பனியிட ஏறிய சுளையும் முற்றல் காழையிட ஏறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்ச்சி பாகிட ஏறிய சுளையும் நனிப்பசு புழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிரில நீரும் இனியென என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர் முத்தமிழுக்கு முத்தான முதல் வணக்கத்தோடு அன்பான காலை வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ உலகில் பேச்சு என்பது ஆக பெரிய ஆயுதம் எதையும் உறக்க சொல்லும் தைரியம் கொண்டது பேச்சு இணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பெரிய ஆயுதம் பேச்சு தோல்வியை ஏற்க ஒருபோதும் உடன்படாது பேச்சு இருதயம் அடைத்து வைக்கும் உணர்வுகளை வெளிக்கொணரும் வல்லமை கொண்டது பேச்சு எல்லோரையும் ஈர்க்கும் மந்திரம் கொண்டது பேச்சு புரிதலின் அடையாளமாக என்னாலும் இருப்பது பேச்சு அந்த பேச்சாற்றலை இது போன்ற இளம் சிறார்களிடமிருந்து வெளிக்கொணரும் நிகழ்ச்சிதான் இது இது புதிய தலைமுறையின் திறமை பொங்கும் தமிழகம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று பவர்ட் பை ஸ்ரீ நாராயணி குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஸ்ரீபுரம் வெல்லூர் அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஸ் யூனிவர்சல் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஜோலார்பேட் நீலன் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் குடுவாஞ்சேரி லோட்டஸ் உமன் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கோயம்புத்தூர் அண்ட் சென்னை எஸ்ஐஎஸ் வித்யாலயா சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருச்சி சேது பாஸ்கரா மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அம்பத்தூர் சென்னை விஸ்டம் வெல்த் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் விருதுநகர் திருச்சி சிவகாசி மதுரை மவுண்ட் லிட்டரா ஜி ஸ்கூல் சிவகங்கை ராமு காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் என் எம் சுங்கம் பொள்ளாச்சி எய்ம்ஸ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பாண்டிச்சேரி கிஃப்ட் ஸ்பான்சர் அண்ணா நகர் சைக்கிள் சென்னை இந்த இளஞ்சிட்டுக்களை தேர்வு செய்வது அத்தனை எளிதாக அமைந்துவிடவில்லை புதிய தலைமுறைக்கு தமிழகம் முழுவதும் இருக்கும் அனைத்து பள்ளி குழந்தைகள் கலந்து கொள்ளும் விதமாக முறையே இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பிரிவுகளில் பல சுற்று போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன முதற்கட்டமாக மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பில் ஒரு நிமிடத்திற்கு மிகாமல் தமிழில் பேசி அந்த காணொலியை குறுந்தகவல் மூலமாக எங்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் அத்தனை காணொலிகளுமே அற்புதமாக இருந்தன அள்ளி கொடுக்கும் வகையில் அழகான பேச்சுக்களும் இருந்தாலும் தேர்ந்தெடுத்த முத்துக்களாய் சிறந்த பத்து பேச்சாளர்களை முறையே இளநிலை மற்றும் முதுநிலை என்று பேராசிரியர்களால் தேர்ந்தெடுத்து அடுத்த கட்டமாக இறுதி போட்டிக்கு புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியின் சென்னை அரங்கத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இறுதி போட்டியில் ஆறு சிறந்த பேச்சாளர்களுக்கு இளநிலையில் மூன்று முதுநிலையில் மூன்று என்று ஆறு சிறந்த பேச்சாளர்களுக்கு பரிசுகளை அள்ளி கொடுக்க காத்திருக்கிறது புதிய தலைமுறை அடுத்ததாக நடுவர்களுக்கான அறிமுகம் முதல் நடுவர் மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் தந்த மாபெரும் கலைஞர் அகவை அறுபதை தாண்டியும் மக்களை தன் பேச்சால் அகமகிழ வைத்துக் கொண்டிருப்பவர் வாங்க சிரிக்கலாம் என்ற புத்தகம் எழுதி ஆங்காங்கே வாழ்க்கை தத்துவங்களையும் அள்ளி தெளித்துக் கொண்டிருப்பவர் ஆயுதம் செய்து நிமிர்ந்து நின்று கொம்பனாகி கொடி வீரனாகி பிகிலோடு சூரரை போற்றியவர் உவகை புலவராய் தமிழ் அறிஞராய் நகைச்சுவை அரசராய் நகைச்சுவை தென்றலாய் இளைய கலைவாணராய் இனியும் என்னதான் வேண்டும் அவருக்கு அவரை வாழ்த்த வயதில்லை எங்களுக்கு அகமகிழ்ந்து வரவேற்கிறோம் ஐயா நடுவர் கலைமாமணி திருமிகு கு ஞானசம்பந்தம் அவர்கள் உளமாற வரவேற்கிறோம் ஐயா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு திறமை பொங்கும் தமிழகம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று பற்பல ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றவர்கள் நீங்கள் சிற்சில வார்த்தைகளை மாணவர்களுக்காக ஒதுக்க முடியுமா இந்த அருமையான திறமை பொங்கும் தமிழகம் நிகழ்ச்சியில் என்னையும் ஒரு உணாக அழைத்தமைக்காக என்னுடைய முதல் நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு இளைய தலைமுறை பங்கேற்கும் புதிய தலைமுறை நிகழ்ச்சி உண்மையிலேயே பெரிய வரவேற்புரிய ஒன்று எங்களுக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இந்த வயசில் எங்களுக்கு சரியாகவே உடை போட தெரியாதுன்னே சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் மிகப்பெரிய அரங்கத்தில் உலகமே பார்க்குற அளவுக்கு பேச வந்திருக்கிறீங்க இந்த மேடை உங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு அற்புதமான மேடை அதுவும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் ஊர் ஊராக பேசிகிட்டு இருந்தோம் நாங்கள்லாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசுகிறீங்க அது ஊர் பூராம் இல்லை உலகம் பூராம் போகும்போது அதனால் தமிழின் மூலமாக பெருமை பெறுகின்ற நீங்கள் தமிழை போல் சீரிழமை திறமையந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே என்று மனோன்மணியம் சுந்தரனார் சொல்வது போல உங்களுடைய திறமை பொங்கட்டும் வெளிப்படட்டும் அதன் மூலம் உங்களுக்கு புகழ் கிட்டட்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் மதிப்பெண்ணால் மாணவர்களை அலங்கரிக்க காத்திருக்கிறீர்கள் தற்போது நீங்கள் உங்கள் இருக்கைகளை அலங்கரிக்கலாம்
அடுத்த நடுவர் படிப்பு வணிகவியல் என்றாலும் வாழ்வியலை அழகுற கற்றவர் சின்ன திரையில் பேசி மட்டுமல்ல பெரிய திரையில் தோன்றியும் மக்களை மகிழ்விக்க பெற்றவர் வங்கி அதிகாரி என்றாலும் தமிழின் தனையன் இவரோ என்று சொல்லும் அளவுக்கு புகழப்படுபவர் ஞான சம்பந்தம் ஐயா வாங்க சிரிக்கலாம் என்றால் இவரோ வாங்க பேசலாம் என்பார் உளமார வரவேற்கிறோம் ஐயா நடுவர் திருமிகு ராஜா அவர்கள் தலைமுறை சார்பாக இந்த இளம் தலைமுறையினருக்கு வழிகாட்டு நிகழ்ச்சியாக நீங்கள் நடத்துகிற இந்த திறமை பொங்கும் தமிழகம் இரண்டாவது பதிப்பில் நானும் ஒருவன் என்பதில் எனக்கு அக மகிழ்ச்சி ஐயா கூட கலந்து கொள்வதில் இன்னும் ஒரு சந்தோஷம் அவருடைய நகைச்சுவைக்கு எப்போதும் நாங்கள் ரசிகர்கள் சின்ன பசங்களை பேச்சுலகத்துக்கு அறிமுகம் செய்வது என்பது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இளம் வயதில் இசை கலை விளையாட்டு இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்றில் இந்த பிள்ளைகள் மனம் போனால் தவறான பாதைக்கு அது போகாது அது ரொம்ப முக்கியமானது திறமை எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது ஆனால் அதை கண்டுபிடித்து தருவதற்கு தான் ஆட்கள் இல்லை இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளும் சில திறமை இருக்கும் அதை தேடி எடுத்து கொண்டு வந்து வெளி உலகத்துக்கு தருவது என்பது ஒரு அரிய செயல் எனக்கோ ஐயாவுக்கோ பேச்சு மேடைகளை பார்க்கும்போது புதிதான இளம் தலைமுறை பேச்சாளர்கள் அதிகம் இல்லை என்ற கவலை உண்டு அதை தீர்த்து வைக்கும் முகமாக இந்த பிள்ளைகளிடமிருந்து புதிய பேச்சாளர்களை நீங்கள் அறிமுகம் செய்கிறீர்கள் இவர்களுக்கு வரவேற்பு சொல்கிறேன் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் வாழ்த்து சொல்கிறேன் இதை நடத்துகிற புதிய தலைமுறை நிர்வாகத்தினருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் நல்ல தமிழில் பேசுகிறீங்க உங்களுக்கும் வாழ்த்துகள் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா எங்களுக்கு எப்படி இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மாணவர்களை மேற்கொண்டு வருவது ஒரு மகிழ்ச்சியோ உங்களை போன்றவர்கள் அதற்கு மதிப்பெண் கொடுத்து அங்கீகரிப்பது எங்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி உங்களுடைய இருக்கைகளை நீங்கள் அலங்கரிக்கலாம் நன்றி திறமை பொங்கும் தமிழகம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றில் இளநிலை முதுநிலை என்று இரு பிரிவுகளாக போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன முதலாவதாக இளநிலை மாணவர்களுக்கு அதாவது ஜூனியர்ஸுக்கான போட்டி நடைபெற இருக்கிறது இரண்டு சுற்றுகளாக இந்த போட்டி நடைபெறும் முதல் சுற்று மூன்று நிமிடங்கள் வழங்கப்படும் இதுவா அதுவா என்பதை போல இரண்டாவது சுற்றுக்கான தலைப்பு தனி அதன் கீழ் இரண்டு நிமிடங்கள் பேச வேண்டும் இவர்களுக்கு முப்பது மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் பத்து மதிப்பெண் கருத்துக்காகவும் பத்து மதிப்பெண் உச்சரிப்புக்காகவும் பத்து மதிப்பெண் உடல் மொழிக்காகவும் என மொத்தமாக முப்பது மதிப்பெண்கள் நடுவர்களால் வழங்கப்படும் நேரத்தை சரியாக கையாளுதல் தலைப்பை ஒட்டிய பேச்சு உச்சரிப்பு தடுமாற்றம் இல்லாமல் தன்னம்பிக்கை மிகுந்த பேச்சு என்பதையெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய கவனத்தில் வைத்துக் கொள்வதும் இந்த நேரத்தில் அவசியமாக இருக்கிறது முதலாவதாக மாணவர்களுக்கு போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கிறது முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிகள் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் அதில் தேர்ந்தெடுத்த பத்து முத்துக்களாய் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிதான் ஆனால் முயற்சிகள் தவறலாம் முயற்சிக்க தவறக்கூடாது அல்லவா அதனால் இந்த மேடையை நீங்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் முதலாவதாக நீயா நானா அதாவது இதுவா அதுவா என்பதை போல முதல் தலைப்பாக பொழுதுபோக்கு அவசியம் என்ற பெயரில் பேச வருகிறார் செல்வன் சஞ்சித் நாராயணா அதே போல பொழுதுபோக்கு அவசியம் இல்லை என்ற பெயரில் செல்வி ஹரிணி இருவரையும் அழைக்கிறேன் முதலாவதாக சஞ்சித் நாராயணா பேசுவார் அன்னை தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம் நடுவரவர்களுக்கு நல்வணக்கம் பழந்தமிழர் காலம் தொட்டு இன்றைய செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை பொழுதுபோக்கின் தேவை மட்டும் மாறவில்லை என் தொடக்க கல்வி காலத்தில் அம்மா சொன்னார் எழுத கற்றுக்கொள்வது வரைதான் சிரமம் பின் அனைத்தும் இலகுவாகிவிடும் என்று ஒன்பதாம் வகுப்பு முடிக்கும் போது என் அப்பா சொன்னார் இன்னும் மூன்று வருடம் முழு மூச்சாய்ப்படி பின் நல்ல கல்லூரியில் சேர்ந்த பிறகு ஆசுவாசப்படுத்தலாம் என்று என் அண்ணன்களையும் மக்காக்களையும் பார்க்கிறேன் கல்லூரி படிப்பை மட்டும் மிகச்சிறப்பாக முடித்துவிடு நல்ல வேளையில் சேர்ந்து விட்டால் வாழ்க்கை இன்பமயம்தான் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் நம்முடைய வெற்றி நோக்கிய இலக்கு நோக்கிய பயணமும் அதனை அழுத்தமாக மாற்றும் புறவய சூழலும் நம்மை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க நமக்கே நமக்கான ஒரு நேரத்தை பொழுதுபோக்கிற்கான அவசியத்திற்கு 
கட்டியம் கூறுகின்றன ஆனால் பொழுதுபோக்குகளெல்லாம் வெறும் நேரத்தை செலவழிக்கும் ஏற்பாடுகள் அல்ல உலகை பற்றிய அறிவையும் விசாலமான பார்வையையும் கொடுக்கிறது புத்தக வாசிப்பு உடல் வலிமையுடன் மன வலிமையும் சேர்ந்தே கிடைக்கிறது யோகா ஓட்டப்பயிற்சி போன்ற பொழுதுபோக்குகளில் மனதிற்கு நெருக்கமான இசை மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் மாமருந்து என்று எத்தனை எத்தனையோ பொழுதுபோக்குகள் நம்மை வழக்கமான பனிச்சுமையில் மன அழுத்தத்திலிருந்து வெளிக்கொணர்வது மட்டுமல்லாமல் நமக்கும் சமூகத்திற்கும் பயனளிப்பதாகவும் உள்ளன இந்தியாவில் ஐம்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் மக்கள் தங்களுக்கு விருப்பமில்லாத வேலையை செய்து கொண்டிருப்பதாக சொல்கிறது ஒரு ஆய்வறிக்கை நம் இலக்கு நோக்கிய வாழ்க்கை பயணத்தில் சிறிது நேரம் பொழுதுபோக்கிற்காக செலவழிப்பதில் மாற்றம் கொண்டு நமக்கு பிடித்த பொழுதுபோக்கையே வாழ்க்கை பயணமாக மாற்றிக்கொள்வதும் ஒரு புத்திதான் உதாரணத்திற்கு நடனமாடுவதை ஒருவர் பொழுதுபோக்காக வைத்திருக்கிறார் எனில் அதையே தன் வாழ்க்கை பயணமாக மாற்றி தொட முடியாத உச்சத்தை கூட அவரால் தொட்டுவிட்டு வர முடியும் ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்கின் மூலம் நம் இலக்கு நோக்கிய பயணம் இனிதாகட்டும் என்று கூறி நல்வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் தொடங்கலாம் வணக்கம் நான் ஏற்று பேசும் தலைப்பு பொழுதுபோக்குகள் அவசியம் இல்லை உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் மீனில் உண்டு கழித்திருப்போரை நிந்தனை செய்வோம் என்பது பாட்டுக்கோர் புலவன் பாரதியின் முழக்கம் மீனில் உண்டு கழித்திருப்போர் பொழுதை போக்குபவர்கள் மீனாக பொழுதை போக்குபவர்கள் வீட்டுக்கு மட்டுமல்ல நாட்டுக்கும் சுமையாவர் நம்முடைய விடுதலை கோடித்த தலைவர்கள் மட்டும் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் என்று பொழுதை வீணடித்திருந்தால் சுதந்திரம் என்ற சுவாச காற்றை நம்மால் சுவாசித்திருக்க முடியாது வெறுங்கை என்பது மூலத்தனம் விரல்கள் பத்தும் மூலத்தனம் என்கிறார் கவிநாயர் தாரா பாரதி கை தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை உனக்கிலே ஒற்றுக்கொள் என்கிறார் நாமக்கல் கவிஞர் மாணவ பருவத்திலேயே கை தொழில் கற்றுக்கொண்டால் நம்பிக்கை வளரும் வாழும் வகை தெரிந்தால் வாழ்க்கை இனிக்கும் கை தொழில் வாழ கை கொடுக்கும் மக்கள் கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை சொல்வார் நல்ல பொழுதையெல்லாம் தூங்கி கழித்தவர்கள் நாட்டை கெடுத்ததுடன் தானும் கேட்டார் என்று சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலனின் பொழுதுபோக்கு கண்ணகிக்கு வாழ்நாள் முழுக்க துன்பத்தை கொடுத்தது ராமாயணத்தில் சீதையின் பொழுதுபோக்கு ராமனை அன்பால் கட்டாயப்படுத்தி மாரிசன் என்னும் பொய்மானை வேட்டையாடிய செயல் அசோகவனத்தை சோகவனமாக்கியது அகிலம் போற்று மகாபாரதம் நமக்கெல்லாம் பொழுதுபோக்கே வேண்டாம் என்கிறது துரியன் சகுனியின் சூழ்ச்சி பாண்டவர்களின் வீழ்ச்சிக்கும் குருஷேத்ர யுத்தத்திற்கும் காரணமானது மன்னர்கள் சூதாடுவது பொழுதுபோக்காக இருந்தாலும் அது பெரியவர்கள் சொன்னதை போல சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் என்ற நீதி பொழுதுபோக்காக ஆடிய சூதால் வந்த விளைவுதானே இந்த காலகட்டத்தில் மக்களிடம் குறிப்பாக இளைஞர்களிடம் பொழுதுபோக்கு மோகம் மிக மிக அதிகம் வாகனங்களில் பயணித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுதே அலைபேசி பேசுதல் புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் வலையதள சூது விளையாட்டு டிக்டாக் முதலிய அனைத்தும் பொழுதுபோக்காக ஆரம்பித்து உடமைக்கும் உயிருக்கும் மட்டுமல்ல நாகரிகம் பண்பாடு கலாச்சாரத்திற்கும் இழுக்கு நேரிடுகின்றது அண்மையில் கேரளாவை சேர்ந்த ஆதித்யா என்ற எட்டு வயது சிறுமி கைபேசியில் காணொலி பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கைபேசி விடித்து உயிரிழந்தார் மனதை பண்படுத்துபவையாக பொழுதுபோக்குகள் இருக்க வேண்டுமே தவிர வாழ்வை புண்படுத்துபவையாக இருக்கக்கூடாது இதனை பற்றி அவ்வையார் நாம் மோட்சம் பெறுவதற்கு பாடியுள்ளார் அரிது அரிது மானிடராய் ஆதல் அரிது அதனினும் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறந்தல் அரிது அதனினும் அரிது ஞானமும் கல்வி ஞானம் நயத்தல் அரிது அதனினும் அரிது தானமும் தர்மமும் தான் செய்தல் அரிது தானமும் தர்மமும் தான் செய்தல் காலை மாணவர் உலகம் வழித்திறக்கும் என்று பாடியுள்ளார் இவை அனைத்தும் கிடைக்க பெற்ற நாம் பொழுதுபோக்கிற்காக வாழ்வை வாழ்வதை விட உழைப்பின் போக்கில் வாழ்ந்தால் வாழ்வே நம்மை உயர்வு போக்கில் அழைத்துச் செல்லும் ஆக பொழுதுபோக்குகள் அவசியமில்லை என்று கூறி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பொழுதுபோக்கு நம்மை மேலும் மேலும் பண்படுத்தும் என்று ஒருபுறமும் இல்லை இல்லை இவை அதிகம் புண்படுத்துகின்றன பொழுதுபோக்குகள் என்று மற்றொருவரும் பேசியிருக்கிறார்கள் இது குறித்து நடுவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று கேட்டுக்கொள்ளலாம் திரு ஞான சம்பந்த மையா முதலில் சஞ்சித் நாராயணன் ரொம்ப அழகா பேசுறீங்க நல்ல உச்சரிப்பு ஒரு தெளிவு இருந்தது நிதானமும் தெளிவும் உங்கள்கிட்ட இருந்தது ஆனால் அந்த கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அந்த இடைவெளி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன யோசிப்பு மாதிரி இருந்தது அது மாதிரி உடல் மொழியிலையும் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு உற்சாகத்தை காட்டினா நல்லா இருக்கும் போல தோணுச்சு மற்றபடி ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க வாழ்த்துக்கள் 
நன்றி உங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல கனீருங்கிற குரலோடு ஆரம்பிச்சிங்க முகவமும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது உடல் மொழி ரொம்ப பாராட்டத்தக்கதாக இருந்தது இடையில் உங்களுக்கு சின்ன 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 தடுமாற்றங்கள் இருந்தது அந்த அந்த தடுமாற்றங்கள் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் மற்றபடி ரொம்ப அழகாக பேசுகிறீங்க நல்லா இருந்தது வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக திரு ராஜா அவர்கள் சஞ்சித் நாராயணா அவரது பேச்சில் ஒரு அமைதி இருந்தது இடையிடையே சின்ன சின்ன தயக்கங்கள் தெரிஞ்சது ஆனால் தெளிவு இருந்தது நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ அதை தெளிவாக சொன்னீங்க அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மேடைகளுக்கு வரும்போது நம்ம முகத்தில் ஒரு உற்சாகம் இருக்கணும் ஒரு இருபத்தையாயிரம் பேருக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த வாய்ப்பை எப்படி பற்றி கொள்ளணும் அது தேவை அது இருந்தால் தான் ஒரு பேச்சாளர் தன்னுடைய முகபாவத்திலேயே கூட்டத்தை உற்சாகப்படுத்தணும் பேசி பண்ணுறது அப்புறம் தான் அதை செஞ்சிங்கன்னா நல்லா கருத்துக்கள்லாம் நல்லா இருக்குது எந்த குறையும் இல்லை வரும் அடுத்த சுற்றுல இன்னும் திறமையாக நீங்கள் பேச வாழ்த்துக்கள் ஹரிணி அந்த சின்ன சின்ன தயக்கங்கள் உச்சரிப்பில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஞாயிறு அதெல்லாம் சொல்கிறபோது க சரியாக சொல்லணும் உச்சரிப்பில் இங்கே மங்கும் சில தடுமாற்றங்கள் இருந்தது அதை சரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா மற்றபடி உற்சாகமாக பேசுனீங்க உச்சரிப்புல நம்ம சில குறைகள் இருக்கு மொழிக்கு அழகே உச்சரிப்பு தான் அது இல்லைன்னா அது போய் சேராது வெளிநாட்டுக்காரர்கள் தமிழ் பேசுற மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாது அதை மட்டும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க ம் சரியா நல்லது வாழ்த்துக்கள் நாங்கள் உங்களை அழகுக்கு அழகுபடுத்துகிறோம் ஓகே நல்லா பண்ணிடலாம் அப்போ தான் நீங்கள் ஏதோ குறை சொல்கிறோம்னு நினச்சிட வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி இது பண்ணியிருந்தீங்க நல்லா இருக்கும் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்போம் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நல்லா இருந்தது மற்றபடி ரெண்டு பேரும் நல்லா பண்ணிங்க வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் அதுவும் முதல்ல வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப அருமையாக நல்லா கைதிட்டு கொடுங்க முதல்ல வந்துட்டு ரொம்ப பாராட்டு அருமை அடுத்ததாக நடிகர்களுக்கு ரசிகராக இருப்பது சரி என்ற தலைப்பில் செல்வி ரித்திகா ஸ்ரீயும் நடிகர்களுக்கு ரசிகராக இருப்பது தவறு என்ற தலைப்பில் செல்வி நவீனாவும் பேச வருகிறார்கள் இருவரையும் அழைக்க செந்தமிழ் பாடும் புலவர்களின் தலைவன் தேன் மணக்கும் தென் பழனிமலையில் அவன் இறைவன் தமிழ் கடவுள் முருகனின் பாதங்களை பணிந்து கலைமகனின் தலைமகனாய் விற்றிருக்கும் நடுவர் பெருமக்களுக்கும் ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் என்னை போன்றோருக்கும் நம்மை ஈன்றோருக்கும் உடன் வந்த உற்றாருக்கும் என் முகம் வண்ண திரையில் காண திரை மறைவில் உழைக்கும் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் ஐயா இந்த தலைப்பு இன்றைய சமூகம் எனக்கு தந்த வாய்ப்பு யார் நடிகன் மணிக்கொரு கணம் நம்மை சிரிக்க வைத்து சோகத்தில் கண்ணீரை சிந்த வைத்து ஆச்சரியத்தில் நம்மை திகைக்க வைத்து சமூகத்தை பற்றி சிந்திக்க வைத்து நம்மை மறந்து ரசிக்க வைக்கும் கலைஞன் அவனை ரசிப்பது சரிதானே பரங்கியருக்கு தலைவணங்கா கட்ட பொம்மனும் செக்கெழுத்த செம்மல் கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவூசியும் தமிழ் வளர்க்க நக்கீரனோடு விளையாடிய சிவபெருமானும் தேரோட்டி மகன் வள்ளல் கர்ணனையும் நாம் ரசித்தது திரையில் தானே செவ்வாலியர் சிவாஜி கணேசன் என்ற நடிகனின் வடிவில் தானே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நாடாண்டதும் நடிகவேல் எம் ஆர் ராதா மூட நம்பிக்கைகளை உடைத்தெரிந்ததும் கலைவாணர் தன் கருத்தை பதிய வைத்ததும் இரும்பு பெண்மணி புரட்சி தலைவி ஜே ஜெயலலிதா ஆளுமை பெற்றதும் இளையராஜாவின் இசையும் கண்ணதாசனின் வரிகளும் நம் அமுதெனும் தமிழ் மொழியும் திரையில் நாம் ரசித்ததனால் தானே விருது பல வென்று மக்களின் மனதில் குடிக்கொண்டு காவியமாய் வாழ்கின்றன என்றால் ரசிகர்கள் சரிதானே ஏடுகளில் படித்த காவியங்களை ஒலியாய் வண்ண திரையில் மற்றும் ஒளியாய் நடித்த நடிகர்களை ரசிப்பதும் ரசிகனாய் இருப்பதும் சரிதானே காவியமாய் வாழ்ந்திடவும் கடல் கடந்த தமிழின் பெருமையை நிலைநாட்டவும் பாகுபலியாய் பொன்னியின் செல்வனாய் சின்ன திரையில் மெட்டி ஒலியாய் சொந்தங்கள் கொண்டாடும் சித்தியாய் வம்சம் தழைக்க பாரதிக்கு கண்ணம்மாவாய் நடிகர்களுக்கு ரசிகர்களாய் இருப்பது சரி என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடை பெறுகிறேன் என்றும் ரசிகையாய் ரிதிகாஸ்ரீ நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தலைப்பு நடிகர்களுக்கு ரசிகர்களாக இருப்பது தவறு 
நடிப்பு என்பது பல தொழில்களில் ஒன்று அதற்கு அளவு கடந்த முக்கியத்துவம் தருகிறோம் ஆனால் அறிவு கண் கொடுக்கும் ஆசிரியருக்கு இல்லை இந்த மரியாதை உயிர் கொடுக்கும் மருத்துவர்களுக்கு இல்லை இந்த மரியாதை உணவு கொடுக்கும் விவசாயிக்கு இல்லை இந்த சிறப்பு அழிதாரம் பூசிக்கொண்டாவதாரம் எடுக்கும் நடிகர்களுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த சிறப்பு ரசிகர்களுக்குள்ளேயே மேல் ரசிகர் கீழ்மட்ட ரசிகர் என்ற பாகுபாடு உள்ளது அதுதான் உண்மை நடிப்பு என்பது நடிகர்களுக்கு வாழ்வின் உச்சத்தை எட்டி பிடிக்க உதவும் ஒரு கருவி ஆனால் ரசிகன் என்ற பெயரில் நடிகர்களை கொண்டாடும் ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு அவனது வாழ்க்கையை கூறு போடும் ஒரு ஆயுதம் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை திரைப்படம் என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கு ஊடகம் அதை பார்க்கவோ ரசிக்கவோ நல்ல கருத்துக்களை பின்பற்றவோ இருந்தால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ஆனால் அதில் நடிக்கும் நடிகனை தன்னுடைய பிம்பமாகவே நினைத்து அவனை கொண்டாடுவதில் தன் வாழ்க்கையை வீணடிக்கும் இளைஞர்கள் எத்தனை லட்சம் பேர் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா ரசிகன் என்ற பெயரில் வெறி பிடித்து தெரியும் இளைஞர்களின் பதில் என்ன செய்தித்தாள்களிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் நடிகர்களை கொண்டாடுவதில் உயிரிழந்த உடல் உறுப்புகளை இழந்த எத்தனையோ மனிதர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்நிகழ்வுகளால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களின் கதறலுக்கு யார் காரணம் நடிகர்கள் பல திரைப்படங்களில் நடித்து கோடையில் புரளும் போதே அவர்கள் பின்னால் செல்லும் ரசிகன் தெரு கோடையில் புரளுகிறான் இது எந்த விதத்தில் சரி என நியாயப்படுத்த முடியும் தாயின் தாலியை அடகு வைத்தோ விட்சோ நடிகர்களுக்கு பாலபிஷேகம் செய்யும் ரசிகர்களை என்னவென்பது இதை பற்றி கூறும் போதே என் மனம் வலிக்கிறது ரசிகர் மன்றம் என்ற பெயரில் சில மனிதர்கள் சில நல்ல செயல்களை செய்வது மறுக்க முடியாத உண்மைத்தான் ஆனால் அவ்வெண்ணிக்கை விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியதுதான் ரசிகர் மன்றத்தினால் படுகுழியில் விழுந்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்கையோ எண்ணுவதற்கு இயலாதது படம் வெளியாகும் நாளின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி நடுவர்களுக்கும் சம்பந்தம் அதிகமே இருக்கிறது அது குறித்து நம்ம பேசலாம் முதலாவதாக இந்த இரண்டு சிறுவர்களும் எப்படி பேசினார்கள் என்பது குறித்து மரியாதை குறைய இரண்டு சிறுமிகளும் மிக சிறப்பாக பேசினார்கள் அதுல இந்த தலைப்பு எல்லாருக்கும் போய் சேருகிற தலைப்பு நீங்க எப்படியோ வாழ்க்கையில யாருக்கோ ரசிகனா இருந்திருப்பீங்க அந்த ரசிக தன்மை என்பது எந்த எல்லைக்கு போகிறதுன்றத பொறுத்து தான் ரசனை இல்லாத மனிதன் இருக்கவே முடியாது அது பாலைவனத்துல வாழ்கிற மாதிரி எதையும் ரசிக்க தெரிஞ்சவன் தான் ரசனை உள்ள நல்ல மனிதன் ஆனால் அந்த ரசிகர்கள் ஒரு அளவை தாண்டி போகும்போது அது பிரச்சனை ஆகிறதுன்றத பேசுவதற்கு தான் இந்த தலைப்பு முதல்ல பேசின ரித்திகா ஸ்ரீ நல்லா பேசுனாங்க நிறைவில் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தடுமாற்றங்கள் வந்தது அதுக்கு என்ன காரணம் அவங்க கருத்துக்கள் சரியாக வரலன்றது ஆனால் அவங்க சொல்ல வந்த செய்தியே சொன்னாங்க இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அவன் ரசிச்சுட்டு போகிறான் அப்படின்னு பேச்சு ஆற்றோடுக்கான நடை தொடங்கின விதம்லாம் ரொம்ப கம்பீரமாக இருந்தது நிறைய நல்லாவும் முடிச்சிருக்கணும் ஆனால் அந்த தொடக்கத்திலிருந்து போன வேகம் மெல்ல குறைஞ்சிருக்கு எப்போவுமே தொடங்குற வேகத்தில் நிறைவு வரைக்கும் போகிறது பேச்சாளருக்கு நல்லது இல்லாட்டி போக போக காத்து போன பலூன் ஆகும் ஆனால் அதில் அவங்க சமாளித்தாங்க அதில் அவங்கள ரொம்ப பாராட்டணும் நல்லா பண்ணாங்க நவீனா அடித்து நொறுக்கிட்டாங்க ரொம்ப நல்ல உடல் மொழி அந்த பேசுகிற போது ஒரு ஆணித்தரமாக பேசுவது அந்த கை அப்படி ஆட்டி இது எப்படி செய்யலாம் ஆசிரியரை நீங்கள் ரசிச்சிங்களா அப்படி மருத்துவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க பேச்சில் ஒன்று ரெண்டு சின்ன குறை இருந்தது பாகுபாடு பாகுபாடு இல்லை உண்மைதான் உண்மைத்தான் இல்லை அதே மாதிரி பலியாகுகின்றனர் பலியாகின்றனர் தான் பலி அந்த சொற்களில் ஒரு ஒரு சொல் கூடுதலாக போச்சு 
தேவையில்லாத இடத்துல இச்சி இத்து இதை போடக்கூடாது போடும்போது மொழியினுடைய அழகு கொஞ்சம் குறைவுபடும் மற்றபடி கருத்து சொன்ன விதம் ரொம்ப இந்த வயதில் அந்த மாதிரி பேசுவது என்பது பாராட்டுக்குரியது ரெண்டு பிள்ளைகளுக்குமே வாழ்த்துக்கள் இரு சிறுமிகளின் பேச்சாற்றல் குறித்து உங்களுடைய வித்திகாஸ்ரீ நல்லா அழகாக பேசுறீங்க முகம் நல்லா இது பண்ணிக்கோங்களேன் ஏதாவது இங்கே பாருங்களேன் கேமரா உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்குது க்ளோஸ்அப்பில் முகம் காட்டுறவங்க பெரிய திரையில் வர போகிறீங்க கோடிக்கணக்கான பேர் பார்க்க போகிறாங்க அதனால் நல்லா சந்தோஷமாக முகத்தை வச்சுக்கிறணும் நம்ம அதைத்தான் ஐயா சொன்னாங்க அதே போல் பேச ஆரம்பிச்சுட்டு வர்ற போது திடீர்னு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து லேட்டாக ஆக அப்படியே மெதுவாக ஆகிட்டீங்க அப்புறம் நேரம் இருந்ததையா அதுக்குள்ளே முடிச்சிட்டீங்க இருந்ததையா பதட்டம் ஆயிட்டேன் அப்படியா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல எனக்கு ஆகக்கூடாது ஆ பதட்டம் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிடைச்ச நேரத்தை விட்டுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ கூட பேசுனா தப்புன்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த நேரம் திரும்பி கிடைக்காது இல்லையா அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதை பார்த்துக்க மூணு நிமிஷங்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த இது ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளேயே முடிச்சு விட்டுக்கி நீங்கள் அது கொஞ்சம் பார்த்துருங்க நம்ம மற்றபடி நல்லா பேசுகிறீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் அதே மாதிரி நவீனாவா நான் நவீனா ரொம்ப நல்லா பேசுகிறீங்க இந்த உடம்புக்குள்ளே இருந்தால் இந்த சத்தம் வருது அப்படிங்கிற அளவுக்கு பேச்சு நல்லா இருந்தது உற்சாகமாக பேசுகிறீங்க அவங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த சொற்களை வந்து கூட்டாமல் அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேர்பெருமகனார் என்ன சொன்னார் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன சொன்னார் குறைய சொன்னார்லாம் கிடையாது என்ன சொன்னார் அப்படி சொல்லணும் அது மாதிரி இந்த தேவையில்லாத இடங்களில் சில ஒற்று ஒற்றுனா புள்ளி வச்சு எழுத்து போடுறதோ அதே மாதிரி ஆகுகிறார்கள் போகுகிறார்கள் அப்படி போகிறார்கள்னாலே சரியாக போகும் அதுக்காக அது அந்த அந்த அது வராமல் உங்களுக்கு அந்த வேகமாக போகிறதுனால அது வருது அது வராமல் பிடிச்சி நிப்பாட்டி வச்சுக்கோங்க சொல்ல என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா போகிறத நிறுத்தவும் தெரியணும் அவ்வளோதான் பிரேக் போட தெரிஞ்ச வந்தால் வண்டி நல்லா ஓட்டுறான்னு அர்த்தம் அது மாதிரி ரொம்ப அழகாக பேசுறீங்க வாழ்த்துக்கள் ரெண்டு பேருக்குமே இருவருக்கும் தெரிவித்திருக்கும் அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே இனி வருபவர்களுக்கும் ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கற மாதிரி திருத்தங்கள் செய்கிற மாதிரியும் மேடையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் தடுமாற்றம் கூடுதலான சொற்கள் வருவது இருக்கும் ஆனா தன்னைத்தானே திருத்திக்கணும் இப்ப இந்த பிள்ளைகளை நம்ம இப்ப திருத்தலைனா இது வாழ்நாள் முழுக்க போயிட்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் அது சொல்ற இந்த தலைப்பை ஒட்டி உங்ககிட்ட இன்னொரு கேள்வியும் இருக்கு உங்களை நாங்க ஆசிரியரா பாத்திருக்கோம் பல பட்டிமன்றங்களில் பார்த்துருக்கோம் நடுவர்களாக நடுவராக பார்த்துருக்கோம் பங்கேற்பாளராக பார்த்துருக்கோம் பல முகங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் திரையில் தோன்றும் போது ஒரு தந்தை கதாபாத்திரம் நீங்கள் சிவாமணத்தில் சக்தி ஆகட்டும் நீங்கள் சிவாஜி படத்தில் பண்ணதாகட்டும் ஒரு திரை கலைஞராக எப்படி உணர்ந்தீர்கள் இல்லையா ஆரம்பத்தில் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நடிக்க போன பிறகு நடிக்கிற வரைக்கும் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்ற ஆதங்கம் அல்லது ஆவல் ஆசை இருக்கும் ஆனால் நான் வந்து ஒரு காலத்துலேயும் நடிக்க நான் வருவேன்னு நினச்சி பார்த்ததில்ல நான் பேச்சாளர் நான் வருவேன்னே நினச்சதில்ல நான் இருந்த பின் புலத்துக்கு என்னோட கல்வி சூழலுக்கு நான் ஒரு வங்கியில் பணியாளராக வாழ்ந்துட்டு போகிறது தான் என்னோடய பெரிய ஆகபட்ச எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது அந்த காலத்தில் இப்படியோ கிடைச்சது ஒரு வாய்ப்பு அதில் நான் போயிருந்தேன் எனக்கு நடிக்க வராதுன்றது எனக்கு தெரியும் அப்போ இல்லை இப்போவும் ஏன்னா அதுக்கு சரியான முக முகபாவம் வேணும் இப்போ நானும் நானெல்லாம் இந்த டைலாகுன்றாங்களா வசனத்தை பேசிடலாம் அவன் திடீர்னு அழுன்வான் திடீர்னு சிரின்வான் அதெல்லாம் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சமாளிக்கிறோம் ஏதோ எங்களுக்கு வேறு சில ம இடங்களில் ஒரு பேச்சாளர்ன்ற ஒரு அறிமுகம் இருக்கிறதுனால சரின்னு சேர்த்துக்கிறாங்க ஒரு பெரிய திரையில் பார்க்கும்போது ஒரு பிரம்மாண்டம் தெரியும் அதுவும் நமக்கு கிடைச்ச வாய்ப்புகளாக பெரிய பெரிய படங்களில் சில அறிமுகங்கள் ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்புறம் கேரக்டராக நடிக்கும்போது தெருவில் பார்க்கும்போது அந்த கேரக்டர் சொல்லி கூப்பிடுவானுங்க அப்போ சகிச்சிக்கணும் எல்லாம் ஒன்று தான் கனவு உலகம் தான் சினிமா நாங்கள் அங்கே போய் இருக்கிறோம்ன்றது மற்றவர்களோடு நாங்களும் இணைந்து இயங்குகிறோம் அது வந்து ஒரு அருமையான துறை அது பெரிய ஒரு கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பும் வாழ்வாதாரமும் தருகிற துறை சினிமா இது பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அது அதில் நாங்களும் ஏதோ செய்திருக்கிறோம்னு நான் நினச்சிக்குவேன் நடிகர் வரிசையிலலாம் நான் எனக்கு இடம் இல்லை வந்து போனவர்கள் அப்படின்னு என்னைய வச்சுக்கலாம் நான் நடிக்க போலங்க முதல்ல வந்து என் இணைய நண்பர் பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்கள் வந்து அந்த 
வெறுமாண்டி அதுக்கு முதல்ல சண்டிகர்னு அந்த படத்துக்கோட பேர் அதுக்கு அவர் திரைக்கதை எழுதினார் அதில் நான் மதுரைனால அந்த படம் மதுரை சார்ந்த படம்னால அதுக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு கூப்பிட்டாரு ஒரு நாள் திடீர் நீங்கள் நடிக்கிறீங்களான்னாரு உண்மையிலேயே உடம்புல ஆடி போச்சு எனக்கு ஏன்னா அது மாடு பிடிக்கிற படம் அவர் பாட்டுக்கு நீங்கள் ரெண்டு மாட்டை பிடிக்கணும் என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் பயந்தேன் அப்புறம் அவர் சொன்னார் கவலைப்படாதீங்க நான் மாட்டை பிடிக்கிறேன் நீங்கள் மைக பிடிக்கினார் பட் அந்த டீலிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு அவத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் வர்றேன் இவங்க இவங்க சொன்ன மாதிரியே இது வேறு அது வேறு என்னென்னா நடிப்புங்கிறது வேறு பேச்சுங்கிறது வேறு இதை நான் பேச்சாளர்களுக்கும் சொல்லுவேன் வகுப்படுக்கிறதுங்கிறது வேறு மேடை பேச்சுங்கிறது வேறு மிகச்சிறப்பாக வகுப்படக்கூடிய ஒரு வாத்தியார் மேடையில் வரவேற்பில் சொல்கிறப்ப வேறு விறு விருந்து மயக்க மட்டும் விழுந்துட்டார் நான் பார்த்தேன் ஒன்றுவேன் அதனால் இது வேறு அது வேறு அதே போல் தான் பேச்சு வேற நடிப்பு வேற ஆனாலும் கூட நான் பண்பட்டுக்கிட்டே வர்றேன்னு நான் கொஞ்சம் அதிகமான படங்களில் நடிச்சிருக்கேன் இவன் இருபத் ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து நடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய ப பாத்திரங்கள் நடிச்சிருக்கேன் இன்னும் ஒன்று மோதிர கையில் கட்டு கொட்டுப்பட்ட மாதிரி நான் வந்து கமலஹாசன் அவர்கள்ட்ட நான் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு இது உண்டு ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லிடுறேன் நான் ரெண்டாவது படம் இதய திருடு நடக்கிற நடிக்கிறப்ப அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் கமலஹாசன்கிட்ட கேட்டேன் எப்படின்னா நடிக்கிறப்ப கையை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஐம்பது படம் நடித்தவங்க கூட இந்த கேள்வியை என்கிட்ட கேட்டதில்லை அதாவது கேரக்டராக இருக்கிறப்ப நம்ம கையை என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஃபோட்டோவுக்கு நிற்கிறப்பே சில பேர் இப்படிமாங்க அப்படிமாங்க காதை இப்படிமாங்க ஏதாவது பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன் அப்போ அவர் பதிலுக்கு என்ன கேட்டார் நீங்கள் பேசுகிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டார் எனக்கு கை இருக்கிறது மறந்து போகும்னு இது தான் நீங்கள் அந்த பாத்திரமாக மாறிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கூச்சம் வராது இல்லைன்னா நீங்கள் கையை என்ன பண்ணுறதுங்கிற பயத்துலேயே இருப்பீங்க நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியுங்களா இப்போ வர்ற படங்கள்லாம் அந்த டைரக்டர் சொன்னால் கூட சார் ஒரு பை கையில் வச்சுக்கிறவா இல்லாட்டி ஒரு பேப்பர் கையில் வச்சுக்கிறவா அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த கை பயம் இன்னும் இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் அங்கே வந்த பிறகு எங்களுக்கு சில சின்ன மாற்றங்கள் வந்திருக்குது மற்றபடி அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து ஒரு இந்த பயணத்தில் எங்களுக்கு இது கிடைச்ச பெரிய வாய்ப்பு இன்னும் சொல்ல போனால் பழைய சிவாஜி படங்களை திரும்பி உட்காந்து பார்ப்பேன் என் துணைமையார் கேட்பாங்க இது எத்தனை நேரம் தான் பார்ப்பீங்கன்னு அப்போ பார்த்தது நான் தரையில் உட்காந்தது இப்போ பார்க்குறது நான் திரையில் இருந்து பார்க்குறேன் அதனால தான் நம்மளாம் நடிக்க வந்தமேனு எனக்கே பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நினப்பேன் நான் இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அது இறைவன் கொடுத்ததாக நான் கருதுகிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தன்னடக்கத்தோடு பேசினாலும் கூட உங்களை திரையில் பார்க்கும் போது எங்களுக்கு வரும் உணர்வுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டலாம் அவங்களுக்காக கொடுத்துடலாம் இருவருக்கும் நன்றி ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்பார்கள் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு ஆடைகளும் அதோடைய விதங்களும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன அந்த வகையில் அடுத்த தலைப்பாக பாரம்பரிய உடையே நல்லது என்று பேச வருகிறார் குத்புல் ஜெசிரன் நவீன உடைதான் நல்லது என்று பேச வருகிறார் செல்வன் இர்பான் இருவரையும் வரவேற்கிறேன் எல்லா புகழும் இறைவினைக்கு வணக்கம் பாரம்பரிய உடை நல்லதா ஆம் நல்லதுதான் முத்து தமிழை ஈன்றெடுத்த தமிழரின் பாரம்பரியம் நல்லதுதான் வலிமை மிக்கதுதான் பெருமை மிக்கதுதான் இதில் முக்கியமான ஒன்று அதுதான் ஆடை பாரம்பரியம் வளர்ந்து வரும் நவநாகரீக உலகில் ஆயிரம் ஆடைகள் இருந்தாலும் பார்க்கும் போதே பார்வைக்கே கண்ணியத்தையும் மரியாதையும் பெற்றுத் தருவது பாரம்பரிய உடைதான் நம்முடைய பாரத தென்முனையில் பாரம்பரிய உடையாக ஆண்கள் வேட்டியும் துண்டும் தான் அணிந்திருந்தார்கள் முஸ்லீம்களின் வருகைக்கு பின்னரும் ஆங்கிலேயர்களின் வருகைக்கு பின்னரும் தான் அவர்களுக்கு தைத்த சட்டையை அறிமுகமானது பெண்களினுடைய ஆடைகளை பார்த்துமையானால் பல வகைகளாக பல வடிவங்களாக இருக்கின்றது தென்னிந்தியாவின் புடவை பாவாடை தாவணி தான் தமிழக பெண்களின் பாரம்பரியமான ஆடை கேரளாவில் முண்டும் நெறியதும் என அழைக்கப்படுகின்ற சாதாரணமான பொதுவாக அணியக்கூடிய ஆடை தான் அவர்களுடைய பாரம்பரியமான ஆடை சிறப்பு நேரங்களில் காவானில் என அழைக்கப்படுகின்ற வெள்ளை நிறத்தில் தங்க ஜருகைகள் வைத்த செயலையை பயன்படுத்துகின்றனர் காக்ரா சொலி ராஜஸ்தான் குஜராத்தை சேர்ந்த மிகவும் பிரபலமான ஆடை இன்று திருமணம் என்றாலே காக்ரா சொலி தான் காக்ரா சொலி இல்லாத திருமணத்திலேயே காண முடியாது தானே நடுவர் அவர்களே நடுவர் அவர்களே சேலை இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து இருக்கும் திசையை பொறுத்து பல வகைகளில் பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது திசையை பொறுத்து நான்கு பெயர் கிழக்கில் சம்பல்பூரி மேற்கில் பைதானி வடக்கில் பனாரசி தெற்கில் காஞ்சிபுரம் இப்படி நான்கு வகையாக இருக்கின்றது 
சல்வார் கமீஸ் இன்று நம் அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய நம் அனைத்து பெண்களும் பயன்படுத்தக்கூடிய சுரிதார் வடமேற்கு மாநிலத்தை சார்ந்தது சிந்து காஷ்மீர் பகுதிகளில் பொறுவானா பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஆடையாகவும் இது இருக்கின்றது இப்படி பல வகைகளில் பல முறைகளில் பல வடிவங்களில் பாதுகாக்கப்பட்ட பெண்களின் மானம் இன்றைக்கு ஆண்களை மிஞ்சியவர்களாக நாகரிகத்திலும் சரி ஆடைகளிலும் சரி ஆண்களை மிஞ்சியவர்களாக அரைகுறை ஆடைகளும் பார்க்கும் போது தவறான எண்ணத்தை தூண்டக்கூடியதாகவும் மாறிவிட்டது நடுவர் அவர்களே நடுவர் அவர்களே இன்றைக்கு அரைக்கால ஆடைகள் பேஷன் போயிட்டு இருக்கு வேட்டியிலிருந்து ஆண்கள் ஃபேண்ட்டுக்கு ஃபேஷன் நவீனம்னு வந்தா இன்னைக்கு பெண்களுடைய கலாச்சாரத்தை பார்த்தோம்னா சேலையிலிருந்து அரைகுறை ஆடைகளுக்கு போயிட்டாங்க நவீன ஆடைகளால் அதிகம் பாதிக்கப்படுறது இன்னைக்கு பெண்களாகத்தான் இருக்கிறாங்க எனவே நம்முடைய பாரம்பரியம் தான் முக்கியம் நாம் இந்த நவீன காலத்தில் சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு பாரம்பரிய உடை தான் முக்கியம் என கூறி உரைக்கு திரையிடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பட்டினி கிடந்து பசியால் மெளிந்து பாழ்பட நேந்து நினும் கட்டி இழுத்து காழ்க்கை முறிந்து அங்கம் பிளந்து இழந்து துடி துடிடும் பொங்கும் தமிழை பேச மறப்பேனோ என்னும் பாரதியின் வரிகளை தொட்டு அனைவருக்கும் என் முத்தான முதற்கண் வடக்கத்தினை தொடுத்து நவீன உடையே நல்லது என்ற தலைப்பில் பேச விளைகிறேன் உண்பது நாளி உடுப்பது நான்கு முழம் எண்பது கோடி நினைந்து எண்ணுவன கண் புதைந்த மாந்தர் குடி வாழ்க்கை மண்ணின் கலம் போல சாந்துணையும் சஞ்சலமே தான் என்னும் அவ்வையார் பாடிய பாடல் தான் என் நினைவுக்கு வருகிறது எட்டு மூலம் பட்டு வேட்டி எட்டு மூலம் பட்டு சேலை ஆகியவற்றின் மீது ஆசை கொண்டு வாழ்வில் சஞ்சலம் கொள்வது ஏனோ என்று வினவ தோன்றுகிறது மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சியின் முக்கிய குறியீடு இன்று நாம் அணிந்திருக்கும் நவீன ஆடையில் தான் உள்ளது நவீன ஆடை அணிந்து விளையாட்டுத் துறையில் சாதித்தவர்கள் ஏலாரம் உண்டு அந்த வரிசையில் சாதித்த சானியா மிர்சாவை ஏலனம் செய்தவர்கள் பலரும் உண்டு அவரின் திறமையை போற்றாமல் அவர் அணிந்திருக்கும் நவீன உடையான குட்டப்பாவடையை விமர்சனம் செய்தவர்களுக்கு பட்டம் என்று பதிலடி கொடுத்ததோடு நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்து தந்தார் முதல் முதலில் மனித இனம் தோன்றியது தென்னாப்பிரிக்காவில் அன்று ஆடை பற்றி எந்த ஒரு சிந்தனையுமே எழவில்லை அதற்கு காரணம் அங்கு உள்ள தட்ப வெப்ப நிலைதாகும் அந்த காலத்து பெண்கள் ரவிக்கை கூட அணியவில்லை கச்சைதான் அணிந்திருந்தார்கள் அன்று எல்லாத சர்ச்சை ஏன் இன்று அழுகிறது அன்று வர்த்தக விளம்பரங்கள் ஏதும் இல்லை பெண்களை போக பொருளாகவும் விளம்பர பொருளாகவும் பயன்படுத்தவில்லை ஆனால் இன்று சிறுமிகள் முதல் வயதான பெண்கள் வரை பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாவதை நம் கண்கூடாக காண முடிகிறது அதற்கு காரணம் அவர்கள் அணியும் நவீன ஆடை இல்ல பிறர் பார்க்கும் பார்வையில் தான் உள்ளது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் பாரம்பரிய உடையான சீலை தாவணி ஆகியவற்றை அணியும் பெண்களை பார்க்கும் சிலரின் மனிதில் சிறிது கூட வக்கீரம் இல்லை என்று நாம் சொல்ல முடியுமா ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்று ஓர் பழமொழி உள்ளது ஆனோ பெண்ணோ அவர் அவர்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நவீன உடைகளை அணியும் போது அவர்களின் அழகு இரட்டிப்பாகிறது இதுவே நாம் பாரம்பரிய உடை என்று எடுத்துக்கொண்டால் சிலரை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கும் அவர்கள் அணிந்திருக்கும் பாரம்பரிய உடைகளுக்கும் தொடர்பே இல்லாதது போல் இருக்கும் ஆனால் நவீன உடை என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்கு அழகான நேர்த்தியான பொருத்தமான ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளலாம் என்று நாம் கூறினால் அது மிகையாவது விண்ணை தொடும் அளவிற்கு வளர்ச்சியை கண்ட இந்த நாடு நவீன உடைகளுக்கு வளர்ச்சி கொடுக்கவில்லை என்று தான் நாம் கூற வேண்டும் பணிக்கு செல்பவர்களும் அதிக தூரம் பயணித்து வருவர்களும் விரும்புவது பாரம்பரிய ஆடை அல்ல நவீன ஆடை தான் என்று கூறுகிறேன் எனவே இந்த காலத்திற்கு நவீன உடையே நல்லது என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் ஆடையை வைத்து அரங்கம் அதிரும் பேச்சு இரண்டுமே இவை நடுவர்களை கவர்ந்திருக்கிறதா கேட்போம் ரொம்ப அற்புதமான குரல் வளம் உங்களுக்கு நல்லா இருந்தது நல்ல கம்பீரமான குரலாக இருக்குது பின்னணி பேசக்கூட நீங்கள் போகலாம் அவ்வளோ தூரத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா பேசுகிறீங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இன்னொன்று நல்ல ஞாபக சக்தியோடு சொன்னீங்க எந்தெந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய ஆடுகளுக்கு என்னென்ன பெயர்கள் அப்படிங்கிற பேரை வந்து சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எடுத்துக்கிட்ட நேரத்தையும் சரியாகவும் பயன்படுத்துகிறீங்க ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க நல்லா சொன்னீங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அதே போல் இர்ஃபான் நீங்கள் ரொம்ப அவரை போலவே உங்களுக்கும் குரல் இதில் யாருக்குமே மறக்க முடியாது இப்படியான குரல் வந்து வாய்க்கிறது ரொம்ப கடினம் நல்லா சொன்னீங்க 
அதே போல் ஒரு ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு உங்களே நீங்கள் இது பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி இருந்தது அதாவது இந்த ஆடை போட்டுக்கிட்ட இதில் வந்து குறைச்சி போட்டாங்க ஆனால் பார்வையில் தான் குறைபாடு இருக்கே தவிர ஆடையில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது சொன்னீங்க அது உங்களுக்குள்ளே இருந்த ஒரு சின்ன முரண்பாடு மாதிரி தெரிஞ்சது எனக்கு மற்றபடி அதை ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க கடைசியில் கூட உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வினாடிகள் கையில் இருந்தது அந்த வினாடிகள் அந்த நீங்கள் மைண்ட் செட் பண் பண்ணிக்கிட்டே வர்ற போது பயணித்தீங்க அது ஒன்றும் இல்லை நல்லா இருந்தது பயன்படுத்தலாம் அதை அதை போய் அதையும் பயன்படுத்தலாம் மற்றபடியாக நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப நல்ல கேள்விகள் பயணத்துக்கு ஏற்ற உடை விளையாட்டுக்கு ஏற்ற உடை இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்தந்த வேலைகளை செய்ய முடியுங்கிறத சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது உடை என்பது எத்தகைய நேர்த்தியை தருதுங்கிறதையும் நல்லா சொன்னீங்க காலத்துக்கு ஏற்ற விஷயங்கிறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நல்லா தம்பி நிறைய இடங்களில் என்னென்ன இருக்குது இப்போ சேலைக்கு தெற்கே வந்தால் காஞ்சிபுரம்னு சொன்னீங்க காஞ்சிபுரம்ன்றது பட்டுக்கு தான் சேலைக்கு இங்கே வந்தாலும் சேலை தான் சேலைங்கிற சொல் சொல் ஆனால் அது சில பட்டுக்கு காஞ்சிபுரம் பனாரஸ் ஆனால் நீங்கள் நினைவில் வச்சு சொன்னது ஐயா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன் பாரம்பரிய உடை தேவை அப்படின்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் செய்திகள் சொல்லியிருக்கலாம் பாரம்பரிய உடையை பற்றி அறிமுகமாக அது இருந்தது ஏன் பாரம்பரிய உடை தேவை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க பாரம்பரிய உடை தான் நம்ம அடையாளப்படுத்துக்கிறது இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேஷ்டி கட்டி உட்காந்துருக்கோம் இப்போ ஜீன்ஸ் போட்டு ஐயா நடிக்கிறாரு ஆனால் இங்கே வந்து வரும்போது அந்த பாரம்பரிய உடை தமிழ் மேடைகள் அப்படின்னா பாரம்பரிய உடை தமிழர் விழா அப்படின்னா பாரம்பரிய உடை திருமணம் அது மாதிரி இப்போ அவர் சொன்னார் காக்கராச்சோடி இல்லாமல் கல்யாணமே இல்லைன்னு அது தமிழர்களின் அடையாளம் அல்ல அது வடக்கே இருந்து வாங்கியது கலப்பு தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சொல்கிறேன் அப்போ நம்மை அடையாளப்படுத்த பாரம்பரியம் தேவை நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க பாரம்பரியம் தேவைன்னு அவர் ஒரு வேளை யோசிக்கலாம் ஆனால் அவர்கிட்ட அந்த தெளிவு இருந்தது தன் நேரத்தை ரொம்ப அழகாக நல்லா நல்லா பயன்படுத்தினார் நம்ம ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த அதை நீங்கள் பட்டியல் கொடுத்தீங்க இல்லையா அது எப்படி நமக்கு வந்து மங்களகரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது சொன்னணுங்கிறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஆ அதான் அதை எதுக்காக பாரம்பரிய உடை நல்லதுன்னா ஏன் ஏன் அவ்வளோ இது இது பாரம்பரிய உடைன்றத விட இது ஏன் இப்போ இதுவெல்லாம் நம்ம ஊர் உணவு இது ஏன் நல்லது செய்கிறது உடம்புக்குன்னு சொல்லணும் அறிமுகமாக இல்லாமல் அதன் பயனையும் சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து நல்லா நம்ம தம்பி இர்ஃபான் எடுத்த எடுப்புலே எங்கேயோ போயிட்டாரு படு வேகம் ஒரு பேச்சாளர் முதல்லையே எடுத்தோடனே ஹை பீச்சுக்கு போனோன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் தொண்டையை பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சதா கொஞ்சம் எப்போவுமே டாக்டர் கலைஞர் பேச ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே பேசுவார் லோ பீச்சில் நேர ஆக ஆக உச்சத்துக்கு போகும் குரல் வந்து குரல் நான்கள் நம்ம தகுதிப்படுத்திக்கும் திடீர்னு சூடாக கூடாது அது மெல்ல 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 சூடு ஏற்றிக்கிட்டே போனோன்னா பின்னாடி ஹை பீச் போகும்போது தொந்தரவு பண்ணாது எடுத்த எடுப்பில் சத்தமாக பேசுனா கொஞ்ச நேரத்தில் தொண்டையை பிடிச்சி தண்ணி தேடும் தண்ணியோடு குடித்தாதான் அப்புறம் பேச முடியும் இல்லாட்டி அப்படியே சோக் பண்ணணும் குரலை அப்படியே அமைக்கி உட்கார வச்சிடும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சில உச்சரிப்பு பிழை இருந்தது நல்லதுன்றத நல்லதுன்னு இங்கே நீங்கள் ஃபேண்ட்டை ஃபேண்ட்டு நீங்கள் தம்பி வந்து ஏராளம்ன்ற சொல்ல கொஞ்சம் சரியாக உச்சரிக்கலை ஆள் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ஆள் அப்படின்றது ஆழ்ன்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இது ரெண்டும் தான் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் நினைவில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து வரும்போது ஆரம்ப நிலையில் இவ்வளவு உங்களுக்கு நாங்கள் கருத்து சொல்கிறது தப்பு நீ என்னத்தை பண்ணேன்னு யார் கேட்டுக்கூடாது ஆனாலும் பார்க்குறவங்க நமக்கு சொல்ல ஆள் இல்லை அவ்வளோதான் நமக்கு எதுக்கு ஆள் இருந்தது எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அதுதான் எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை தடுமாறி தடுமாறி வந்தது தான் வளர்ச்சி இந்த பிள்ளைகளுக்கு திறமை பொங்கும் தமிழகம்னு புதிய தலைமுறை வழிகாட்டுகிறது அதுவே பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி அவங்க சொன்னதை நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு பேர் மட்டும்லாம் எல்லோரும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சினிமாவில் நாங்கள் இருக்கேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ டப்பிங் போகிறோம் முன்னெல்லாம் டப்பிங் கிடையாது முன்னே வந்து தேவையானால் தான் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க டப்பிங் இருந்திருந்தால் பராசக்தி வசனம்லாம் திரும்பி பேசியிருக்க முடியாது அப்போ வந்து லைவாக அப்படியே டப் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நாங்கள் பேசுகிறதுக்கே நாங்கள் பேச போய் எங்களுக்காக பேச போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல போன உடனே இந்த கத்துற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சீன் யாரை கேட்டு நீ இப்படி செஞ்ச அப்படிங்கிறது எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அப்படி எடுத்தாச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த குரல் தான் கடைசி வரைக்கும் வரும் 
அது வரவே வரும் அதனால் என்ன செய்வாங்க நான் முதல்ல சாப்பிட்டியா தூங்கினியா வந்தியா போனியா இந்த மாதிரியான ச இதாக எடுத்துக்கிட்டு கடைசியாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இதே எடுக்க வேண்டியிருக்கு சத்தி கத்தி சண்டை போட்டிருக்கீங்க சத்தமாக பேசுகிறீங்கங்கிறதுக்காக அந்த தொண்டையை தயார் பண்ணுவாங்க அதை எடுத்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வரவே வராது அப்படியே வீட்டுக்கு போக வேண்டியதா அதை தான் அவங்க உங்களுக்கு சொன்னாங்க நீங்கள் அந்த முதல்ல எடுக்கிற போதே கொஞ்சம் மெதுவாக எடுத்துட்டு மெதுவாக போய் அப்படியே உச்சத்துக்கு போனீங்கன்னா நல்லா இருக்குது நல்லா இருந்தது ரெண்டு பேருக்கு வாழ்த்துக்கள் உலகத்தையே சுருக்கி உள்ளங்கையில் கொடுத்து விட்டது அறிவியல் என்று கூறுவார்கள் இந்த அறிவியல் வளர்ச்சியினால் நன்மையா தீமையா என்ற தலைப்புதான் அடுத்ததாக அறிவியல் வளர்ச்சியினால் நன்மை என்கிறார் செல்வி தமிழ்பாவை அறிவியல் வளர்ச்சியால் தீமைதான் என்கிறார் செல்வி தாகிரா தஸ்மின் இருவரையும் வரவேற்கிறேன் தமிழ்பாவை கண்ணை இமை காப்பது உண்மையானால் அன்னை தமிழும் எனை காப்பால் அன்னை தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம் அவையோருக்கு என் அன்பு வணக்கம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு அறிவியல் வளர்ச்சியால் நன்மை என்பதாகும் அன்று இந்தியா என்றொரு நாடுண்டு பொண்ணும் பொருளும் மிக உண்டு போக்கறியாதோர் பலருண்டு என்று எல்லி நகையாடியவர்கள் எல்லாம் இன்றோ இந்தியா என்றொரு நாடுண்டு அறிவியல் அறிஞர்கள் பலருண்டு அறிவியல் வளர்ச்சிகள் மிக உண்டு அப்துல் கலாம் போன்ற விஞ்ஞானி உண்டு என்ற அஞ்சும் அளவிற்கு அறிவியல் வளர்ந்துள்ளதென்றால் அது மிகையாகாது பிறந்த தன் குழந்தையின் சிவந்த பிஞ்சி முகத்தினை ஒரு தாய் கண்டு மகிழ்வது போல வெளிநாடுகளில் வேலை செய்யும் தந்தைகளாலும் காண முடிகிறது என்றால் அது அறிவியலின் வளர்ச்சி அல்லவா நம் முன்னோர்கள் காலத்தில் பத்தில் ஒருவர் போலியோ போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தனர் ஆனால் இன்று தடுப்பு மருந்தின் மூலம் அந்த நோய் முற்றிலும் மழிந்திருப்பது மருத்துவ துறையில் அறிவியல் படைத்த சாதனை என்றால் அதை மறுக்க இயலாது சென்ற வாரம் டெல்லியில் அவசர தேவைக்காக இரத்த பைகளை சோன் மூலம் கொண்டு சென்றனர் அறிவியல் வளர்ச்சி இல்லை என்றால் இது சாத்தியமாகுமா அன்று அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியா வருவதற்கு குறைந்தபட்சம் இருபத்தைந்து நாட்கள் ஆகும் ஆனால் இன்று சில மணி நேரங்களில் நாடு விட்டு நாடு பயணம் செய்ய முடிகிறது என்றால் அது ரைட் சகோதரர்கள் மூலம் அறிவியல் நமக்கு தந்த வரம் என்றே சொல்ல வேண்டும் இரவு நேரத்தில் பெண் ஒருத்தி நகைகள் நிறைய அணிந்து கொண்டு அச்சமின்றி என்றைக்கு நடக்க முடிகிறதோ அன்றைக்குத்தான் நம் நாடு முழு சுதந்திரம் அடைந்தது என்றாராம் காந்தியடிகள் அந்த சுதந்திரத்தை இன்று காவலன் போன்ற பல பாதுகாப்பு செயல்களால் நாம் அடைந்து வருகிறோம் என்றால் அது அறிவியல் வளர்ச்சியின் நன்மைதானே இது மட்டுமின்றி வீட்டில் இருந்தபடியே மின்கட்டணம் செலுத்துவது வேலை வாய்ப்புகள் தேடுவது அவசர உதவிக்கு நூறு நூற்று ஒன்று நூற்றி எட்டு போன்ற எண்களுக்கு தொலைபேசி அழைப்பி விடுப்பது என்று அறிவியல் வளர்ச்சி நம் வாழ்வை எளிதாக்கிவிட்டது என்றால் அதில் எல்லவும் மையம் இல்லை நடுவர் அவர்களே இந்த போட்டியின் முதல் இரண்டு சுற்றுகளில் நான் கலந்து கொண்டது கூகுள் வழிகாட்டி மூலம் இங்கு வந்தடைந்தது அந்த வாகனம் பெற்றோலால் இயங்கியது என்று அனைத்திலும் அறிவியல் வளர்ச்சிதான் எனவே அறிவியல் வளர்ச்சி நன்மைக்கே என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆழ் துணைக்கு நேரங்கள் எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் பெருக நட்டப்பயிர் எல்லாம் நீரின்றி கருக விவசாயம் ஆரம்பித்து விட்டான் தண்ணீரை காசு கொடுத்து பெருக இந்த பழமொழிக்கேற்றவாறே இன்று உலகம் மாறிக்கொண்டு வருகிறது அறி அறிவியல் வளர்ச்சி தீமே என்கிற தலைப்பில் உங்கள் முன் பேச வந்துள்ளேன் வணக்கம் அறிவியல் என்பது நம் வாழ்க்கையில் இரண்டர கலந்து விட்டது நாம் அறிவியலையும் அதன் கண்டுபிடிப்புகளையும் பயன்படுத்தி வருகிறோம் அறிவியல் நம் வாழ்க்கையை வளப்படுத்தி இருக்கிறது என்றால் அது மிகையல்ல அறிவியல் வளர்ச்சியானது கதிர்வீச்சு ரசாயனங்கள் மற்றும் பிற ஆபத்துகள் போன்ற உடல்நல அபாயங்களுக்கும் வழிவகுக்கிறது அறிவியல் ஆயிரம் நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடித்தாலும் ஆயிரத்தி ஒன்னாவதாக ஒரு நோய் உண்டாக அறிவியலே காரணமாக இருக்கின்றது உதாரணமாக இரண்டாம் உலக போரில் ஹீரோஷிமா நாகசாகி மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட அணுகுண்டு வீச்சின் அழிவுகளும் அதன் வேதனைகளும் இன்னும் அங்கு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆக்கம் என்று அனுபவித்த அறிவியல் எல்லாம் இன்று அழிவிற்கு அழைப்பு விடுப்பது ஏனோ சமையற்கலன் என்கிற நஞ்சும் ஆங்கிலேயர்களின் சதியும் எந்த ஆகாரத்தை சமைத்தாலும் காற்று ஒளி இருக்க வேண்டும் காற்றும் சூரிய ஒளியும் படாத ஆகாரம் நஞ்சுக்கு சமம் இந்த நஞ்சு இரண்டு வகையாக இருக்கும் ஒன்று உடனடியாக வேலையை செய்யும் அதைத்தான் உணவு ஒவ்வாமை என்று சொல்கிறோம் இரண்டாவது சில மாதங்கள் அல்லது வருடங்களுக்கு அதன் தன்மையை உணர்த்தும் உதாரணமாக அலுமினிய சமையற்கலன் அதாவது 
குக்கர் இதில் சமைக்கும் பொழுது எந்த விதமான காற்றும் சூரிய ஒளியும் படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இதில் சமைத்த பதார்த்தங்களை சாப்பிடுவதன் மூலம் சர்க்கரை வியாதி முழங்கால் வரி விரைவில் முதுமை மற்றும் இதர வியாதிகளுக்கும் ஆளாக்கப்படுவார்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சாப்பிடும் ஆகாரம் தான் பிரதானம் எனவே பல மைக்கு மாறுவோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் இத்துடன் முடிந்து விட்டதா அறிவியலின் மொத்த உருவமாக இருக்கும் கைபேசி ஒரு கையடக்க ஆபத்து இன்றைய இளைஞர்களின் சக்தி ஆச்சரியம் மூட்டுகிறது அதிலும் சமூக ஊடகங்களில் இளைஞர்களின் செயல்பாடுகள் உலக ஏற்றுமை பார்க்க வைக்கின்றன அரபு வசந்தம் தொடங்கி மேலா புரட்சி வரை உதாரணங்களை சொல்லலாம் அதே சமயம் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நன்றி என்பதையும் மறக்க கூடாது கைபேசியினால் சமூக இளைஞர்கள் கணிசமானோர் அதற்கு அடிமையாக விட்டனர் என்றே தெரிகிறது சமூக ஊடகங்களில் ஒரு நிமிடத்திற்கு ஐநூத்தி பத்து விமர்சனங்கள் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் புகைப்படங்கள் இரண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி மூணாயிரம் நிலை தகவல்களை வெளியிடுகின்றனர் இது மட்டுமா இன்னும் படிப்பது ஷாப்பிங் செய்வது வங்கியில் பணம் கட்டுவது பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்வது என எதையுமே கைபேசியில் முடித்து விடுகின்றனர் நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் காலை கண் வெளுத்ததும் இரவு தூங்கும் வரை சில சமயம் இரவு தூங்காமல் கூட சமூக ஊடகங்களில் முழங்கி கிடக்கிறார்கள் இன்று குழந்தைகள் கூட கைபேசியில் முழங்கி கிடக்கிறார்கள் மைதானத்தில் ஓடி ஆடி குழந்தைகளை பார்ப்பது அரிதாக விட்டது நமது குழந்தைகள் கைபேசியை பயன்படுத்தும் பொழுது ஏற்படும் அபாயங்கள் ஏறுவீர்களா உடல் மனம் இரண்டுமே பாதிக்கப்படுகிறது அறிவியல் நம் அறிவியல் வளர்ச்சி நம்மை வளர்க்க நினைத்து ஆழ்கிறதா அழிக்கிறது என்று கூறிய உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்மை தீமை என அறிவியலின் படைப்புகளை அரங்கத்தில் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருவரும் முதலாவதாக திரு ராஜா அவர்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா பேசுறாங்க அதில் தமிழ் பாவை ரொம்ப தைரியமாக தெளிவாக பேசுனாங்க கொஞ்சம் உடம்ப பெண் பண்ணுறீங்க பேசும்போது இப்படி லேசாக முதுக வளைச்சி பேசுகிறாங்க அது அந்த பேச்சு ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் பேசுவாங்க இப்போ இவங்க ஒரு புது ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் சொன்ன செய்திகள் கருத்து உச்சரிப்பு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அறிவியல்ன்றது ரெண்டு பக்கமும் கூறான ஒரு கத்தி அந்த பக்கம் நீங்கள் நறுக்க நினைக்கும்போது உங்கள் பக்கமும் கவனமாக இருக்கணும் அதுதான் அறிவியலை பற்றிய புரிதல் அதை இந்த வயதில் சொல்லும்போது நன்மைன்னு பேச எடுத்த தலைப்புக்கு கொஞ்சமும் குறை வைக்காமல் தமிழ் பாவை ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாங்க தாகிரா தஸ்மின் இடையில் கொஞ்சம் தடுமாறினாங்க தாகிராட்டை என்னென்னா படு வேகமாக பேசுகிறீங்க இந்த குட்ஸ் ஓடுற மாதிரி ஓடக்கூடாது குட்ஸ் வண்டி கடை 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 நாம் சொல்ல வருகிற செய்திகளை நிறுத்தி நிதானமாக சொல்லணும் அறிவியலால் இத்தனை தகராறுகள் இருக்குது அப்படின்றது தான் நமக்கு புரியும் இப்போது ஒரு ஒரு இத்தனை சொற்களை தான் நம்ம ம காதில் வாங்கி மனதில் வச்சுக்க முடியும் ஒரு ஒரு நிமிடத்தில் நீங்கள் ஒரு நூறு சொல்ல தூக்கி எரிஞ்சிங்கன்னு வைங்க பாதி சொற்கள் எங்கள் மனதில் பதியாமல் போகும் சரியா நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சு பேசும்போது இந்த தொந்தரவு வரும் அதை நீங்கள் பல முறை பேசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அது மனசில் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பேசும்போது தடுமாற்றம் வராது இன்னும் கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணால் இன்னும் நல்லது நான் பேசுகிற ஆர்வம் இருக்குது பேசுவதற்கான தோற்றம் இருக்குது தைரியம் இருக்குது தன்னம்பிக்கை இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பயிற்சி மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்த்துங்க தமிழ் பாவை ரொம்ப அருமையாக பேசுகிறீங்க நல்லா இருந்தது அதாவது அந்த சொல்ல வர்ற செய்தியை தைரியமாக நல்ல உச்சரிப்போட நல்ல செய்திகளோட அழகாக சொன்னீங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கிற அறிவியலில் கூட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னே மேலே வரலாம் நான் நான் ரயிலில் வந்தீங்க காரில் வந்தீங்க விமானத்தில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னு இன்றைக்கி இன்னும் புதுசாக ஏதாவது இருந்ததுன்னா சேட் ஜிபிடி அப்படின்னா அது என்ன அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்டேட் ஆனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா எப்போவுமே அப்டேட் ஆகலைன்னா அப்டேட் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு பட்ஜெட் டைலாக் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி புதிய விஷயங்களை சொல்லணும் எத்தனையோ திரும்ப 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 ஒரே விஷயத்தை பேசுறது காட்டில் இன்றைக்கி என்ன படித்தோம் இன்றைக்கி யாரும் படிக்காத ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு லிக்யூட் ட்ரீ அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறான் இன்றைக்கி அது என்னென்னா நீர் மரம்னு செயற்கையாக ஒன்று உண்டாக்குறாங்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேச்சை கேட்குறவங்களுக்கு அவர் பேசுகிறது ஒரு புது செய்தி இருந்ததுங்க அப்படிம்பாங்க அதனால் அறிவியல் பேசுகிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி ரொம்ப அழகாக இருந்தது அருமையாக பேசுகிறீங்க நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அதே போல் நீங்கள் தாஹிரா ரஸ்மின் ஐயா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வேகம் நீங்கள் நீங்கள் பழமொழி சொன்னீங்க இல்லையா அது சொல்லுங்க திருப்பி இந்த பழமொழி கேட்டு வரே ஆ அந்த பழமொழி நீங்கள் அது என்ன பழமொழி இந்த இதுதான் நட்டப்பயிர் இல்லை நட்டப்பயிர்னா நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நட்டப்பயிர்னா லாஸ் லாஸ்ன்னு அர்த்தம் ஆமாம் நட்டப்பயிர் 
நடுகை செய்த பயிர் அப்படின்னு அது நீங்கள் பார்த்ததே இல்லை நினைக்கிறேன் அதனால நினைக்கிறேன் இந்த ஊண்டி வைக்கிறோம்ல அதான் நட்ட பயிருங்கிறது ஆ இப்படி ஆ சொல்லுங்க இப்பு சேர்க்கக்கூடாது ஆமாம் ஆமாம் நட்ட பயிர்னு வரக்கூடாது அதுக்காக இப்போ சில இதில் இது போடுவாங்க மெடிக்கல் சாப்பிட்றக்கு இல்லையா அது வந்து மருந்து கடை அப்படி தான் போடணும் அது பல இடங்களில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐக்க விட்டுறாங்க விட்டுட்டால் என்ன ஆகுது மருந்து கடை அப்படின்னு அர்த்தம் மருந்தை உட்காந்து கடைன்னு அர்த்தம் அதனால் ஒரு ஈக்கு போட்டால் போ என்ன போடலன்னு என்ன கெட்டு போகுது அப்படின்னு இல்லை இப்போ அது தெரியாமல் போயிடும் இப்போ சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா நட்ட பயிர் அதான் அது மாதிரி அந்த இந்த இந்த வேகம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டால் எங்களால் வாங்க முடியல அவ்வளோ தூரமாக வேகமாக பேசுகிறீங்க அந்த செய்தியை கொடுக்கறதுக்காக மறந்துடுவோங்கிற பயத்தில் சொல்கிறீங்க அது பின்னாடியே உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல அது அந்த தடுமாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே வந்தீங்களா வந்த உடனே நின்ன உடனே திருப்பி என்ன பண்ணுங்கள் திருப்பி முதல்னு போயிட்டு வர வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்தது அதனால் அதை என்ன பண்ணுங்கன்னு கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணுங்கள் ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி குரல் வடம் மற்றவை எல்லாமே சிறப்பாக இருந்தது வேகமாக பேசுகிறதுங்கிறது புது வெள்ளம் வர வர்ற மாதிரி தான் அந்த புது வெள்ளத்தை கட்டுப்படுத்தினா அந்த வெள்ளத்தை சரி பண்ணால் மின்சாரமே உண்டா உண்டாக்கலாங்கிறாங்க அது மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா பெரிய ஆளாக வந்துடலாம் அறிவியல் சார்ந்து பல படைப்புகள் தொடர்ச்சியாக வந்த வண்ணமே இருக்கின்றன உங்களுடைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்த வரையில் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு அனுபவப்பட்ட ஒரு அறிவியல் படைப்பு எது பயப்பட்ட படைப்பு எது இப்போ பயப்பட்ட பயப்பு படைப்புனா இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு இன்னும் பத்து வருஷம் காலத்தில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அது என்ன ஆகும்னா மனிதரையே மறக்கடிக்கும்ங்கிறாங்க இப்போ நான் அதை பார்த்து பயந்த ஒரு சமீபத்தின் நிகழ்ச்சி இந்த சாட் ஜிபிட்ட அமெரிக்காவிலேருந்து எனக்கு ஒருத்தர் ஒன்று அனுப்புனார் திருக்குறள் புத்தகத்தை கொடுத்து அதை இது பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தமிழ் வார்த்தைகளும் அதை கொடுத்துட்டாங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து அது பத்து திருக்குறள் எழுதி கொடுத்துருச்சு சாட் ஜிபிடி அது ஒரு ஆப்பு தான் அது மனுஷன் இல்லை இப்போ பத்து திருக்குறள் எழுதி கொடுத்ததுனால நம்ம அதை பாராட்ட முடியாது ஏன்னா இதை படித்தவன் உண்மையான திருக்குள் எதுன்னு தெரியாமல் போயிடுவான் அதோடு மட்டும் இல்லை எல்லா மெடிக்கல் எக்ஸாம் பேப்பருடைய கொஸ்டின் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஆஃப் அன் ஹவரில் அதை ஆன்சர் பண்ணுது அப்போ என்ன ஆகும்னா லீவ் லெட்டர் கூட எழுத வேண்டாம் அது கொடுத்தப்பனா லீவ் லெட்டர் கொடுத்துருவோம் அப்போ நம்ம என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கு சி சி பிளஸ் பிளஸ் மாதிரியான ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அதுலேயே வரும்போது வரும்போது பணிகள் பணியும் கேள்விக்குறியாவதற்கான வாய்ப்பு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டியதுலேருந்து ஆயிரும் அது அப்போ இந்த இந்த அபார கண்டுபிடிப்புகளில் நம்முடைய மே மூளைக்கான வேலை கம்மியாகிடுச்சோங்கிற ஒரு பயம் இருக்குது சிந்தனை இல்லாமல் போயிடும் அதுக்காக வியந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம இன்றைக்கி பயணப்படுறதுல இந்த ஜிபிஎஸ் வந்து நான் ரொம்ப வியப்பாக தான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு காலத்தில் நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அமெரிக்காவுக்கு போனப்போ அங்கே அந்த ஜிபிஎஸ்ஸை நான் பார்த்தேன் அது காரில் போட்டு உட்காந்தோடனே சொன்னோன்னே அது காதில் சொல்லி லெஃப்ட் ரைட் சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம ஊர்லேயும் அது வந்துருச்சு அதனால் ரொம்ப பயன்பாடு இருக்குது அதுலேயும் குறைபாடு இல்லாமல் இல்லை அது சில சமயத்தில் ஜிபிஎஸ் கார்டு வழியில் வழியாக நான் போய் ஒரு தடவை சுடுகாட்டுக்கே போயிட்டேன் அது அங்கே வீடே இல்லைங்கிறது அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சோம் அதனால் அதுவும் இதாக தான் இருக்குது இது வியப்பு அது பயம் அப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் ஐயா நீங்கள் ஆச்சரியம்ன்றது விமானம் அவ்வளவு எடையை தூக்கிக்கிட்டு திடீர்னு அது பறக்குது நீங்கள் ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ ஹன் எயிட்டின்னு ஒரு விமானம் இருக்குது அதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு நானூறு பேர் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு நானூறு பேரோட லக்கேஜி அவங்க சாப்பாடு இது தவிர விமான பயணி அந்த பைலட்லேருந்து அவ்வளோ பேரும் அந்த இடம் திடீர்னு மேலே பறக்குது திரும்ப பத்திரமாக கொண்டாந்து இறக்குறாங்க இது வந்து இப்போ ராக்கெட் வரைக்கும் போயிடுச்சு அமெரிக்கா போகிற எல்லோரும் நாசாவை போய் பார்ப்பாங்க அங்கே போய் முதல் முதல்ல மனிதன் சந்திரனில் இறங்கின அந்த காட்சிகள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க அது ஹூஸ்டன் போனாங்கன்னா பார்ப்பாங்க இப்போ நமக்கு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நினச்சி பார்க்க முடியாத உயரங்களை அறிவியல் கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுது அந்த பொண்ணு சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருபத்தைந்து ஆண்டு நாட்கள் ஆகும் அமெரிக்காவிலேருந்து வர்றதுக்கு இப்போ இருபத்தஞ்சு மணி நேரம் தான் அந்த காலத்தில் ஐரோப்பாவிலேருந்தும் அமெரிக்காவிலேருந்தும் இந்தியாவை தேடி வந்தவர்கள் பல மாதங்கள் பயணம் பண்ணியிருக்காங்க சில நேரங்கள் அவங்க வேறு எங்கேயோ போயிடுவாங்க அப்படி இந்தியாவை தேடி வந்தவர் எங்கேயோ போனது தான் கொலம்பஸ் அவர் அமெரிக்க அந்த மேற்கிந்திய மேற்கிந்தியர்களை பார்த்து இது தான் இந்தியான்னு நினச்சிட்டு போயிட்டார் ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாமே ஆச்சரியமான பயண நேரம் குறைந்து இருக்கிறது இல்லையா
பயப்படுறது எல்லா கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் தான் இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்குன்னு இல்லை தொலைபேசி கைபேசிக்கே நீங்க ரொம்ப பயப்பட தான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்க யாரோட என்ன பேசுறீங்கன்றது யார் ரெக்கார்டு பண்றான்றது தெரியாது அப்புறம் அது எங்கேயாவது போடும் போது நம்ம பதவிகளே பறி போயிடும் அதனால மிக பயப்பட வேண்டியது அது இளம் பிள்ளைகள் பயப்பட வேண்டியது தொலைபேசியில் வருகிற அழைப்புகளுக்கும் அதில் வருகிற தொடர்புகளுக்கும் அறிவியல் வளர வளர அதை தடுக்க முடியாது டிஎன்ஏவை மாற்ற முடியும்னு சொல்கிறாங்க நம்முடைய மரபணுக்களை மாற்றி விரும்புகிற குழந்தைகளை கொண்டு வர முடியும்ன்றாங்க அப்படின்னா படைப்பு என்று என்பதே கேள்விக்குறியாகும்ன்றாங்க குழந்தை எப்படி வரும் நமக்கு தெரியாது தானே ஆனால் இதன் மூலமாக இப்படி குழந்தை எனக்கு டெண்டுல்கர் மாதிரி ஒரு குழந்தை வேணும்னு கொண்டு வர முடியும்ன்றாங்க வருங்காலத்தில் அதெல்லாம் இது எப்போ வரும் எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கு இந்த பிள்ளைகள் பயப்பட வேண்டியது கையில் இருக்கிறக்கூடிய கைபேசிக்கு தான் அது எப்போ என்ன செய்யணும்னு தெரியாது நல்ல வழியில் போகிறவனை வழி மாற்றவும் தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தவும் அடிமையாகவும் இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இதன் மூலம் தான் போதைப் பொருள் வியாபாரமே நடக்குதுன்றாங்க அப்படியெல்லாம் போகும்போது அந்தந்த வயதுக்கு எது தேவையோ அதைத்தான் பிள்ளைங்க வச்சுக்கணும் பெரியவர்களால் சில விஷயத்த தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதிலிருந்து விடுபடவும் முடியும் சின்ன பிள்ளைங்க கஷ்டப்படும் அதனால் அறிவியல் சாதனங்கள் கிட்ட போகும்போது எல்லா பிள்ளைகளும் எச்சரிக்கையோடு இருக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே நம்ம ஒரு ரூம்குள்ளே பையன் லேப்டாப் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காருன்னா நம்ம போன உடனே ஸ்க்ரீனை மாற்றுறானே இல்லாட்டி படக்கிட்டு மூடிடானே அப்போ அதுலேருந்து நமக்கு தெரியும் அது நமக்காக செய்யறது அது நம்ம கிட்ட போக தாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம நம்ம பார்வையில் அது பற்றக்கூடாது பற்றக்கூடாது ஒன்று இல்லை அந்த மாதிரி அது வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சே ஒரு காலத்தில் வெளியில் போகவும் இன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு அது மாதிரி நீங்கள் சொன்ன அந்த விமானத்தில் இந்த இடைநில்லா பேருந்து மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ ஆமாம் த்ரூவா அமெரிக்காவுக்கு போகிறதுன்னே இப்போ டிரான்சிட்டுன்னு ஒன்றே வேண்டியது இல்லை பதினெட்டரை மணி நேரத்தில் நன்றி <laughs> மாதா <laughs> பிதா குரு தெய்வம் என்பார்கள் அப்பா அம்மா அடுத்தபடியா ஆசிரியர்கள் தான் அப்படின்னு வாங்க ஆசிரியரை போற்றி வணங்க வேண்டும் என்று கூட கூறுவார்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் நண்பர்கள் இல்லைங்க என்கிறார் செல்வன் பாவேஷ் பிரசன்னா ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் தான் என்கிறார் செல்வி கனிஷ்கா கனிஷ்கா தொடரலாம் சத்தியத்தில் உருவாகி நித்தியத்தில் கருவாகி நட்பின் வடிவாகிய என் ஆசிரியருக்கும் அவையோருக்கும் கனிஷ்காவின் கனிவான வணக்கங்கள் எனது தலைப்பு ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் ஆம் அம்பேத்கருக்கும் அப்துல் கலாமிற்கும் இந்திரா காந்திக்கும் ஏன் முத்துலட்சுமி அம்மையாருக்கும் ஏனியாய் நின்று ஏறு ஏறு முன்னேறு படிப்படியாய் முன்னேறு என்று ஊக்கம் கொடுத்தவர் அவர்களின் நண்பர்களாகிய ஆசிரியர்களே ஆம் நகுதர் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் மேற் சென்று இடித்தர் பொருட்டு வேடிக்கைக்கும் விளையாட்டிற்கும் விருந்துக்கும் அல்ல நட்பு பிழை கண்டு எடுத்து கூறுவதற்கும் எடுத்துச் சொல்வதற்குமே நட்பு என்று தமிழ் குடியின் மூத்த குடியாம் திருவள்ளுவரின் திருக்குறளுக்கு சான்றாக வாழ்பவர்கள் ஆசிரியர்களே ஒரு மாணவன் சுமார் இருபத்தி நாலாயிரம் மணித்துளிகள் பள்ளியிலே ஆசிரியர்களோடு பயணம் செய்கிறான் சாக்ரட்டிஸின் மாணவன் பிளாட்டோ பிளாட்டோவின் மாணவன் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டிலின் மாணவன் அலெக்சாண்டர் இந்த உலகத்தையே ஒரு குடியின் கீழாள நினைத்து அதில் வெற்றியும் பெற்றவர் மகா அலெக்சாண்டர் அவரிடம் இந்த உலகத்தை எவ்வாறு வென்றீர்கள் என்று கேட்டதற்கு அவர் நான் இந்த உலகத்திற்கு வந்ததற்கு காரணம் என் பெற்றோர்கள் ஆனால் இந்த உலகமே என்னிடம் வந்ததற்கு காரணம் என் ஆசிரியர் அரிஸ்டாட்டில் என்றார் தமிழில் முதலில் தோன்றிய இலக்கணம் அகத்தியரால் எழுதப்பட்ட அகத்தியம் ஆனால் அகத்தியரின் பனிரெண்டாவது சீடரான தொல்காப்பியர் எழுதிய தொல்காப்பியம் அகத்தியத்தை விட எளிமையாக இருந்ததால் அகத்தியரே ஒரு உலகம் பறைசாற்றும் என்றார் ஒருமுறை ஜனாதிபதி சங்கர் தயால் சர்மா மக்கட் நாட்டிற்கு அரசு முறை பயணமாக சென்றிருந்தார் அப்பொழுது மக்கட் மன்னன் விமான நிலையத்திற்கு வந்து அவரை ஆர தெளிவி வரவேற்றார் அங்கு கூடியிருந்த பத்திரிகையாளர்கள் ஒரு ஜனாதிபதியை வரவேற்க மன்னன் வரலாமா என்று கேட்டனர் அதற்கு அவர் நான் பூனா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த போது சங்கர் தயால் சர்மா எனது ஆசிரியராக பணியாற்றினார் அன்று அவர் கூறிய நல்லுரை தான் இன்று இருபத்தி ஏழு ஆண்டு காலமாகியும் ஒரு நல்லாட்சி புரிவதற்கு காரணமாக உள்ளது என்றார் 
ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு ஏற்றதால் வென்றி கல்வி கற்பித்து அவர்கள் வாழ்வில் அறியாமை என்னும் இருளை நீக்கி வாழ்வில் ஒளியை ஏற்றுகிறார்கள் விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் சேர்ந்தால் வெற்றி அதுபோல கல்வியும் நட்பும் சேர்ந்தால் தான் ஆசிரியர் மனித சமுதாயத்தை மேம்படுத்துவது நல்லொழுக்கம் நல்லறிவு வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை கற்றுக் கொடுத்து மனித சமுதாயத்தை மேம்படுத்துவது நம் ஆசிரியர்களே என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்னை தமிழுக்கும் நடுவர் உள்ளிட்ட அவையோருக்கும் என் பணிவான வணக்கம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் இல்லை பள்ளியே கோவிலாக வகுப்பறையே கருவறையாக புத்தகங்களையே வேத நூல்களாக கொண்டு வாழ்ந்து வரும் ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் இல்லை அவர்கள் கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் விடுப்பெடுக்காமல் வகுப்பெடுக்கும் ஜெயங்கொண்டம் அரசு பள்ளி ஆசிரியர் கலையரசன் அவர்களின் தியாகத்தையும் வறுமையில் வாடிய தன் மாணவனுக்கு தன்னுடைய சொந்த பணத்தில் ஒட்டு வீடு கட்டி கொடுத்த திருவண்ணாமலை ஆசிரியர் தமிழ்கனி அவர்களுடைய கொடை உள்ளத்தையும் எப்படி நண்பன் என்ற நான்கு எழுத்தில் அடைக்க முடியும் அதனால் தான் சொல்கிறேன் ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் இல்லை நடமாடும் தெய்வங்கள் என்று ஒருவேளை ஆசிரியர் அரிஸ்டாலிட்டி நண்பராக இருந்தால் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் உருவாகி இருக்க முடியாது மகாபாரதத்திலே தனியே போகிறவனுக்கு எது துணை என்று எக்ஷன் கேட்க கல்வி என்று பதிலளிக்கிறான் தர்மபுத்திரன் இத்தனை சிறப்பிற்குரிய கல்வியை கற்றுத் தருகிற ஆசிரியர் மாணவர் உறவை பற்றி ஐயன் வள்ளுவன் உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கச்சார் கடையிலே கல்லாத என்று கூறுகிறார் ஒரு பணக்காரன் முன்பு ஏழை எப்படி உதவி கேட்கிறானோ அதே போல் பணிந்து கல்வி கேட்க வேண்டும் என்கிறார் ஒரு குவளை தண்ணீர் பெருக வேண்டும் என்றால் கூட தண்ணீர் குழாய்க்கு அடியில் அந்த குவளை இருந்தால் தான் தண்ணீர் நிரப்ப முடியும் அள்ளி பருக முடியும் அதே போல் தான் நம் மாணவ சமுதாயமும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை ஆசிரியர் நண்பராக இருந்தால் கல்வித்துறையே கலகலத்து போய்விடும் என்ற சமூக அக்கறையுடன் பேசுகிறேன் இன்று ஒரு சில இடங்களில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை தாக்குகின்ற சம்பவம் என் போன்ற மாணவர்களின் மனதில் வேதனையை ஏற்படுத்துகிறது இதே நிகழ்வு நீடித்தால் ஆசிரியர் மாணவர் உறவு கேள்விக்குரிய ஆகிவிடும் என்பதனை பொறுப்புடன் இங்கு பதிவு செய்கிறேன் நின்றக்கால் நிற்க அடக்கத்தால் என்றும் இருந்தக்கார் ஏழாமை ஏகார் பெருந்தக்கார் சொல்லி செவி கொடுத்து கேட்டிடுக மீட்டும் வினாவர்க்க சொல்லிருந்த கால் என்று ஆசார கோவையின்படி நடக்கின்ற மாணவன் ஆசிரியர் நண்பராகி போனால் தேர்வே எழுதாமல் மாப்பிள்ளை கொஞ்சம் பார்த்து தேத்தி விடுன்னு சொல்வானா மாட்டானா ஆசிரியர் பணி அறப்பணி அதில் உன்னை அர்ப்பணி என்பதற்கு கிணக பணியாற்றி வருகின்ற ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் இல்லை அப்படி என்றால் ஆசிரியர் என்பவர் யார் காட்டு மூங்கிலை கூட புல்லாங்குழல் ஆக்கி பாட்டு பாட வைக்கும் இசையமைப்பாளர்கள் மாணவர்களின் வாழ்க்கை எனும் திரைப்படத்தின் தலை சிறந்த இயக்குனர் காகித கப்பலை கூட ஆயுத கப்பலாக மாற்றும் ஆற்றல் படைத்தவர்கள் தகரத்தில் தங்க சிலை செய்யும் சிற்பிகள் பருத்திகளே பட்டாடை செய்யும் நசவாளர்கள் சவுக்கு மரமாக பள்ளியில் நடப்பட்டிருந்த மாணவர்களை சந்தன மரமாக மாற்றும் ஆற்றல் படைத்தவர்கள் அதனால் தான் சொல்கிறேன் ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் இல்லை இதற்கும் மேலாக மாணவர்களின் வளர்ச்சியை கண்டு பொறாமைப்படாதவர்கள் பெருந்தலைவர் சொன்னது போல் அவர்கள் சாகா வரம் பெற்ற விதைநல்கள் நான் இவ்வாறு சொல்லி நினைவு செய்கிறேன் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்ற வரிசையில் ஆசிரியர் இருப்பதால் அவர் சொல்லில் வடிக்க முடியாத ஒரு உன்னதமான உறவு என்று கூறி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதமான பேச்சு இருவருடையதும் நடுவர்களிடம் கேட்கலாம் திருமிகு ஞான சம்பந்தம் கனிஷ்கா ரொம்ப அழகாக பேசுகிறீங்க நல்ல வரிசையை அடுக்கி கொடுத்துங்க அதாவது மேல்நாட்டில் சொல்கிற போது மேற்கத்திய நாடுகளில் சொல்கிறப்ப சாக்ரட்டிஸ் அதே போல் பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் அது அது சொல்லிட்டு அந்த அலெக்சாண்டருக்கான விஷயங்கள் சொல்லுங்க நான் உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு நான் காரணம் உலகத்தை என காட்டினது அவர் தான் என்னுடைய ஆசிரியர் தான் அப்படிங்கிற செய்தியும் அருமையாக சொன்னீங்க போகிறப்ப கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் வந்துருச்சு என்னான்னு தெரில அப்படி தயக்கம் வரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம பேசிகிட்டே வர்றப்ப நமக்கு நமக்கு நம்பி நம்பிக்கை இல்லாது போகிற மாதிரி ஆயிடுது எடுத்தல் தொடுத்தல் முடித்தல் அப்படிம்பாங்க அது நம்ம எப்படி தொடங்கினோமோ அதே மாதிரியாக அதை கொண்டு போய் நிறைவு செய்கிற வரைக்குமான விஷயத்தை அது கொண்டு போகணும் சரியாக செய்யலையோ அப்படிங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் நல்லாவே கொண்டு வர்றீங்க கொண்டு வர்ற விஷயத்த இன்னொன்று எளிமையாக ஒன்று சொல்கிறனே நீங்கள் உங்களை ரசித்துங்கன்னா போதும் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் உங்களை ரசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நல்லா பேசுனீங்க பாராட்டுக்கள் அதே போல் பர்வேஷ் பிரசன்னா பின்னிட்டிங்க உண்மையிலே இன்றைக்கி தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இது உங்களுக்கு தெரிகிறது மட்டும் இல்லை இப்போ அவங்க நான் சொன்ன உடனே அவங்க கை தட்டினாங்கன்னு என்ன அது எனக்கு கை தட்டலை உங்களுக்கு தான் கை தட்டினாங்க அதை எடுத்துக்கிட்ட முறை நல்லா இருந்தது இன்னொரு ஆச்சரியம் ஆசார் கோவில்லன்னு சொன்னீங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் திருக்குறளை தாண்டி பல பேர் வர்றதில்லை அதுலேயும் முழுசாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சில பேர் 
அகரமுதல் எழுத்தெல்லாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் திருவள்ளுவருங்கிறாங்க மொத்தமே அது ஏழு சொல்லு தான் அதுலேயே மூணு சொல்ல விட்டுட்டு போயிடுறான் ஆனால் நீங்கள் முழு பாட்டை ஆசார கோவிலிருந்து எடுத்து சொன்னது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அழகான விஷயம் முதல்ல கூட எனக்கு பயமாக இருந்தது எப்படின்னா ஆசிரியர் நண்பர் இல்லை அப்படின்னா ஐயோ என்ன சொல்ல போகிறீங்களோ அப்படின்னு அது நெகட்டிவ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் நீ மனுஷன் இல்லைடா தெய்வம் அப்படி மாதிரியா அது மாதிரி அதை அங்கே கொண்டு போய் நிப்பாட்டி அதுக்கு எதெல்லாம் காரணம் அப்படிங்கிறதையும் அதுக்கு அதே மாதிரி பாரதத்திலேருந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னது நச்சுப்பை சர்க்கத்திலிருந்து அந்த யட்சனுக்கும் தர்மனுக்குமான இடையில் தனியே செல்கிறவனுக்கு உதவியாக இருப்பது எது கல்வின்னு சொன்னீங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப படித்து தெரிஞ்சு அனுபவத்தால் பேசுறது நல்ல பிற்காலத்தில் ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது அருமையாக பேசுகிறேன் ஆரம்பத்தில் அனைவருக்குமே ஒரு ஐயம் எழுந்திருக்கும் ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் என்று பேச பல விஷயங்கள் இருக்கிறது ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அனைவர் மனதிலும் எழுந்திருக்கலாம் அதற்கான அழகான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார் திரு ராஜா அவர்கள் அந்த பொண்ணு பேச்சில் தொடக்கம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது போக போக சின்ன ஒரு தயக்கம் இருந்தது அது ஆசிரியர்கள் நண்பர்களாக ஏன் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தா இன்னும் அது சிறப்பாக இருந்திருக்கும் அவர் இவர்ன்ற அந்த பழைய வரலாறுகள் அவங்க எடுத்து சொன்னாங்க அது உண்மைதான் அது வரலாற்று பதிவுகள் பிள்ளைகள் மனசில் இடம்பெறணும் ஒரு ஆசிரியரை நாம் ஏன் நண்பனாக பார்க்கணும் பெற்றோரிடம் இல்லாத நெருக்கத்தை ஒரு ஆசிரியரிடம் பிள்ளைகள் நினைச்சா கொண்டு வரலாம் இப்போ பல வருஷங்களுக்கு பிறகு அமெரிக்காவில் அல்லது ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற ஒருத்தர் நாங்கள் எங்கேயாவது சந்திக்கும் போது நான் தியாகராஜா காலேஜில் படித்தேன் ஞானசன் மந்தன் ஐயா தான் எனக்கு ஆசிரியர்னு சொல்கிறாங்கள அவர் எங்களோடு அப்படி ஜாலியாக வருவார் சார் அப்படின்னு இது வந்து எவ்வளோ காலம் கழித்து அவருக்கே இப்போ ஐம்பது அறுபது வயசு நெருக்கி முப்பது ஐம்பது வயசாவது இருக்கும் ரொம்ப காலம் கழித்து ஒரு ஆசிரியரை நினைவு கூறுகிறார் நாம் அந்த நினைவு கூறுதல்ன்றது ஒரு ஆசிரியர் பற்றி நம்ம யோசிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் லைஃப்பில் அது எல்லாருக்கும் உண்டு அதுக்கு காரணம் என்ன அவர் விரோதிக்கலை அந்த மாணவர்களை அவர் விரோதிச்சிருந்தா அந்த ஆள் நினைக்கே பார்க்க மாட்டேன் அவையாய் ஒரு ஆள் அப்படின்னு நினைப்பாங்க எங்கேயோ ஒரு பெரும் பதவியில் இருக்கிற ஒருத்தர் எழுந்து நின்று அப்படியே எங்கள் ஆசிரியரையான காலில் உளர்றார் இதுக்கு காரணம் ஒரு குரு ஸ்தானம் மட்டுமல்ல அவர்களுக்குள் இருந்த ஏதோ மெலிதான ஒரு நட்பு உறவு அதுதான் ஆசிரியர்களை உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைக்கும் அதை கொண்டு வந்திருக்கணும்னு எனக்கு பட்டது நம்மால் ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க ஆசார கோவை திருக்குறள் இதெல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து சொன்னது மகாபாரதம் யட்ச பிரசனமெல்லாம் யாருக்கு தெரியறது இல்லை அதெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்தது பேச்சு இடையிலேயே திடீர்னு அந்த மாடுலேஷனை மாற்றினது மாப்பிள்ள நமக்கு அஞ்சு மார்க் அது இந்த வயசில் வராது கொஞ்சம் பெரிய ஆளுகளுக்கு தான் வரும் இவர் அவர் தேர்ந்த ஒரு பேச்சாளர் மாதிரி பேச்சு இடையிலேயே ஏன்னா இப்போ மொழி நடையை மாற்றிட்டா திரும்ப பழைய நடைக்கு வராது அந்த தண்டவாளத்தில் போடுற ரயில் இறங்கிடுச்சுன்னா திரும்ப ஏறாது தூக்கி தான் வைக்கணும் நம்ம தம்பி அப்படி வேகமாக போயிட்டு இறங்கி திரும்ப ஏறிட்டார் வாழ்த்துக்கார் தம்பி நல்லா இருக்கு மாணவர்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி இங்கு இருப்பவர்கள் அனைவருக்குமே நீங்கள் ஆசிரியர்களாக தெரிகிறீர்கள் நீங்கள் சொல்லும் ஒவ்வொரு விஷயமும் எங்களுடைய தமிழை நாங்கள் மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு மிகவும் உதவிகரமானதாக இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு உதவிய அல்லது எப்பவுமே ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம ஒரு நண்பனாக பழகி ஒரு நகைச்சுவை உணர்வோடு அந்த மாதிரி உங்களுடைய நினைவில் இருக்கும் ஆசிரியர் யாரையாவது ஒரு ஆசிரியர் என்னன்னா எங்கள் அப்பாவே எனக்கு ஆசிரியர் என்னென்னா அவர் வந்து அங்கே ஸ்கூலில் ப வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்ப நான் அவர்கிட்ட படித்தேன் அதில் ஒரு லாபம் என்னென்னா ஸ்கூல்லேயும் படிக்கலாம் வீட்லேயும் படிக்கலாம் ஸ்கூல்லேயும் அடிவாங்களாம் வீட்லேயும் அடிவாங்களாம் அடித்தா கிளாஸ்னு பார்க்க மாட்டார் பலார்னு அற விட்டுருவார் அப்படியான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு என்னுடைய தந்தையாரிடமிருந்து எனக்கு கிடைத்த ஒரு செய்தி அது போல் ஆசிரியர்களில் பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஆசிரியர்கள் பல பேரை நான் பார்த்தேன் வெர்சடைல் ஜீனியஸ்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி அவங்கெல்லாம் இருந்ததுனால தான் என்னால் பல்வேறு விஷயங்களை அதை தெரிஞ்சுக்கிற முடிஞ்சது அதுக்கு அவங்களுடைய நட்பும் மற்றவையும் எனக்கு கிடைச்சது பேராசிரியர் டாக்டர் ஜெயராமன் அவர்கள் தோ பரமசு நான் அடிக்கடி என்னுடைய பேச்சில் சொல்லுவேன் அவர்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய அதே மாதிரி எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள் அவர்கள்லாம் எனக்கு வந்து குரு அவங்கெல்லாம் இது இது இவங்க எல்லாம் கிடைச்சது எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி என் இனிய நண்பர் கமலஹாசன் வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் இருந்து ஒரு விஷயம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அவங்க குருதான் அப்படின்னு சொல்லி திரு ராஜா அவர்கள் 
ஐயா சொன்ன பிறகு நான் என்ன சொல்ல முடியும் எவரிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்கிறோமோ அவரெல்லாம் நமக்கு ஆசிரியர் தான் எவர் சொல்லி கொடுக்குறாரோ அவர் ஆசிரியர்னு ஒரு வரையறைக்குள்ள வைக்க முடியாது நிறைய பேர்கிட்ட வந்து நிறைய கற்றுக்கிறோம் ஒரு குளிர் நேரத்தில் ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நான் போய் இறங்குறேன் கட்டும் குளிர் என் கையில் இருக்கிற அந்த என்னோட லக்கேஜை தூக்கிட்டு ஈரோடு வந்து கீழே கூடி போய் மேலே ஏறணும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பனிரெண்டு ஒரு மணிக்கு அப்போது அங்கே ஒரு தர் சுமை தூக்குகிறவர் அவர் வயதானவர் அவர் என்ன பார்த்தார் அவருக்கு நான் என் பேச்சாளர் அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது இது தூக்கிட்டு வரணையா அப்படின்னு ஐம்பது ரூபா அப்படின்னார் எனக்கு அவரை பார்த்தோடனே ஐம்பது ரூபா வந்து கம்மின்னு தோணுச்சு எனக்கு நான் உடனே சொன்னேன் நூறுரூபா தரேன் அப்படின்னு ஐம்பது ரூபா மட்டும்தான் எந்த நியாயமான கூலியோ அதுக்கு மேலே ஒரு பைசா வாங்க மாட்டேன் இதுக்கு குறைச்சி நீங்கள் கொடுத்தா வரமாட்டேன் அப்படின்னாரு சபா சபா சார் நானாக இருந்தால் நூறு என்ன ஆயிரம் கொடுத்தா வாங்கிக்கலான்னு இருப்பேன் நம்முடைய மனத்தை விட ஒரு சாதாரண சுமை தூக்குபவர் எவ்வளவு நேர்மையாக இருக்கிறார் இதையே இந்த அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு அப்படியே அந்த இரவெல்லாம் உறக்கம் வரல எனக்கு என்ன தேவையோ எனக்கு என்ன நியாயமாக கிடைக்கணுமோ அதுதான் கிடைக்கணும் நான் அவரை பார்த்தேன் அவர் பெரிய மனிதன் அவர் உண்டு ஆசிரியனுக்கும் மேலே குரு என் காசு இவ்வளோதாங்க எனக்கு கூலி அதுக்கு மேலே ஒரு பைசா வேண்டான்னு சொன்னால் நேர்மையாளர் அதே மாதிரி ஐம்பது மட்டும்தான் வாங்கினார் நான் நூறுரூபா கொடுத்தேன் ஐம்பது ரூபா திருப்பி கொடுத்துட்டார் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் நமக்கு ஆசிரியர்கள் ஆனால் வகுப்பு அப்படின்னு வந்தால் நிறைய பேரை சொல்லலாம் எனக்கு சின்ன ஆறாம் வகுப்பில் சொல்லி கொடுத்த ஜி இருதயராஜன் ஒரு ஆசிரியர் பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுப்பார் நண்பன்றதுக்கு சொல்கிறேன் ஏன் சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிடுவார் டே இது நல்லா இருக்குடா உங்கள் வீட்டில் நல்லா சமைக்கிறாங்கன்னு வார் ஒரு உற்சாகம் கொடுக்குறது அதே மாதிரி மேல் வகுப்புக்கு வரும்போது ஹென்ரி அல்மே தான் ஆசிரியர் இருந்தார் அவர் இன்னும் இருக்கிறார் அவர் தான் என்னை முத முதல்ல ஒரு மேடையில் நில்றான்னு சொன்னார் எனக்கு பேச சொல்லலை மேடைக்கு வாடா நீ கிராமத்துலேருந்து வர்ற கூச்சப்படாதடா அப்படின்னு கூப்பிட்டு வந்தார் பின்னாடி நான் பேச்சாளனாக வருவேன் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கு நீங்க பேச்சாளர் ஆன பிறகு அவரை எப்போவாவது சந்திக்க அடிக்கடி பேசுறேன் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு போன் போன்ல சொல்லுவாரு பார்த்தேன் தம்பி நல்லா இருக்கு காட் பிளஸ் யூன்னு வரு இப்பவும் தொடர்புல இருக்கிறாரு நல்ல ஆசிரியர்கள் தான் நம்ம திசையை தெரிவு செய்ய உதவுபவர் நீங்க எந்த திசையில போகணும்னு அப்படி காட்டி விடுறவர் தான் ஆசிரியர் அதனாலதான் அவரை வழிகாட்டின்றோம் அவர் கூட வரமாட்டார் ஆனா அவர் திருப்பி விட்டுருவார் நம்மள நல்ல ஆசிரியர்கள் அப்படித்தான் இருக்கணும் அழகிட்டு <laughs> 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 ஏன் குரங்கு எங்கே போனேன்னு கேட்பாங்க வீட்டுக்குள்ள அதாவது அவங்கள பொறுத்த மட்டும் என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்டு பிள்ளை தானே அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஏன் சொன்ன ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் ஒரு தடவை புள்ளாட்சியில் பார்த்தேன் இந்த இளநி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு பாக்கி ரெண்டு ரூபா அவர் தரணும் அந்த இளநிக்காரர் சில்லற இல்லை நான் சொன்ன பரவாயில்ல வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆ அது தப்புயா அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சின்ன இளநி வெட்டி எனக்கு கொடுத்துட்டாரு எனக்கு இப்போ நான் நம்ம கிடந்தா ஆயிட்டோம் அது வியப்பு அதாவது அவங்க எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தாங்க அவங்களுக்கு எந்த நீதி அறநிதிச்சாரம் படித்தாங்க தெரியல ஆனால் மனிதர்கள் இருக்காங்க அதான் உண்மை ஆசிரியர்களுடைய புகழை இன்னும் மேலோங்க செய்திருக்கிறீர்கள் இருவருக்கும் நன்றி மீண்டும் வரவேற்கிறோம் இது திறமை பொங்கும் தமிழகம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று இளநிலை பிரிவில் முதல் சுற்று வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்திருக்கிறது இரண்டாவது சுற்று தற்போது தொடங்க இருக்கிறது இந்த சுற்றில் மாணவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தலைப்புகள் வழங்கப்படும் ஒரு மாணவருக்கு ஒரு தலைப்பு என்று கொடுப்பார்கள் அந்த தலைப்பின் கீழ் இரண்டு நிமிடங்கள் அவர்கள் பேச வேண்டும் ஏற்கனவே கடந்த சுற்றில் இருந்தது போல இந்த சுற்றிலும் உங்களுக்கு திரையில் அந்த முப்பது வினாடிகள் வரும்போது உங்களுக்கு மணி ஒலிக்க தொடங்கிவிடும் இந்த சுற்றிலும் உங்களுக்கு முப்பது மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் கருத்து பேச்சாற்றல் உடல் மொழி என்று பத்து மதிப்பெண்கள் பத்து மதிப்பெண்கள் பத்து மதிப்பெண்கள் என்று முப்பது மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு மொத்தமாக வழங்கப்படும் முதல் சுற்றில் நீயா நானா என்று முதல் சுற்றில் பேசும்போது சற்றே ஆங்காங்கே தடுமாற்றங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த சுற்றை நீங்கள் சிறப்பாக செய்யும் பட்சத்தில் முதல் பரிசை வெல்வதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை மனதில் கொண்டு நீங்கள் பணியாற்றலாம் ஆரம்பிக்கலாமா 
நடுவர்களின் அனுமதியோடு முதலாவதாக நான் படித்த நூல் என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார் செல்வி ஹரிணி வணக்கம் நான் ஏற்று பேசும் தலைப்பு நான் படித்த நூல் உலக பொதுமறை என்று உலகம் போற்றும் உன்னத நூல் திருக்குறள் அரசன் முதல் ஆண்டி வரை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று வழி கூறும் வாழ்வியல் நூல் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்னும் குரலில் தொடங்கி ஊடுதல் காமத்திற்கின்பம் அதற்கின்பம் கூடி முயங்க பெறின் என்னும் குரல் வரை மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் அறம் நீதி அநீதி கல்வி காமம் நட்பு நன்றி ஆகிய அனைத்துமாக மொத்த வாழ்வையை விளக்கிச் சொல்லும் அபூர்வமான நூல் இது தெய்வ புலவன் தந்த இருவரி குரல்கள் வாழும் நெறி சொல்கிறது சிந்தை சிதறும் மனிதனை சீர்படுத்தும் இருவரிகள் ஒழுக்கம் தவறும் மனிதனை ஒழுங்குபடுத்தும் திருவரிகள் வாழ்வியின் நூனான இது அக வாழ்வையும் புற வாழ்வையும் விளக்குகின்றது ஒரு மனிதனுக்கு இந்த உலகோடும் அதில் வாழும் பல் உயிரோடும் உள்ள அறவழி தொடர்பினை கூறும் நோக்குடன் எழுதப்பட்ட நூலாக திருக்குறள் திகழ்கின்றது முப்பாலும் இதன் உள்ளே தப்பாமல் சொல்லும் வரிகள் எக்காலமும் தேடும் பதிலை உள்ளே குவித்து வைத்துள்ளது உலகின் நாகரீகம் முற்றும் அணிந்துவிட்டாலும் திருக்குறளும் கம்ப காவியமும் இருந்தால் போதும் அதனை மீட்டெடுத்து விடலாம் என்று கார்டுவேல் குறிப்பிட்டுள்ளார் திருக்குறள் எனப்படும் முப்பால் நூல் பற்றி பாரதிதாசன் கூறியது தெல்லு தமிழ்நடை சின்னஞ்சிறிய இரண்டடிகள் அள்ளும் தோறும் சுவை உள்ளும் தோறும் உணர்வாகும் வண்ணம் கொல்லும் மரம் பொருள் இன்பம் அனைத்தும் கொடுத்த திரு வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமே என்று பாடியுள்ளார் காந்தியிடம் நிருபர்கள் அடுத்த பிறவியில் உங்களுக்கு யாராக பிறக்க ஆசை என்று கேட்டபொழுது தமிழராக பிறந்து திருக்குறளை தமிழில் கற்க வேண்டும் என்றாராம் எனில் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் வாழ்வை விளக்கும் குரலை வரமாய் கிடைத்த திருக்குறளை தெய்வ மகன் தந்த பெரும்பொருளை மதித்து போற்றி படித்து பயன் பெறுவீர் என்று வாய்ப்பளி தனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்லா பேசுறீங்கம்மா ரொம்ப உற்சாகம் போடும் இது காட்டில் இதில் நல்ல உற்சாகமாக சொன்னீங்க திருக்குறளையும் அருமையாக சொன்னீங்க அந்த உச்சரிப்பு கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறோம் அது கொஞ்சம் உச்சரிக்கிற போது சில சொற்கள் வந்து சரியாக வரமாட்டேங்குது அதை பார்த்துக்கணும் மற்றபடி முதல் குரல் தொடங்கி கடைசி வரைக்கும் நல்லா சொன்னீங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நூலாக இருக்குது அது கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்குது யாருக்கும் தெரியாத நூல் ஒன்று கொண்டு வந்து சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன் நான் பரவாயில்ல சிறுகுறையே ஞாபகப்படுத்தி சொன்னீங்கல்ல அதுவே சிறப்பு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அதே கருத்து தான் தெரிந்த நூல்களை பற்றி நாம் அதை விளக்கமாக சொல்கிறத விட அதிகம் படிக்காத ஒரு நூலிலிருந்து செய்திகளை அந்த அந்த நூல் ஆசிரியரை பற்றி நம்ம எடுத்து பேசணும் நான் படித்த நூல் அப்படின்னா வகுப்பில் பாடமாக இருக்கிறது திருக்குறள் சின்ன வயதுலேருந்தே இருக்குது அதில் நீங்கள் ஒரு ப பத்து பன்னிரெண்டு வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கும்போது குறைந்தது ஒரு முப்பது நாற்பது திருக்குறள் படிச்சுருங்க அப்புறம் அந்த நூலாக போய் படித்தேன்னு சொல்கிறது அது இந்த வயதில் நீங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்பத்து பாடல்களை நீங்கள் இப்போ குரல்களை அதிகம் படிக்க முடியாது அது தேவையும் இல்லை இப்போது திருக்குறளின் ரெண்டு பகுதியை தான் நீங்கள் படிக்க முடியும் மு நூல் படிக்கிறோன்னா முழுமையாக படிக்கணும் பொருள் உணர்ந்து படிக்கணும் அப்படி படித்து வருகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் நான் படித்த நூல்னு எதையாவது சொன்னீங்கன்னா இப்போ காந்தியின் சத்திய சோதனை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கணும் அல்லது அக்னி சிறகுகள் அப்படி ஏதோ ஒன்று நம்ம வயதுக்கு படிக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் பொதுவாக வாசிக்காத எல்லார் கையிலும் இல்லாத ஒரு நூலை எடுத்து நீங்கள் பேசியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் உற்சாகமாக இருந்திருக்கும் உச்சரிப்புலையும் சின்ன குறைகள் இருக்குது உடல் மொழி நல்லா இருக்குது முகத்தில் ஒரு தெளிவு இருக்குது வரும் வாய்ப்புகளில் இன்னும் சிறப்பாக செய்யணும்னு வாழ்த்துக்கிறேன் நல்லது இல்லை கூட திருக்குறளில் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்ச குரலாகவே அதையும் சொன்னீங்க தெரியாத குரல் இருக்குது அது இப்போ ஒரு 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 சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ சமீபத்தில் டிஎஸ்பின்னு ஒரு படம் நான் நடித்தேன் அதில் விஜய் சேதுபதி கதாநாயகம் நடிச்சிருப்பார் அவர் என்ன பண்ணார் நைட் ரெண்டு மணிக்கு பாண்டிச்சேரியில் ஷூட்டிங்கில் எங்கே உட்காருங்க இன்றைக்கி பூரா வெளியிடுற வரைக்கும் உங்களோட தான் பேச போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு திருக்குறள் சொல்லுங்கள் நான் கேள்விப்படாத தான் இருக்கணும் அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பதில் தான் நான் சொல்ல முடியும் நான் என்ன எழுதியாக தர முடியும்னே நான் கேள்விப்படாத ஒரு திருக்குறள் எடுத்து சொல்லுங்கன்னார் அப்புறம் அவருக்கு ஒரு திருக்குறள் சொன்னேன் அதாவது நம்ம உடம்புல உடைக்க முடியாத எலும்பு இந்த தாடை எலும்பு அந்த தாடை எலும்பு உடைச்சா தான் சில பேர் வந்து கொடுப்பான் இல்லாட்டி கொடுக்கவே மாட்டான் கஞ்ச பயலாக இருப்பான் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அன்புடைமை சொன்னவர் பண்புடைமை சொன்னவர் இது சொல்லியிருக்காரு ஈருங்கை விதிரார் கயவர் குடிர் உடைக்கும் கூண்கையர் அல்லாதவர்க்கு இப்படி வளர்ச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மாஸ்டரில் குத்துவீங்களா அது மாதிரி குத்துனாத்தான் சொன்னோடனே அவர் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டு கேட்டுக்கிட்டார் இந்த இந்த திருக்குறள் பெரும்பாலும் பல பேர் கேட்டுக்க மாட்டாங்க ஈருங்கை விதிரார் அப்படின்னு வேறு ஒன்றும் இல்லை எச்சி கையில் காக்கா ஓட்டாதவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அவன் அப்படி ஆளுக்கு இந்த தாடை எலும்பு உடச்சப்படினா தான் அவன் கொடுப்பாண்டா அவனை கேள்றான் அப்படின்னு ஒரு திருக்
அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று அவ்வளோ கஷ்டமானதை எடுக்க சொல்ல நான் ஒரு எளிய குரல்லையே இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க இப்போ உதாரணமாக அஞ்சு சொ ஏழு சொல்லில் அஞ்சு சொல் வர்ற திருக்குறள் ஒன்று இருக்குது அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் ஆறு சொல் ஒரே சொல் வர்ற திருக்குறள் ஒன்று இருக்குது பற்றுக பற்றத்தான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்றுக பற்று விட இருக்குது ஆறு தடவை வர சொல் இருக்குது இதே மாதிரி மூணு லகரமும் வரக்கூடிய திருக்குறள் ஒன்று இருக்குது குழலினது யாழினது என்பதை மக்கள் மலர் செல் கிடாதவர் இப்படி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்லா இருக்குது உலக பொதுமறை ஆம் திருக்குறள் எடுத்தது பத்தி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க தெரியாத குரல்கள் ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் ஏற்ற வகையான நூல் நீங்கள் பரிந்துரைக்கக்கூடிய நூல் பெரிதளவுல மக்கள் மத்தியில பரிச்சயமாகாத நூல் ஏதாவது ஒரு நூல் பரிந்துரைக்க முடியுங்களா ஆஹ் நான் சொல்றதா என் சரித்திரம் என் சரித்திரம் இல்ல ஊவே சாமிநாதர் அவர்கள் எழுதிய என் சரித்திரம் நல்லா சொன்னா அது அவருடைய சரித்திரம் மட்டுமில்ல அவர் வாழ்ந்த காலம் முழுவதுக்குமான தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய சரித்திரம்னு சொல்லலாம் நாம் என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு படி படிக்கத்திருந்த காலத்திலிருந்து நான் அந்த புத்தகத்தை படித்த காலத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வருஷந்தோறும் படிப்பேன் அதே புத்தகத்தை திரும்ப திரும்ப படிப்பேன் அப்படியான ஒரு நூல் எதுன்னு கேட்டிங்க அது ஏன்னா அது படிச்சிங்கன்னா பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெண்டு கீழ் கணக்கு எல்லாத்தையும் ஏட்டிலேருந்து புத்தகம் பார்க்கணும்னு அவர் தான் அதை பூரா அவர் சொல்லியிருப்பார் அந்த ஒரு புத்தகத்தில் அத்தனை புத்தகம் இருக்குது அதில் இப்ப நான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த காலத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அதை படிச்சாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த நூல்ல அந்த காலத்து வகுப்பறையை பத்தி கூட இருக்கும் சின்ன பழி கூட சின்ன பழி எப்படி தண்டனை கொடுப்பார்கள் இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு ஆசிரியர் கடுமையாக நோக்கினார் அதனால அவரை ஜெயிலில் போட்டார்கள்லாம் இருக்குல்ல உத்து பார்த்தார் உத்து பார்த்தார் அது மாதிரி காலத்துல அன்றைய தண்டனை முறைகள் இப்படி தொங்க விடுறது கடுமையாக முட்டி போட வைக்கிறது அடிக்கிறது முதலில் வருபவனை தவிர அத்தனை பேருக்கு அடி உண்டு அந்த மாதிரி செய்திகள் எல்லாம் உண்டு ஆசிரியன் என்பவன் கொஞ்சம் கடுமை காட்டுபவராகவும் இருப்பார் அது அந்த அருமையான நூல் ஜெயமோகன் எழுதிய இன்றைய காந்தின்னு ஒரு நூல் இருக்கும் அது ரொம்ப அருமையான ஒரு புத்தகம் மகாத்மா காந்தியை பற்றிய விமர்சனங்களை வைத்து அதற்கான பதிலையும் சொல்கிற புத்தகம் அது காந்தியை பற்றி நிறைய திட்டுறாங்க ஏன்னா அவர் தான் எல்லாத்தையும் தாங்கி கொள்கிற அகிம்சை மனம் உள்ளவர் தானே அதனால் இன்றைய சூழலில் மகாத்மா காந்தி என்ன பெரிய காந்தி அவர் மகாத்மாவா அப்படியெல்லாம் பேசுகிறவங்க உண்டு ஜெயமோகனுடைய இந்த புத்தகம் ரொம்ப அருமையான புத்தகம் அது வந்து வாங்குகிறவங்க வாசி பார்க்கலாம் அவர் எழுதிய அறம் அப்படின்ற நூலும் ரொம்ப அருமையான நூல் புத்தகம் சிறந்த நண்பன் என்பார்கள் நீங்கள் சில நண்பர்களை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் நன்றி இருவருக்கும் அந்த காலத்தில் வாத்தியார் அடிப்பாரோன்னு பயந்துக்கிட்டு பையன் பள்ளி கொடுத்து போவான் இப்போ பையன் நமாவது பண்ணிடுவானோன்னு பயந்துக்கிட்டு வாத்தியார் போயிட்டு இருக்காரு இது இந்த காலம் அடுத்ததாக ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்ற தலைப்பில் செல்வி ரித்திகா ஸ்ரீயை பேச அழைக்கிறேன் ரித்திகா ஸ்ரீ ஈன்றெடுத்த அன்னையையும் தத்தெடுத்த தமிழையும் வணங்கி அரங்கிற்கினி அறிமுகம் தேவையில்லை என்பதால் நான் முன்னுரை வழங்க போவதில்லை இறுதி சுற்றின் இரண்டு நிமிட அவகாசத்தில் என் தலைப்பை பற்றி பேச வந்தேன் ஐயா இந்த தலைப்பே ஒரு விந்தை ஆணும் பெண்ணும் சமம் பாலினத்தால் வேறுபட்ட மனித இனத்தின் உயர்வெண்ண தாழ்வெண்ண சமம் என்பது ஆடை அணிவதும் பணி புரிவதும் மட்டுமல்ல சமம் என்பது மறுக்கப்படாத உரிமைகளாகும் சமம் என்பது மறுக்கப்படாத உரிமைகள் இதை நான் உணர்ந்தது என் வீட்டில் என் பெயரின் முதல் எழுத்து கோ சோ என் பெயரின் முதல் எழுத்து கோ சோ கோ என்ற என் தந்தையின் முதல் எழுத்தும் சோ என்று என் தாயின் பெயரின் முதல் எழுத்தும் சேர்த்து ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்று என் பிறப்பிலே உணர்ந்தவள் நான் பெற்றெடுக்க தெம்பிருந்தும் வளர்க்க வலிமை இருந்தும் மகளொன்றே போதும் என்று என் பெற்றோர்களை கண்டு வளர்ந்தேன் திருமணத்திற்கு பின் என் தாயின் முதல் எழுத்தில் மாற்றமில்லை அவளின் குலதெய்வமும் மாறவில்லை ஒன்றோ இரண்டோ எடுத்து காட்டு கூறி நாடறிந்த நான்கு பெண்களை பற்றி கூறி ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்று நான் உரைக்க விரும்பவில்லை ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நம்மை படைத்த இறைவனே ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்று தன் உடலின் சரி பாதியை பெண்ணிற்காய் கொடுத்தான் எனவே ஆணும் பெண்ணும் சமம்தான் என்று என்றும் என் தாய் தந்தையின் மகளாய் விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
ரித்திகாஸ்ரீ ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க நல்லா இருந்தது ரொம்ப நிதானமாக ஆணித்தரமாக சமங்கிறது எதில் சமம் அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க அதே போல் அந்த முன்னெழுத்துக்கள் ரெண்டும் போட்டுக்கிறதுங்கிறது வழக்கம் அப்படிங்கிறதையும் அதை எடுத்துக்காட்டு நல்லா இருந்தது அந்த உச்சரிப்பு தான் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கிறதும் வளர்ப்பு அப்படின்னு வர்றபோது வளர்க்கும் அப்படிங்கிற போது அதுகளுக்கான உச்சரிப்பை சரி பண்ணுங்க அந்த செய்திகள் இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது அதாவது சொல்ல வந்ததில் ரெண்டு நிமிஷம் தான் நமக்கு இருந்தாலும் ஏதேனும் ஒரு உதாரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று காட்டியிருந்தீங்கன்னா அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ மேடையில் கல்வியில் சொத்தில் அந்த மாதிரியான விஷயம் அப்படிங்கிறதுல எது எது சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாவற்றுக்கும் இன்றைக்கி சமமாக வந்திருக்கிறாங்க நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று ஏதாவது ஒன்று காட்டியது தான் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் மற்றபடி நல்லா இருந்தது நல்ல வாழ்த்துக்கள் முதல் திருட்டை விட நீங்கள் தைரியமாக பேசுனீங்க ஆ நிற்கும்போது ஒரு தைரியம் கிடைக்கும் கோ ஷோ ரித்திகா ஸ்ரீன்னு பேரை கோன்றதுக்கு என்ன விளக்கம் சோன்றதுக்கு என்ன விளக்கம் முத்துவேலர் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அது மாதிரி சொல்லியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்போ தானே புரியும் இல்லையா கோ ஷோனா நாங்கள் முதல்ல புரியலை சொல்ல வர்றத ஒரு முறையிலேயே சொல்லிடணும் திரும்ப திரும்ப சொன்னோம்னா கவியரங்கம் ஆகிடும் சொல்லும்போது இன்னும் தெளிவாக ஒரு செய்தியாவது ஏன் சமம் அப்படின்றதுக்கு உதாரணம் சொல்லியிருக்கலாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லியிருக்கலாம் மற்றபடி உங்கள் பேச்சில் ஒரு புதுமை இருந்தது ஆணும் பெண்ணும் சமம்னு நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் நன்றி நன்றி ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு இந்த பெண்கள் தினத்தன்னைக்கு ஒரு கூற்று சொல்வார்கள் பெண்கள் தினத்தை கொண்டாடுவதை விடுத்து பெண்களை எப்போது கொண்டாடப் போகிறோம் என்றெல்லாம் கேட்பார்கள் பெண்களை கொண்டாட தொடங்கிவிட்டதா சமூகம் உங்களுடைய பார்வையில் என்ன சொல்வீங்க அது நல்லா கொண்டாட தொடங்கியாச்சு அது இந்த நூற்றாண்டு பெண்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க அது எதனால் அப்படின்னு கேட்டால் நம்முடைய ராஜா ராம் மோகன் ராய் வரலன்னா அந்த உடன்கட்டை ஏறுதல்ங்கிற சதி அப்படிங்கிற விஷயத்த மாற்றிருக்கவே முடியாது அதுபோல் பாரதியும் பாரதிதாசனும் தந்தை பெரியாரும் இவர்களெல்லாம் வந்து சேரலைன்னா அவர்களுடைய கருத்துக்கள் போய் சேரலைன்னா மாற்றம் வந்திருக்க முடியாது அதனால் இந்த நூற்றாண்டில் பெண்களுக்கு வந்து எல்லா வகையான வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் ஆண்களே பொறாமப்படுத்தக்க அளவுக்கு பெண்களுக்கான உரிமைகளும் மற்றவையும் தீர்மானங்களும் வருது அதெல்லாமே இந்த காலத்துக்கில் கிடைச்ச ஒரு பெரிய மாற்றம் அதை வீட்டிலேருந்தே தொடங்கணுங்கிறதும் நியாயமான ஒன்று அதை நம்ம நாங்கள்லாம் அப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய துணைவியார் வந்து திருமணத்துக்கு பிறகு படிக்கணும்னு சொன்னாங்க அவங்கள வந்து எம்ஏ எம்ஃபில் பிஎட் படிக்க வச்சு வைரமுத்து கவிதைகளில் ஆராய்ச்சி பண்ணி பட்டம் வாங்க வச்சேன் அது ரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்த பிறகு அது அது செஞ்சு பட்டம் வாங்கினாங்க பணிக்கு போகலை ஆனாலும் இது நடக்குதுங்கிற விஷயத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் நம்ம மேடைக்காக பேசுகிறோம்னு இல்லை அது இது இது செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது நினைக்கிறேன் சரிமா ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னால் மட்டும் பெண் அல்ல பெண்ணின் வெற்றிக்கு பின்னாலும் ஆண் இருக்கிறான் என்பதை நீங்களும் நிரூபித்திருக்கிறீர்கள் ஐயா பெண்களை கொண்டாடுங்க குழந்தைகளை கொண்டாடுங்க குழந்தைகள் தினத்தை விட்டு இப்படி அது வந்து கிளிஷே வார்த்தைகள் மாதிரி அது இருக்கு அது அது எல்லாருமே சொல்றது தான் இந்த சமூகத்தில் பெண்களுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு வாய்ப்புகளை வழங்க குடும்பமும் சமூகமும் முன் வருகிறது இப்போ ஐயா வந்து படிக்க வச்சிருக்கிறாருனா பெரும்பாலான வீடுகளை படித்த பெண்களை நிறுத்தி வைப்பாங்க ஆனால் இவர் ஒன்று படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டவங்களை படிக்க வச்சுருக்கிறார் இந்த மாதிரி தான் பெண்களின் ஆசையை தேவையை எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுகிற வீடுகள் இருக்கோ எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் பெண்கள் கொண்டாடப்படுகிறார்கள் பெண் என்பதால் உனக்கு இது தேவையில்லை பேச்சாளர்களே பெண் பேச்சாளர் விளையாட்டு வீரர்களே பெண் விளையாட்டு வீரர் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் பேச்சாளராக இருக்கிற பெண் ஆ அவர்களுக்கு உரிய இடம் அழிக்கப்பட வேண்டும் அது வந்து முழுமையா வந்துச்சானா யோசனை தான் அது முழுமையாக இன்னும் வரவில்லை என்றதுதான் யதார்த்தம் நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்ன முன்பு இருந்ததை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்ததை விட இன்றைக்கு இத்தனை பேர் இப்ப இந்த மேடையிலே பாருங்க இத்தனை பெண்கள் வந்துருக்காங்க இத்தனை பெண் பிள்ளைகள் மேடையில் வந்து தங்கள் கருத்துக்களை சொல்வதற்கு சமூகம் இடமளிக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் கொண்டாடுகிறோமான்றது கேள்விக்குறி தான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளாகும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து 
இந்த மேடையிலே ஒப்பீட்டு அளவில் பார்க்கும் போது பெண்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்றதையும் பார்க்க முடிகிறது இது அனைத்து இடங்களிலும் பரவ வேண்டும் வீடுகளிலிருந்தே அது தொடங்க வேண்டும் தொடங்கணும் அதுதான் சரியான இடம் நிச்சயம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பிள்ளைகள் அளவில் வித்தியாசம் காட்டாமல் ஒழுக்கத்தில் சரியா இருக்கணும் ஆனால் உரிமைகளில் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் காட்டக்கூடாது சரி இந்த ஒரு மகிழ்வோடு அடுத்த தலைப்புக்கு நகரலாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் தேவையான தலைவர் என்ற தலைப்பில் குத்புல் ஜெசரன் பேச அழைக்கிறேன் குத்புல் தொடங்கலாம் எல்லா புகழும் இறைவனைக்கு வணக்கம் இன்றைய காலகட்டத்தில் தேவையான தலைவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சாமானிய மனிதனுக்கும் சட்டம் சாதாரணம் கல்வி வழிகாட்டி என்பதை நிரூபித்து காட்டியவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசியலமைப்புக்கும் சட்டத்தை வழியாக வழிகாட்டியாக மாற்றியவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் மக்களுடைய எண்ணத்தையே சட்டமாக இயற்றியவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இன்று சமூகத்தில் நடக்கும் பல பிரச்சனைகளுக்கு எத்தனையோ சட்ட வல்லுநர்கள் இருந்தும் தீர்வு சரியாக கிடைக்கவில்லை அவர் இன்றைய காலகட்டத்தில் இங்கு இருந்திருந்தாரே ஆனால் நிச்சயமாக சரியான பிரச்சனைக்கு சரியான கடுமையான தண்டனைகள் கிடைத்திருக்கும் உதாரணமாக பெண்களின் மீது கை வைத்தால் வெட்ட வேண்டியது விரல்களை அல்ல தலையைன்னு சட்டம் வந்திருக்கும் பெண் வன்கொடுமைகள் குறைஞ்சிருக்கும் பெண்களுக்காக குரல் கொடுத்தார் இன்னைக்கு சட்டங்கிறது ஒரு இருட்டறை அந்த இருட்டறையில் வக்கீல்கள் போய் அப்படிங்கிற கூற்று மாற்றப்பட்டிருக்கும் அவ்வளவு உயரத்தில் அம்பேத்கர் இருந்தார் அவரோட உயரத்தை இன்னைக்கு நம்ம தேசத்திலேருந்து எந்த ஒரு சட்ட வல்லுநர்னாலையும் பிடிக்க முடியலைங்கிறது தான் ரொம்ப வேதனையான உண்மை அவரை போல சட்டம் இயற்ற முடியவில்லைங்கிறது தான் வேதனையான உண்மை இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சட்டத்தில் உள்ள ஓட்டைகள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த ஓட்டைகளில் வயதையாக தப்புவதை தவிர்க்கவும் இந்த சமூகத்தில் நீதியும் நேர்மையும் சீர்பட்டு வலிமை பெற்ற சாதாரண மக்களும் வலிமை பெற்று சட்டத்தால் உதவ சட்டத்தால் உதவி பெறுவதற்கு டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இன்று தேவை என கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்லா பேசுறீங்க அருமையாக இருந்தது அந்த திரும்ப திரும்ப ஒரே சொல் வர்ற மாதிரி பார்க்க வேண்டாம் இப்போ டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சொன்னீங்க இல்லையா முதல்ல சொல்லிட்டீங்க அடுத்து வர்றதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் அதை சொல்கிறப்ப டைம் நேரம் போயிட்டே இருக்குது அதுக்காக ஒரே வார்த்தையை கேட்க கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு சளிப்பு ஏற்பட்டு போகும் அதுக்காக அதை மற்றபடி அழகாக சொன்னீங்க சட்டத்தில் ஓட்டைகள் இருக்குன்னு வேறு சொல்கிறீங்க அது சொன்னோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் நமக்கு நாம் மறுத்துற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் அது இன்றைய தலைவரில் அவருடைய தேவை என்னங்கிறத ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருந்தது வெறுமனு சட்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் சமூகத்தில் இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு போராட ஒரு தலைவர் வேணும் அப்படின்றதுக்கும் நீங்கள் அவரை கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது ரெண்டாவது ஒரு ரெண்டு நிமிட பேச்சில் என்ன மாதிரி தொடங்குறீங்களோ அப்படியே அதை தொடரணும் இப்போ நீங்கள் தொடங்கும்போது நல்ல தமிழில் தொடங்குறீங்க திடீர்னு பிடிக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுங்க பிடிக்கன்னு சொல்லணும் பிடித்தமாக இல்லைன்னு சொல்லணும் நீங்கள் இலக்கிய நடையில் போனீங்கன்னா அந்த ரெண்டு நிமிடத்துக்குள்ளே இலக்கிய நடையிலே போகணும் அல்லது சாதாரண வழக்கு மொழியில் போனீங்கன்னா வழக்கு மொழியிலே போகணும் அப்படி போனால் அது ஒரே மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இலக்கிய நடையில் போயிட்டு திடீர்னு வேறு ஒரு நடைக்கு வரும்போது கொஞ்சம் விட்டு காட்டுது மற்றபடி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னு சொன்னது எனக்கு கேட்க ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது அந்த மாதிரி தொடங்குகிற ஒரு இறை வேண்டலோடு தொடங்குவது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் பேச்சில் தெளிவு வந்தால் என்ன தலைப்புன்றதை இன்னும் சரியாக அணுகினால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாழ்த்துகள் விளையாட்டுகளும் என்பதாகும் முண்டாசு கவிஞன் சொன்னான் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா என்று இன்றைய சிறுவர்களும் ஓடிதான் விளையாடுகிறார்கள் டெம்பிள் ரன்னில் கூடிதான் விளையாடுகிறார்கள் ரம்மி சர்க்கிளில் அன்று விளையாட்டு என்பது மைதானத்திலும் வீட்டின் திண்ணைகளிலும் விளையாடப்பட்டது ஆனால் இன்றோ விளையாட்டை விரல் நுனிக்கு கொண்டு வந்து தன் சிறுவயது சந்தோஷத்தை தன்னை அறியாமல் துரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சிறு குழந்தைகள் குறைந்தபட்சம் 
பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து தண்ணாமூச்சி விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கும் தனித்திரு விழித்திரு என்று கூறி முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டார்கள் இன்றைய சிறுவர்கள் காலையில் எழுந்து பல்லை தேய்க்கிறார்களோ இல்லையோ செல்லை தேய்க்கிறார்கள் இவர்கள் திறன் பேசியில் பப்ஜி விளையாடுவதையே வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள் மட்டை பந்து விளையாட தெரியாது ஆனால் ஐ பி எல் பார்க்க தெரியும் கால் பந்து விளையாட தெரியாது ஆனால் ஃபிஃபா உலக கோப்பை பார்க்க நன்றாகவே தெரியும் இதுதான் இன்றைய சிறுவர்களின் நிலை ஐந்து வயது வரை நன்றாக விளையாடி தன் சிறு வயதை சந்தோஷமாக கழித்த பிறகே பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டார்கள் அன்றைய குழந்தைகள் ஆனால் இன்றோ இரண்டு வயதிலேயே தொடக்க பள்ளியில் சேர்த்துவிட்டு அவர்களின் குழந்தை பருவத்தை பறித்து விடுகிறார்கள் ஒன்றை கூறிய நுரையை நிறைவு செய்கிறேன் என்றைக்கு ஐந்து வகை நிலங்களில் விளையாடப்பட்ட விளையாட்டை ஐந்து விரல்களுக்குள் முடக்கினீர்களோ அன்றே துளைந்தது சிறுவர்களின் சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அது முத்தாய்ப்பா முடிச்சுங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைங்கிற ஐந்து நிலங்களில் விளையாடப்பட்ட விளையாட்டுகள் வந்து ஐந்து விரல்களுக்குள்ளே போயிடுச்சுங்கிற விஷயம் நல்லா இருந்தது அந்த பழைய விளையாட்டுகள்லாம் ஒன்றென்று கூட ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் இன்றைக்கு இன்றைக்குங்கிறப்ப இந்த பப்ஜிலாம் வந்துட்டுங்க இப்போ உதாரணமாக அந்த பம்பரம் அந்த கோழிக்குண்டு இதெல்லாம் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தோமே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் கூட நல்லா இருக்குது சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டுங்கிற விஷயம் அப்போ அப்போ அது ஐயா குறிப்பிட்ட வந்து திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் உடம்பு முன்னோக்கி இது பண்ணிக்கிறீங்க நிமிர்ந்து நிமிர்ந்த நடை நேர்கொண்ட பார்வை அப்படின்னு பாரதி சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் பேச வர்றப்ப மைக்கை நோக்கி மைக்கை நோக்கி வர வேண்டாம் ஏன்னா இது வந்து நல்லா கேட்கக்கூடிய மைக்கு தான் அது அதனால் இன்னும் கம்பீரமாக இது பண்ணுங்கள் நல்லா அழகாக பேசுகிறீங்க நல்லா இருந்தது ஆனால் உச்சரிப்பில் ஆங்காங்கே கொஞ்சம் ஒலிப்புழை இருக்குது அங்காங்கே சின்ன சின்னதாக அது வந்து போகிறது அதை கொஞ்சம் திருத்திக்கங்க உச்சரிப்புன்றது தமிழ் பேச பேசத்தான் வரும் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் உச்சரிப்பு திடீர்னு வராது ஏன்னா வருங்காலத்தில் ஒரு தொலை தொலைக்காட்சி தொ இதில் வந்து நம்ம போய் ஏதாவது வாசிக்கணும் செய்தியாளராக செய்தி வாசிப்பாளராக அல்லது ஒரு இவங்கள மாதிரி ஒரு நிரல் உரை சொல்பவரா அப்படி இருக்கணும்னா நல்ல உச்சரிப்பு இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் நல்லா இருக்குது அந்த உச்சரிப்பு மட்டும் பார்த்துக்கங்க ரொம்ப அழகாக ஐயா சொன்னாங்க பழைய விளையாட்டு எதையாவது நினைவுபடுத்திருக்கலாம் பாண்டி விளையாடுறது இந்த பல்லாங்குழி விளையாடுறது அது கோவிட் காலத்தில் திரும்ப வந்தது கோவிட் கொடுத்த கொடைகள் அது ஒன்று திருப்பி பல்லாங்குழியெல்லாம் கொண்டு வந்தது இப்போ விட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் நினைவுபடுத்திருக்கலாம் நல்லா இருந்தது உங்கள் பேச்சு வழக்கம் போல் உற்சாகமாக இருந்தது வாழ்த்துக்கள் அந்த பல்லாங்குழிக்கு கூட ஏன் பேர் வந்துச்சுன்னு கேட்டால் அது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில உடையதால் அதற்கு பன்னான்கு குழி அதான் பதினாறு குழி இது வந்து பாவாணர் எழுதுறார் பதினான்கு அந்த குழிகளை உடையதால் பதினான்கு குழிகள் பன்னான் குழி அது ப பல்லாங்குழின்னு வந்துச்சு அப்படின்னு எழுதுறாரு காரண பெயர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறார் அதனால நல்லா இருந்துச்சு ஐயா உங்களுடைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் நிறைய விளையாட்டுகள் விளையாடி இருப்பீங்க எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய விளையாட்டுகள் இருந்திருக்கும் அதை நினைவு கூற முடியுமா உங்களுடைய அந்த எங்கள் ஊர் வந்து சோழ வந்தனால ஆற்றங்கரை பகுதியில் அதிகமாக விளை இருக்கக்கூடிய விளையாட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கபடி விளையாட்டு ஏன்னா எங்களுக்கு களம் தனியாக தேவையில்லை மற்றதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு களம் வேணும் எங்களுக்கு வந்து ஆற்று மண்ணு களம் ஏன்னா விழுந்தாலும் அடிபட மாட்டோம் இப்போ ஒன்றும் இதாகாத அதனால் அது ஒரு சுறுசுறுப்பான விளையாட்டு அது வந்து இப்போ இன்றைக்கி இப்போ தேசிய அளவில் உலக அளவில் புகழ்பெற்று வருதுங்கிறது ஒரு பெருமைக்குரிய ஒன்று நான் நிறைய விளையாண்டிருக்கேன் இருந்தால் அவர் இருந்த ஊர் சோழ வந்தான் நான் வளர்ந்தது கீழே மாத்தூர்னு வைகை கரையில் அதே வைகை தான் அதே வைகை கரை அப்போது வைகை ஆற்றில் மணல் இருக்கும் சுரண்டல் இல்லை இப்போ ஆறுகள் இருக்கின்றன மணல் மணல் இல்லை இல்லை எங்கள் ஊரும் வைகை கரைனால் விளையாடுவோம் அந்த பக்கம் சமயநல்லூர் இந்த பக்கம் கீழமாத்தூர் பக்கத்தில் கொடிமங்கலம் தூரிமான் மேலக்கால் அடுத்தது இவங்க ஊர் ரொம்ப செழிப்பாக இருந்த காலம் அது நான் ரொம்ப சின்ன பையனாக நோஞ்சானாக இருப்பேன் அதனால் என் ப தம்பிகள் கூட என்னை கபடியில் சேர்த்துக்க மாட்டானுங்க 
அதனால் கூடிய சீக்கிரமே அம்பையர் ஆகிட்டாங்க இவனை கொடுத்து இவனை கூப்பிட்டோம்னா பிடி கொடுத்துருவான்னு சொல்லிட்டு நீ வேணா வெளியே நின்று அம்பையர் பாருன்றாங்க அதனால் நான் விளையாடினதை விட அம்பையராக இருந்தது அதிகம் அவர் விளையாடி இருக்கிறாரு நான் வேடிக்கை பார்த்துருக்குறேன் கபடி அந்த நிறைய விளையாட்டுகள் பம்பரை விளையாட்டு இருக்குது கோழி கூண்டு விளையாடுறதுன்னு இருக்குது குடி பார்த்து அடிப்பது இதெல்லாம் கண்ணுக்கான இது அப்புறம் குனிஞ்சிக்கிட்டு பச்சை குதிரை தாண்டுறது அது எல்லாத்த விட எங்களுக்கு எங்கள் காலத்தில் மரம் ஏறுவதுன்றது ஒரு நான் மரக்குரங்குன்னே ஒரு விளையாட்டு உண்டு தரைக்கே வரக்கூடாது மரத்துலேருந்து மரத்துலேருந்து மரத்துக்கு போனோம் அப்படி அதுக்கு பேர் மரக்குரங்கு எங்கள் வீட்டில் இல்லாத மரங்களே கிடையாது நாங்கள் இருந்த கிராமத்தில் எல்லா மரங்களும் கொடுக்காப்புளி மரத்துலேருந்து பன மரத்துலேருந்து எங்கள் வீட்டுக்குனே ரெண்டு 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 புளிய மரம் இருந்தது ரெண்டு தென்னை மரம் ரெண்டு பன மரம் கொடுக்காப்புளி ரெண்டு அப்படி அந்த காலத்தில் இருந்தது கொய்யா மரம் இருந்தது நாங்கள் பள்ளி முடிச்சுட்டு வந்த உடனேயே எங்கள் பொழுதுபோக்கு என்னென்னா கொய்யா மரத்தில் ஏறி பழம் பறிக்கிறது தான் அதனால் மரம் ஏறுவது எனக்கெல்லாம் ரொம்ப பழகி போன விஷயம் உடலுக்கு அது ஒரு உறுதி தரும் அது மாதிரி இந்த பிள்ளைகளுக்கு படி ஏறுறதுக்கே பயப்படுறானே இன்னைக்கு இருக்கிற சூழலில் உட்காந்து விளையாடுறது பெருகி இருக்கிறது அனைத்துமே சுருங்கி வந்த மாதிரி எல்லாம் தொலைபேசியிலேயே கைபேசியில் ஒழிஞ்சு விளையாடுறதுன்னு ஒன்று ஆமாம் மர்ம விளையாட்டு ஒழிஞ்சிருக்காங்க எங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது விளையாடுவாங்க காலத்துக்கு ஏற்ற விளையாட்டு இருக்கும் பட்டம் வெட்டுறது ஆடி மாசத்துல காத்து இருக்கிறப்ப அதே மாதிரி இந்த விளையாட்டு வர்றது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று வச்சிருப்பாங்க எனக்கு ஆச்சரியம் உங்களுக்கே தெரியும் எப்ப திடீர்னு திடீர்னு எல்லாரும் குண்டு விளையாடுவாங்க குண்டுலயே ரெண்டு மூணு இருக்கும் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு இதை வச்சு இப்படி ஏறி வருது ஆமா இப்படி இப்படி வச்சு விளையாடுறது ஒரு குண்டு எந்த வகை உண்டு யாரு இதை ஒரு நாள் காலையில எல்லாரும் இந்த விளையாட்டு விளையாடுவாங்க தீப்பட்டி படம் புளிமுத்து இதெல்லாம் வச்சு விளையாடுறது கபடியில வந்து உடல் திறன் மட்டும் இல்ல மூச்சு பயிற்சி உண்டு நீங்க எவ்வளவு நேரம் மூச்சை விடாம அடக்கிட்டு கபடி கபடி கபடின்னு சொல்றீங்கன்றது அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் இன்னைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு குறைவு நம்ம ஒழிஞ்சு விளையாடுன்னு இன்னைக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவன் ஒழிஞ்சானா எவனா கொண்டு போயிருவான் ஊர் அப்படி கிடக்கு அதனால பயந்து வாழ வேண்டியிருக்கு அன்றைக்கு நிறைய திறந்த வெளி இருந்தது இன்றைக்கு எல்லாம் அடுக்கு மாடிகளா போச்சு நாங்க இருந்த கிராமங்கள்லயே அடுக்குமாடி வந்துருச்சு வாழ்க்கை சுருங்கி போனதா அன்றைய காலகட்டத்து விளையாட்டுகள் வந்து ஒவ்வொரு விளையாட்டும் ஒவ்வொரு விதமான உடல் உழைப்புக்கு காரணமா இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு பாகத்துக்குமான பயிற்சியா இருந்திருக்கு உடல் பாகத்துக்குமான பயிற்சியா இருந்திருக்கு இப்ப அது குறைஞ்சு வர்றத நம்மளே இன்றைய விளையாட்டு அவங்க நல்லா சொன்னாங்க அது கைக்குள்ள வந்து வேலை எல்லாம் போச்சு அப்படின்னு நன்றி தமிழ் பாவை அடுத்ததாக மனதில் நின்ற மனிதர்கள் என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார் செல்வன் பாவேஷ் பிரசன்னா பாவேஷ் அன்னை தமிழுக்கும் நடுவர் உள்ளிட்ட அவையோருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு மனதில் நின்ற மனிதர்கள் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்ற அருட்பிரகாச வல்லலார் அடிமை என்னும் வறுமைக்கு வாக்கப்பட்டிருந்த தேசத்தை சுதந்திரம் என்னும் வசந்த காலத்திற்கு அழைத்து சென்ற மகாத்மா மாடு பிடித்தவன் கையிலும் ஏடு கொடுத்து அழகு பார்த்த கர்ம வீரர் காமராஜர் ஆங்கில இணைக்கே ஆங்கில வகுப்பெடுக்கும் ஆற்றல் படைத்த அண்ணா பகுத்தறிவு என்னும் தேர்தனை தமிழகத்தின் வீதி எங்கும் வடம் பிடித்து இழுத்து வந்த தந்தை பெரியார் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு பேருந்து நிலையங்களில் தனியரை அமைத்து கொடுத்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெ ஜெயலலிதா அம்மையார் பெண்களுக்கு சொத்தில் சம பங்குக்கு சட்டம் எழுதிய முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் பள்ளி பருவத்தில் சாதிய கொடுமையால் கோணிப்பை விரித்து அமர வைத்த மாணவன் வளர்ந்த பின்பு கச்ச கல்வியால் பாராளுமன்றத்தின் மைய மண்டபத்திலே சிகப்பு கம்பளம் மரியாதை வழங்கப்பட்டது இந்த புகழுக்கு சொந்தக்காரனான அண்ணல் அம்பேத்கர் உன்னை உறங்க விடாமல் அடிப்பதுதான் கனவு என்ற ஐயா ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் தூக்கு கயிற்றை முத்தமுடுமுறை படித்துக் கொண்டிருந்த மாவீரன் பகத்சிங் கயத்தாறு கட்டை புளிய மரத்திற்கும் வரலாற்றில் இடம் ஒதுக்கிய வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் உறவுகள் உதறி தள்ளிய போதிலும் இந்த தேசத்தின் முதல் திருநங்கை காவல்துறை அதிகாரியாக பொறுப்பேற்ற பிரித்திகா யாஷினி நீதிபதி வரலாற்றில் புதிய சகாப்தம் படைத்து முதல் திருநங்கை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்ற ஜோயிதா மண்டல் நம் இடக்கையால் தொட மறுக்கின்ற பொருளை வழக்கையால் அள்ளி இந்த தேசத்தை சுத்தம் செய்கின்ற தூய்மை பணியாளர்கள் கொரோனா காலத்தில் தம் உயிரை துச்சம் என எண்ணி அள்ளும் பகலும் அயராத உழைத்த முன்கள பணியாளர்கள் நாம் சோற்றில் கை வைக்க எங்கோ ஒரு இடத்தில் உப்பு பூர்க்க வேர்வை சிந்த சேற்றில் உழைக்கின்ற விவசாயி இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆக பெரிய தேவையான மின்விளக்கை கண்டுபிடித்த தாமஸ் ஆல்வா இடிசன் இன்னும் எத்தனையோ மனிதர்கள் என் மனதில் நிற்கின்றார்கள் ஆனால் கடிகாரத்தின் முன் நிற்காது காலம் கருதி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் 
அழகாக உற்சாகமாக இவ்வளவு பேரையும் அவர்களுடைய செயல்களையும் நினைவூட்டினது பெரிய செய்தி சில பேர் பழைய இடத்துல இருந்தால் அங்கேயே நிற்பாங்க ஸ்கீமூலே இருந்துருவாங்க நீங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்தீங்க அதுதான் பெரிய சிறப்பு அதுவும் எந்தெந்த துறையில் யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான செய்திகளை சொன்னது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதுவும் வழக்கையால் தொடம் இருப்பதை கூட அவங்க இடக்கையால் தொடம் இருப்பதை வழக்கையால் எப்படி எடுத்தாங்கங்கிறதையும் அழகாக சொன்னீங்க முன்கள பணியாளர்களை பாராட்டினது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா இந்த வயதில் இதெல்லாம் நினைவுலவே வராது பல பேருக்கு அவங்கள அதான் கொரோனா முடிஞ்சில் விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் அவங்கள எப்போவும் நினைக்கணுங்கிற ஒரு செய்தியை அழகாக சொன்னீங்க ரொம்ப அற்புதமாக பேசியிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் வழக்கம் போல் பாவேஸ் நிமிர்ந்து பார்க்க வச்சார் யார் தயாரித்து கொடுத்தது அப்பாவும் அம்மாவும் அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து ஒரு பிள்ளையை வளர்த்தா நல்லா வளர்க்கலாம்ன்றது அப்பா ஒரு பக்கம் வளர்க்க அம்மா ஒரு பக்கம் வளர்க்காம அந்த அது அந்த சொற்கட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது யாரோ ஒருவரை பற்றி இருவரை பற்றி மூவரை பற்றி சொல்லாம அந்த குறுகிய ரெண்டு நிமிடத்துக்குள்ள நீங்க ஒரு இருபது வினாடிகளுக்கு முந்தைய முடிச்சுட்டீங்க ஆனாலும் அவ்வளவு செறிவான செய்திகள் கேட்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சொல்லுகிற விதத்தில் தான் நாம் மக்களை ஈர்க்க முடியும் எங்கேயோ பிறந்த எடிசன் வரைக்கும் போனது கேட்க அருமையாக இருந்தது வாழ்த்துகள் நன்றி பாவே அடுத்ததாக கல்வி அன்றும் இன்றும் என்ற தலைப்பில் செல்வி தாகிரா தஸ்மின் பேச வருகிறார் தாகிரா குருவை தேடி சென்ற செய்தியை கேட்டு கற்றுதா கல்வி கூகுளை பார்த்து குருவிற்கே சொல்லி தருகிறது இக்கல்வி இந்த உலகத்தில் நம்முடைய பங்கு என்னவென்று தெரிந்து கொண்டு சமுதாயத்தில் தனக்கென ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கி தருவதுதான் கல்வி இந்த வாக்கியத்துக்கேற்ப கல்வி அன்றும் இன்றும் என்ற தலைப்பில் உங்கள் முன் பேச வந்துள்ளேன் வணக்கம் ஐந்தறிவு ஜீவன்களிலிருந்து வேறுபட்ட சக்தி வாய்ந்த உயிரினமாக மாறுவதற்கு கல்விதான் அடிப்படை ஆனால் இன்று காலத்தை மாற்றும் கல்வி காலத்திற்கேற்ப மாறிப்போனது ஆனால் அன்று நம் முன்னோர்கள் இலை தலைகளை அணிந்திருக்கும் பொழுது கூட கல்வி கற்பதற்காக பாடசாலையை நோக்கி பயணித்தார்கள் ஆனால் இன்று மாணவர்கள் பள்ளியை பார்த்து பயப்படுகின்றார்கள் அன்றைய கல்வி முறையில் நாம் படிக்கும் இலக்கியங்கள் மூலமே தெரிந்து கொள்ள முடியும் கல்வி கேள்வி போர்க்களம் வித்தைகள் இலக்கியங்கள் இதிகாசங்கள் போன்றவற்றில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்கினார்கள் அம்பேத்கரின் கல்வி மூலம்தான் சட்டம் உருவானது பாரதியாரின் பாட்டின் மூலம்தான் மக்களின் சமூக வேற்றுமை எழுந்தது இதுபோன்று கல்வியினால் சாதித்த பல தலைவர்கள் நம் நாட்டிலும் உள்ளனர் இதுபோன்ற கல்வியை அறிந்தும் எப்படி படிக்க என்று உணர்ந்தும் கற்றார்கள் அந்த காலத்தில் மாணவர்கள் பல் படிப்பை விரும்பி படித்தார்கள் அதனால் தான் நமக்கு மருத்துவர் அறிவியல் அறிஞர் காவலர்கள் போன்ற பல துறைகள் உருவாகியது ஆனால் இன்று மாணவர்கள் பெற்றோர்களின் கட்டாயத்தினாலும் சமுதாயத்தின் கட்டாயத்தினாலுமே படிக்க வருகிறார்கள் இன்னும் சில மாணவர்கள் மதிப்பெண்காக மட்டுமே படிக்க வருகிறார்கள் ஏன் படிக்கிறோம் எதற்கு படிக்கிறோம் என்ன படிக்கிறோம் என்று புரியாமலே படித்து வருகிறார்கள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை மதிப்பெண்காக படிக்க சொல்வது தவறு எல்லா மாணவர்களாலும் முதல் மதிப்பெண்களை பெற இயலாது படிப்பது என்பது சுதந்திரமான மனநிலையில் இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களின் கட்டாயத்தினாலும் சமு அடிமைத்தனத்தினாலும் இருக்கக்கூடாது கல்வி அழியா செல்வம்தான் ஆனால் அழியும் செல்வங்களை அளித்தால் தான் இந்த அழியா செல்வத்தை அடைய முடிகிறது என்று கூறி என் உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க போன உடத்துக்கு அதில் இந்த தடவை நீங்கள் வேகத்தை கம்மி பண்ணிக்கிட்டீங்க அது நல்லா இருந்தது அதை உடனே உள்வாங்கிட்டு சொன்னீங்க தொடங்கின வேகத்திலிருந்து நடுவில் கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்தது அது ஏதாவது ஒரு சின்ன இடர்பாடு இருந்தால் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் மேலே போகணும் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா பாரதி பாட்டு சமூக மக்களிடையே வேற்றுமையை விளைவித்ததுன்னு சொல்லிவிட்டீங்க அது வேற்றுமையை நீக்கியதுங்கிற வார்த்தை வராமல் வேறு சொல் வந்துச்சு அது என்னென்னா நம்ம இந்த சிந்திக்கிற வேகத்துக்கு சொற்களை கொண்டு வர்றதுங்கிறது சாதாரணம் இல்லை அது பெரிய கலை அதனால தான் இப்போ ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நாலில் பேச்சுக்கலை வந்து ரொம்ப சாதாரணம் இல்லை அப்படியான ஒரு செயல்பாடு ஐயார் கூட ஆர்த்த சபை நூற்றொருவர் ஆயிரத்தி ஒன்றாம் புலவர் வார்த்தை பதினாயிரத்தில் ஒருவர்னு சொல்லுவாங்க நல்ல பெரிய விஷயம் நல்ல எளிமையாக ஆரம்பித்து நல்லா சொன்னீங்க அந்த தயக்கத்தை விட்டுருக்கேன் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நல்லா நம்ம ஐயோ மறந்துட்டோமோ அப்படின்னு நினைக்கவே வேண்டாம் அதனால் நல்லாவே பேசுகிறீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் முந்தி செய்த தவற திருத்துறது தான் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை நீங்கள் முந்தி ஓடின ஓட்டத்திலிருந்து கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறீங்க அந்த வேகத்தை அதுவே உங்களுக்கு பாராட்டுக்குரிய விஷயம் வெற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நிதானப்படுத்தினீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன பிழைகள் வராது 
இப்போ இருக்கிற கல்வி முறை என்ன அன்று எப்படி இருந்தது அப்படின்றது இன்றைக்கு பெற்றோர்களின் திணிப்பால் தான் கட்டாயத்தினால் தான் கல்வி போகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அதில் பாதி உண்மையும் இருக்குது இது ரெண்டு நிமிடத்துக்குள்ளே கல்வி பெரிய ஒரு தலைப்பு அது அன்றும் இன்றும்னு யாராலையும் சீக்கிரமே சொல்லிட முடியாது முயற்சி பண்ணீங்க இல்லையா அந்த தைரியத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களுக்கு எல்லாமே எளிதா கிடைக்குது என்ன படிக்கணும்னாலும் அவங்க ஆன்லைன் மூலமாகவோ இணைய வழி கல்வி மூலமாக எளிதா படிக்க முடியுது அன்றைய காலகட்டத்தில் நீங்க படிக்கும் போது என்னென்ன சிரமங்கள் இருந்ததுங்க இல்லைங்க அந்த காலத்தில் நாற்பது மார்க் எடுத்தாலும் எங்கள் ஊரில் கிடா விட்டுவாங்க இப்படி ஒரு மார்க்கா நம்ம சென்மத்திலையும் எடுத்தது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு தொண்ணூத்தொம்போது புள்ளி தொண்ணூத்தொம்போது எடுத்தாலும் குடும்பமே உட்காந்து அழுதுக்காங்க கட் ஆஃப்பில் போச்சு நீ எதுக்கு உயிரோடு இருக்கேங்கிறான் இதுக்கு மேலே மார்க் எடுக்கிறது எப்படி முடியும்னு எனக்கு தெரியல அதனால் மதிப்பெண்களை வச்சுக்கிட்டு அவங்கள திறமையை மதிப்பிடுறதோ மற்றபடி சொல்கிறதோ தெரியல இது பயமாக தான் இருக்குது அந்த காலத்தில் எப்படியாக இருந்தாலும் கொண்டு வந்து சேர்த்துடலாம் அது என்ன அதனால் என்னங்க வந்துடுவான் அப்படிம்பாங்க இந்த காலத்தில் உடனே மனம் உடஞ்சிடுறாங்க உடனே ஒன்று வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க அதனால் இந்த முறை கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது நிச்சயமாக இப்போல்லாம் பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிவுகள் வெளியாகும் போது மனநல ஆலோசனைக்கான எண்ணையும் சேர்த்தே தெரிவிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது யாரும் மதிப்பெண் குறைஞ்சிருச்சு யாரும் மன உளைச்சல் அடைய வேண்டாம் என்பது மாதிரி பதினோராம் வகுப்பு தேர்வில் தோற்று போனால் உடனடியாக தற்கொலை ரயிலில் விழுந்தவங்க இருந்தாங்க ஆனால் இந்த அளவுக்கு அது வெளியில் பேசப்படலை சரி ஒரு நீ படிக்கலையா வேறு வேலைக்கு போ அப்படின்னு வீட்டில் இருக்கிறவங்களே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் உடல் உழைப்புன்றதை யாருமே விரும்புறதில்லை நம்ம ஊர் எல்லா ஹோட்டல்லையும் சாப்பாடு பரிமாறுகிறவர் எல்லாம் வடநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க இந்த ஊரில் சாதாரண வேலைகளுக்கு போவதில்லை எங்கள் காலத்தில் அது ரொம்ப சாதாரணம் என் கூட படித்த பையங்க நான் பார்க்க நான் கல்லூரிக்கு போகும்போது கொத்தனார் வேலைக்கு போவாங்க அவங்கள வழியில் பார்த்தா சைக்கிளில் போயிட்டு இருப்பான் படிப்பு வரலன்னா வேறு வேலைகளுக்கு அனுப்புவதற்கு பெற்றோரும் அந்த குடும்பமும் தயாராக இருந்தது நாங்கள் படித்த காலத்தில் படிக்க எப்படி படிப்போம்னே எங்களுக்கு தெரியாது ஏதோ ஒன்று படிப்போம் ஏதோ ஒன்றில் வந்து சேருவோம் ரொம்ப தெளிவான வழிகாட்டுதல் அப்போ இல்லை நான் தான் எங்கள் குடும்பத்திலேயே முதல் கல்லூரிக்கு போன மாதிரி குடும்பம்னா நான் எங்கள் பே வட்டார இப்போ எங்கள் பெரியப்பா ஒருத்தர் என்னை கூப்பிட்டு அந்த காலத்தில் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா எனக்கு கொடுத்தார் கொடுத்து சொன்னார் நம்ம பரம்பரையிலேயே காலேஜ் எட்டி பார்க்குற முதல் நீ தான்டா அப்படின்னாரு அதை அவர் முன்னாடியே கொடுத்துருந்தா நான் ஃபீஸ் கட்ட வழி இல்லாமல் இருந்துரு கஷ்டப்பட்டுருக்க மாட்டேன் உண்மையிலேயே வெறும் பியூசின்னு அப்போ சொல்லுவாங்க அதுக்கான கட்டணம் எண்பத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா இப்படி ஒரு தொகை இருந்ததுன்னு இன்றைக்கி சொன்னால் நம்புவீங்களா கல்லூரியில் முதல் கட்டணம் வழி இல்லாமல் நின்று அது வந்து பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவங்க பணியாற்றிய கல்லூரி அவர் என்னை பார்த்தார் ஏண்டா இப்படி நிற்கிறேன்னாரு காசு இல்லைன்னே அவர் போய் கட்டினார் எனக்கு முதல் ஃபீஸ் கட்டினது ஐயா தான் அந்த மாதிரி நாங்கள்லாம் வளர்ந்தோம் இப்போ இன்னைக்கு மூணு லட்சம் கொடு பத்து லட்சம் கொடுன்றாங்கல்ல அப்படியெல்லாம் கொடுத்துருந்தா நாங்கள் திசைக்கே படிச்சிருக்க மாட்டோம் நிச்சயமாங்க அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் படித்த படிப்பு உங்களை போ உங்களை விட எங்களுக்கு அதிகம் உதவுகிறது உங்களிடமிருந்து கற்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் நன்றி அடுத்ததாக நான் விரும்பும் மாற்றம் என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார் செல்வன் இர்பான் உன் வாழ்வோடு ஞாலங்கள் நூறாயிரம் தாய் மண்ணோடு உன்னாலே மாற்றம் வரும் இனி தேசம் முன்னோடு வரும் மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது என்ற வைரமுத்து ஐயாவின் பாடலை தொடுத்து நான் விரும்பும் மாற்றம் என்ற தலைப்பின் கீழ் பேச விழுகிறேன் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்ததும் இந்நாடே அதன் முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் இந்நாடே நாடு ஒன்றுதான் ஆனால் நம் வாழ்க்கைதான் பல மாறுதலுக்கு உட்பட்டு விட்டது முப்பது கோடி முகமுடையாள் என்று பாடி நான் பாரதி என்று ஆனால் இன்றே பதினான்கு கோடிக்கும் மேலே மக்கள் தொகையை அதிகரித்து விட்டது மக்கள் தொகையில் மட்டுமா இந்த மாற்றம் அடிப்படைகள் அனைத்திலும் பல மாற்றங்களை சந்தித்து உள்ளால் நம் பாரத தாய் பராக் ஒபாமா இரண்டாயிரத்தி எட்டில் அமெரிக்காவின் குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற போது அவர் ஆட்சிய உரை ஒன்றில் மாற்றம் தேவை என்று கூறினார் அந்த அடிப்படையில் நான் விரும்பும் முதலாவது மாற்றம் உணவு பழக்க வழக்கத்தில் தான் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதனினும் அரிது கூன் 
குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தலர் இது என்றார் அப்பையார் இந்த காலகட்டத்தில் நோயின்றி வாழ்தல் என்பது அரிதாகிவிட்டது அதற்கு காரணம் உணவு பழக்கம் உணவு பழக்கத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம்தான் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஏவுகணை விட்டு மார்த்தட்டி கொண்டிருக்கின்ற அதே நேரத்தில் தான் இன்னும் எத்தனையோ இந்திய குடிமகன் உன்ன ஒரு வேலை உணவின்றி உறங்க செல்வதாக புள்ளி விவரங்கள் நம்மை பார்த்து எக்காலம் விடுகின்றன அதனால் தான் நான் விரும்பும் மாற்றம் பசி பட்னி இல்லா இந்தியா தேசம் கல்விதான் ஒரு சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையானது கல்விதான் இந்த உலகை மாற்றக்கூடிய சக்தி இந்த ஆயுதம் என்று கூறினார் நெல்சன் மண்டேலா இளமையில் கல் என்றார் அவ்வையார் ஆனால் இன்று அதை கூட கற்க இயலாமல் நான்கு சுவற்றுக்குள் முடக்கி கிடக்கின்ற இந்த அவல நிலை மாறி அனைவருக்கும் சமமான தரமான கல்வி வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்ல கணீர்னு பேசுறீங்க ரொம்ப உற்சாகமா இருந்தது கேட்கறதுக்கு இந்த போன முறையும் யார பேசுறப்ப இந்த அவ்வையாருடைய பாடலை குறிப்பிடுறப்ப அரிது அரிது மானுடைய ஆதல அருதுங்கிறப்ப அந்த கூன் குருடு இந்த இந்த அந்த வரி கூட எடுத்துடலாம் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளை சொல்கிறப்ப பார்வையற்றவர் அந்த இந்த மாதிரியான சொற்கள்லாம் கொஞ்சம் தவிர்த்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம அறிந்து அறிந்து மானிடராதல் அறிது என்ற அவை சொல்லியிருக்கிறார் அதிலும் கூட ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அறிது அப்படின்னு ஓடியாந்துடலாம் ஏன்னா பாட்டு நடுவில் விட்டுட்டு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க இது ஒன்றும் பாட்டு போட்டி இல்லை அதனால் அது அது பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த மாற்றங்கிற இதுக்கு வந்து சேர லேட் ஆகிடுச்சு இந்த உணவு தான் நீங்கள் உணவில் தான் மாற்றம் வேணுங்கிறத சொல்கிறதுக்கு நேரத்தில் ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வேறு விஷயம் பேசிட்டு வந்துட்டீங்க அப்புறம் உணவுக்கு வந்துட்டீங்க உணவு வந்து என்னென்ன இதுகளை தந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க நல்லா இருந்தது அருமையாக பேசுனீங்க நல்லா இருந்தது வேகமாக பேசும்போது நூற்றி நாற்பது கோடிக்கு மேலே இருக்கிறது பதினாலு கோடியாக போச்சு கரெக்டாக முப்பது கோடி முகமுடையாள் என்று சொன்னார் பாரதி இப்போது அது பதினாலு கோடியாக போய்விட்டது நீங்கள் அது வேகத்தில் விடுற பிழை தான் அது எல்லோரும் பண்ணுறது தான் இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடிக்கு மேலே போய் சீனாவை மிஞ்சிட்டு மிஞ்சிட்டோம் நாம் அதனால் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிழைகளை சின்ன அதாவது குறைந்த நேரத்தில் பேசும்போது தெளிவு இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறோம்னு வைங்க எங்கள் சுற்றி வந்தாலும் மக்கள் மறந்துடுவாங்க நேரம் குறைய குறைய தெளிவு அதிகமாக இருக்கணும் அதனால தான் பட்டிமன்றத்தில் பேசுகிறது சிரமம் பத்து நிமிடத்துக்குள்ளே சொல்ல வந்த கருத்தை சொல்லணும் சிரிக்க வைக்கணும் முன்னாடி பேசினதுக்கு மறுப்பு சொல்லணும் அது எளிமையானது அல்ல நீண்ட உரைகளில் நாம் எங்கே வேணாலும் சுற்றி வரணும் அதனால் அந்த அந்த ஒரு பிழையை நான் கவனித்தேன் போன முறை பேசுனதை விட இப்போ படு உற்சாகம் அருமா படு உற்சாகம் நல்லா இருக்குது நான் முதல்வன் நீங்கள் முதல்வன் தான் வீட்டுல <laughs> 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 புகழ் பெற்று கோடிக்கணக்கில் சம்பாதித்த போது சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ அவரை பார்க்க வந்த ஒரு தயாரிப்பாளர் அரண்டு போடுறான் என்ன பழைய சோறு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு இருக்காரு உடனே அவர் தயங்காமல் ஒரு நூறுரூவா கொடுக்க மாதிரம் அவர்கிட்ட அப்படின்னு கொடுத்து எங்கள் சென்னைக்குள்ளே போய் பழைய சோறு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காரு இல்லை போயிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காரு அவர் கார் எடுத்துகிட்டு போய் ஊர்லாம் சுற்றிட்டு வந்து எந்த ஹோட்டலும் இல்லைங்கிறாங்க தெரியுதா நேற்று சாதத்தை தண்ணியில் ஊற்றி வச்சு மோர் ஊற்றி வச்சா தான் அது பழைய சோறு அதனால் இது கிடைக்காத ஒன்று அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதைத்தான் மதுரை வீரர்கள் கூட சொல்லுவார் இந்த கஞ்சியை சாப்பிட்டுட்டு அதை கடைசி அள்ளி குடிக்கிறமே இதைத்தான் அமிர்தம்னு சொல்லியிருப்பாங்களோ தேவாமிர்தம் சொல்லியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால் அந்த உணவு மறந்து போன உணவாக இருக்குதுன்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் அந்த பழைய சோற்றோட நீராகாரம்னு இருக்கும் ஆமாம் அதனுடைய சந்தி இருந்த காலங்களில் அறுபதுகள்லாம் நீராகாரத்தை குடிச்சிட்டு தான் வெளியில் போவாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வரும் முன்னாடி நம்ம ஊரில் காஃபி டீ கிடையாது ஆங்கிலேயர்கள் இங்கே வந்து முதல்ல இலவசமாக டீயை கொடுத்தாங்க அதற்கு பிறகு கடைகளில் அதை கொண்டு வந்தாங்க அந்த காலத்தில் காப்பி இல்லை அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது ஆ இரா வெங்கடாஜலபதி எழுதின புத்தகம் அது காஃபி இல்லாத ஒரு காலம் இந்த ஊரில் இருந்திருக்கு இப்போ இன்றைக்கி காலையில் எழுந்தவுடனே காஃபி குடிக்காடி தலை அப்படியே நோவுதுன்றாங்கல்ல அந்த புத்தகத்தை படித்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி காஃபி இந்த ஊருக்கு வந்தது அப்படின்னு அது செய்திகள் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது நீராகாரம் 
இப்போக்கு இப்போ இங்கே ஏன் பெரிய ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் பழைய சோறு வச்சுருக்குறாங்க அப்படியா ஆமாம் இப்போ நம்ம தங்கியிருந்த விடுதியில் கூட கூல் இருந்தது நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களான்னு தெரியல கூல் இருந்தது பழைய சாதம் பெரு சென்னையினுடைய பெரிய ஹோட்டல்களில் தங்கும் விடுதிகளில் வச்சுருக்கிறாங்க காலையில் பக்கத்துலேயே வத்தல் வச்சுருக்கிறாங்க வத்தல் ஊறுகா எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க காலை உணவாக அந்த சாப்பிடும்போது வயிறு குளிரும் சாப்பிட்டு பாருங்க அடுத்ததாக சமூக அக்கறை அதிகரிக்கிறதா அல்லது குறைகிறதா என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார் செல்வன் சஞ்சித் நாராயணா சஞ்சித் அன்னை தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம் நடுவரவர்களுக்கு நல்வணக்கம் ஐரோப்பாவில் நடந்த சம்பவம் என்று ஒரு கிராமமே மூடு பணியில் முழுமையாக மூழ்கிவிட்டது தேசத்தையே உலுக்கிய செய்தி அது தப்பி பிழைத்து தத்தளித்தவர்களுக்காக பொதுமக்களிடமிருந்து நிதி திரட்டப்பட்டது பள்ளியில் படிக்கும் சிறுமி ஒருவர் தன் பங்கிற்காக தன் எளிய சேமிப்பிலிருந்து ஒரு பகுதியை நிவாரண நிதிக்கு தர விரும்பினார் தாயிடம் அனுமதி கேட்டார் கடும் கோபத்தோடு தாய் பள்ளியை தொடர்பு கொண்டார் என்னதான் கற்றுத்தருகிறீர்கள் நீங்கள் கொடுக்கலாமா என்று கேட்கிறதே என் குழந்தை கொடுத்து விட்டல்லவா என்னிடம் சொல்லியிருக்க வேண்டும் சமூக அக்கறையை போதிக்காத கல்வி என்ன கல்வி அந்த தாய் கேட்ட கேள்வியை நாம் நம்மிடமும் கேட்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் இத்தகைய சமூக அக்கறை நம் நாட்டில் குறைந்து கொண்டிருப்பதாகவே நான் பார்க்கிறேன் நிர்பயா போராட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வெள்ளம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் போன்று இடர்காலங்களில் மட்டும் துளிர்க்கும் சமூக அக்கறை நம் அன்றாட வாழ்வோடு பின்னி பிணைந்திருக்கிறதா கடற்கரையில் ஊற்றி தோண்டியதும் கிடைத்தது பிளாஸ்டிக் பை என்று ஹைக்கூ கூறுகிறார் நாம் முத்துக்குமார் நெகிழிப்பைகளையும் குப்பைகளையும் கொட்டி மண்ணை மலடாக்குவது குற்றமில்லையா ஆறுதோறும் ஏறிதோறும் பூமி தாயை குதறி கொலை செய்வது மணல் மாஃபியாக்களின் சமூக அக்கறையா காடுகளை அழித்து கான்கிரீட் காடுகளை பெருக்கி பல்லுயிர் ஓம்புதலை மறப்பதுதான் சமூக வளர்ச்சியின் குறியீடா பறவைகள் முகம் பார்க்க கண்ணாடியின்றி திரும்பின வறண்டு போன நதி என்கிறார் கவிஞர் நா முத்துக்குமார் தவறுதல் மனித இயல்புதான் தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்று எங்களை போன்ற இளைய தலைமுறை புதிய தலைமுறையாக மாறட்டும் மனிதமும் அன்பும் தழைத்தோங்கட்டும் நன்றி வணக்கம் நல்ல எளிமையாக அருமையாக பேசுகிறீங்க நீங்கள் மெதுவாக தொடங்குறப்பே நான் பயந்துக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் பயந்தீங்களா இல்லையே தெரியல இவ்வளவு மெதுவாக போகிறாரே ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே எவ்வளோ செய்தியை சொல்ல போகிறாருன்னு நினச்சேன் நான் நல்லா அழகாக சொன்னீங்க ஆனால் நேரம் தாண்டிடுச்சு உங்களுக்கு அந்த நேரம் தாண்ட விடக்கூடாது ஏன்னா எப்போவுமே குறைவாக பேசுவதும் நமக்கு போட்டிகளில் ஒரு குறைபாடு தான் தாண்டி பேசுவதும் குறைபாடு தான் அதுதான் முக்கியம் அதில் அதில் நல்ல அழகான விஷயங்களை நல்ல கவிதைகளை அது கேள்விப்படாத கவிதைகள் நல்லா சொன்னீங்க இதெல்லாம் சாதாரணம் இல்லை பேச்சில் நிதானம் இருந்தது நல்ல அழுத்தம் இருந்தது சமூக அக்கறை இல்லாத மனிதர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னீங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலை என்னங்கிறதையும் முத்துக்குமார் கவிதை வரைக்கும் வந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்க நீங்கள் ஒரு ஐரோப்பிய கதை சொன்னீங்களே அது என்னது அது ஒரு குழந்த வந்து நிதி கொடுக்கணும் நிதிக்காக வந்து பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற அந்த குழந்தை அம்மாட்ட வந்து போய் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு அனுமதி கேட்டிருக்கோடனே அவங்க அம்மா வந்து பள்ளிக்கு கா கால் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணி நீங்கள் வந்து என் பொண்ணு வந்து கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறா கொடுத்து விட்டு தானே என்கிட்ட சொல்லணும் எப்படி குழந்தைகிட்ட பணம் இருக்கும் அவரோட சின்ன சேமிப்பில் எளிய சேமிப்பில் இருந்து அப்படின்ற இல்லை அதான் இந்த அந்த செய்தி வந்து புதுசாக இருக்குது ஆனால் குழந்தைகள் அப்படின்றதுனால எதை செய்தாலும் பெற்றோர்கிட்ட கேட்டு செய்வதான மரியாதை இல்லையா நீங்கள் உதவியே செய்கிறதுனாலும் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிட்டு செய்யணும் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லாமல் நல்ல விஷயங்கள் செய்கிறது நியாயம்தான் ஆனால் பெற்றோர் அதை அனுமதி வாங்கணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல இருக்கலாமோன்னு எனக்கு தோணுச்சு 
ஆனால் அந்த செய்தி இல்லாமலே உங்ககிட்ட போதுமான செய்தி இருந்தது அது அதில் அது ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் கூட அந்த செய்தி இல்லாமலே நீங்கள் பேசுனதில் கருத்து செறிவு இருந்தது நெகிழிப்பையிலிருந்து நான் முத்துக்குமாரினுடைய இத்தனை கவிதைகளை சொன்னது ரொம்ப பாராட்டுக்குரியது நன்றிங்க ஏன்னா அவரெல்லாம் ரொம்ப குறைந்த வயதில் இந்த உலகத்தை விட்டு போனவர் மிகப்பெரிய திறமசாலி மிகச்சிறந்த தமிழ் கவிஞர் திரைத்துறை கவிஞர்களில் ரொம்ப ஆழமாக அர்த்தமுள்ள கவிதைகளை ஏற்றியவர் அவரது புத்தகங்கள் அணிலாடும் முன்றில்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் அந்த கவிதைகள் எல்லாம் படிக்க படிக்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் உறவுகளை பற்றி ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருப்பார் அவரை நினைவுபடுத்தினதுக்கே உங்களை ரொம்ப பாராட்டணும் நன்றி இதற்கு முன்பு வந்த தலைப்புகள் எல்லாமே ஒற்றை தலைப்பாக தான் கொடுத்தோம் இந்த தலைப்பு மட்டும்தான் கேள்வியாக இருக்கிறதா இல்லையா போன சுற்றுல வர வேண்டியது அவர் இருக்கிறதான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு அது இல்லைன்றதா அவருடைய முடிவு இல்லையா உங்களை பொறுத்த மட்டில் என்னங்க சமூக அக்கறை அதிகரிக்கிறதா அல்லது குறைகிறதா இன்றைய காலகட்டத்தில் இல்ல அது அப்படி ஒரு வரையில சொல்லிட முடியாது ஏன்னா அது சூழலை இடத்தை மற்றதை பொறுத்து இருக்குது அதனால சமூக அக்கறைங்கிறதுக்கு ஊடகங்கள் இன்னைக்கு நிறையா கை கொடுக்குது அது ரெண்டுக்கும் என் கை கொடுக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சாதாரண செய்தியை ஒரு அம்மாயை ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி விற்கிதுங்கிற விஷயத்த உலகம் ஊரா சொல்லி இன்றைக்கி அந்த அம்மா கோடீஸ்வரை ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் செய்யுது அதே சமயத்தில் பெரிய விஷயங்களை விட்டுட்டு சாதாரண விஷயத்துக்கு ரொம்ப முன்னுர முன்னுரிமை கொடுத்து அதை ஒரு பக்கம் விட்டுறாங்க அப்போ இன்றைக்கி அந்த சூழ சூழலையும் காலத்தையும் பொறுத்து தான் சமூக அக்கறை சொல்லணும் நியாயப்படி சமூக அக்கறை வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருடைய தனித்தனி செயல்களை வைத்து இது இருக்கு இல்லைன்னு முடிவு பண்ண முடியாது இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக சமூக ஊடகங்களில் ஊடகங்களில் இளம் தலைமுறையை வேறு திசைக்கு திருப்புகிற நிகழ்ச்சிகள் தான் பெருகி இருக்கு எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி எடுத்தாலும் அதில் டான்ஸு டான்ஸ் இல்லாமல் ஆட்களை கூப்பிட்டது நீங்கள் மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இது ஒரு இசை நிகழ்ச்சி யார் இசையில் சிறந்தவர்னு தேர்வு செய்ய இதுக்கு எதுக்குடா டான்ஸு இந்த இசை நிகழ்ச்சிகளில் எதுக்கு தேவையற்ற நகைச்சுவை துணுக்குகள் அப்படி நிறைய இளைஞர்களை வேறு திசைக்கு திருப்புகிற பல ஊடகங்கள் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறீங்க இதனாலேயே சமூக அக்கறை பெருகிடுச்சின்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை அதனால் சமூக அக்கறை குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா சமூகமாக எப்போது விழிப்புணர்வு வருகிறதோ ஒட்டுமொத்தமாக ஒட்டுமொத்தமாக இப்போ நீங்கள் சில வெளிநாடுகளுக்கு போனீங்கன்னா இரவு நேரத்தில் ஒரு சிக்னலில் ரெட்டு இருந்தால் ஒருத்தர் கூட இல்லைனாலும் அவங்க போக மாட்டாங்க அதுக்கு கேமரா இருக்குது அது இருக்குது சமூகமாக தவறு செய்யக்கூடாது சமூகமாக கியூவை தாண்டி போகக்கூடாது அப்படின்றது அந்த ஊரில் காத்திருத்தல் மற்றவர்களுக்கு வழிவிடுதல் இப்போ ஜப்பானில் ஒரு பூகம்பம் வந்தபோது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு தண்ணீர் பாட்டில் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று தான் வாங்கினாங்க நம்ம ஒரு மாதிரி பத்து வாங்கி அடுத்த வாரத்துக்கு வேணும்னு வைக்கிறது இல்லை சமூகமாக மற்றவர்களுடைய பங்கை பிறர் பங்கை திருடுதல் பாவம்னு சொன்னால அந்த உணர்வு எப்போது நமக்கு வருகிறதோ அப்போதான் சமூக அக்கறை பெருகி இருக்கின்றது அர்த்தம் தனிநபர் மாற்றம் என்று இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த சமூகமாக ஏன்னா அது பேர்ல இப்போ தம்பி செய்கிற ஒரு நல்ல செயல்களால் அவருக்கு பெருமை அவர் குடும்பத்துக்கு பெருமை பள்ளிக்கு பெருமை ஆனால் சமூகமாக நாம் எங்கே போகிறோம் சமூகமாக ஜாதிய உணர்விலிருந்து மாறணும் சமூகமாக சமய வெறியிலிருந்து மாறணும் சமூகமாக லஞ்சம் ஊழலிருந்து மாறணும் இதெல்லாம் மாறினா தான் சமூக அக்கறை பெருகி இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே இப்போ நீங்கள் சொன்னால் அந்த டான்ஸ் ஆடுறது இல்லையா அது பட்டிமன்றத்துலேயே வந்துருமோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கெல்லாம் சரியாக ஆட தெரியாது அதனால் இப்போ பாட ஆரம்பிச்சு கவலையே படாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு கோரியோகிராஃபர் வருவார் அதுக்கு மேலே சொல்லி கொடுப்பார் சொல்லி கொடுப்பா நீங்கள் பேச்சாளர்களுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்கல்ல சொல்லி கொடுத்து உதவுறீங்களா அது மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஒருத்தர் வருவார் இல்லை ஏன் பயப்படுறேன்னா இந்த கல்யாண வீட்டில் ஆடு வாங்கிய பார்த்துருக்கோம் இப்போ கல்யாண பொண்ணே ஆடி வருது அதுதான் பயமாக இருக்கு ரொம்ப ஆபாசமான சில விஷயங்கள் பாருங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறாங்க பொண்ணு வாயிலிருந்து புகை வருது பார்க்குறவனுக்கு புகை வரும் நீங்கள் எதை காட்டுறீங்க திருமணம் என்பது இந்த ஊரில் கோயில் கோயிலாக போய் பண்ணா சாமி சாமியாக கும்பிட்டா ஏன்னா அடுத்து என்ன நடக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாத வாழ்க்கையில் இன்னொருத்தர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு வாழ்க்கை பூரா நடக்கணும்னு போது ஒரு பவித்திரம் வேண்டாமா ஒரு பக்தி வேண்டாமா புனிதம் வேண்டாமா ஒன்றுமே இல்லாமல் இப்படி ஆபாசமாக 
தலைகளாக நின்றுக்கிட்டு படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கே போய் சொல்கிறது சொன்னால் உங்களுக்கு வயசாயிருச்சுன்றாங்க அதான் நமக்கு பூமரங்கு ஆமாம் ரெண்டு பூமரங்கள் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க ஆமாம் தா அதான் தாய்மாமன்கள் இருந்த ஊரில் பூமரங்கள் வந்துட்டாங்க ஆமாம் ஆனால் தம்பியுடைய சமூக அக்கறை நல்லா இருந்தது நல்லா இருக்கும் நன்றி நன்றி அடுத்ததாக பசுமையை நோக்கி என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார் செல்வி கனிஷ்கா கனிஷ்கா தொடங்க பச்சை பட்டுடுத்திய என் இயற்கை எண்ணெய்க்கும் அவையோருக்கும் என் முத்தான முதற்கண் வணக்கங்கள் வாயு வழக்கம் அறிந்து சரிந்தடங்கள் ஆயுள் பெருக்க முண்டாம் என்பது வாயு தாரணையில் அவையின் அமுத மொழி நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் குளிர் சாதன பெட்டியினால் உருவாகும் குளோரோ ஓசோனை ஓட்டையாக்குகின்றது மேலும் பசுமையில்ல வாயுக்களான கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு போன்றவை காற்றில் கலந்து நமது புவியை வெப்பமடைய செய்கின்றது கந்தக டை ஆக்சைடினால் உருவாகும் அமிலமலை நமது பாரம்பரிய சின்னங்களை சிதைவடைய செய்கின்றன ஆதலால் இனியாவது நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது பிறந்த நாளில் அன்றாவது ஒரு மரக்கன்று நட்டு வளர்த்து பசுமையை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்போம் இந்தியாவில் எழுபது சதவீத மின் உற்பத்தியானது நிலக்கரியின் மூலமே தயாரிக்கப்படுகிறது இதனால் புதை வடிவ எரிபொருள்களின் பற்றாக்குறை ஏற்படுவது மட்டுமல்லாமல் பசுமை இல்ல வாயுக்களும் அதிகரிக்க செய்கின்றன இதை தவிர்க்க நாம் பெட்ரோல் டீசல் வாகனங்களின் பயன்பாட்டை குறைத்து பயோ எரிபொருள் மற்றும் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வேண்டும் மேலும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி வளங்களான சூரிய ஆற்றல் நீர் மின்னாற்றல் காற்றாற்றல் போன்றவற்றின் பயன்பாட்டை அதிகரித்து பசுமையை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்போம் தற்போது நமது மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்திய தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் திட்ட திட்டத்தின் நோக்கமே இரண்டாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டிற்குள் பூஜ்ஜியம் கார்பன் உமிழ்வை அடைவதுதான் தற்பொழுது இருபது இருபது மரக்கன்றுகள் நட்டால்தான் திருமண சான்றிதழும் குடும்ப அட்டைகளும் நமது அரசு வழங்க வேண்டும் என்ற சட்டம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாள் நாம் உலக சுற்றுச்சூழல் தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம் நாம் தினங்களை மட்டுமே கொண்டாடுவதை தவிர்த்து விட்டு நாம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க நெகிழிகளை கைவிட்டு துணிப்பைகளை கையாள்வோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஏன் எவ்வளவு தயக்கம் உங்களுக்கு அதான் நீங்கள் முதல்ல தொடங்குற போது அழகாக தொடங்குனீங்க வேதியல் பெயர்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கல்ல அப்போ தான் குழப்பம் வந்தது அப்போ அப்படி நேரங்களில் என்ன செய்யணும்னா அதை தவிர்த்துடணும் நம்ம அதில் பேரில் சொல்கிற போது குழப்பம் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்னு இந்த தேர்வு எழுதுகிறப்ப தெரியாத கேள்வியை முதல்ல எழுதக்கூடாது அதிலிருந்து போனோம்னா அப்புறம் அதுலேயும் நம்ம உட்காந்துருவோம் திருத்துறவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸாக பார்த்தோடனே என்னடா முதல் கேள்வி தப்பாக இருக்குது அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட இதெல்லாம் பெரிய பெரிய விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்க அந்த டைஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்ல வர்றப்ப அது மோனோவா அப்படியா இப்படி ஆகுங்கிற ஒரு குழப்பத்தில் கொஞ்சம் நேரம் தெரிய வந்தது அது கண்ணில் தெரியும் நமக்கு முகத்தில் அகத்தின் அழகு முகத்திலங்கிற மாதிரி தெரிய வந்தது அதே போல் உள்ளே வர்ற போதும் நீங்கள் அதை சொல்கிறதுக்கு அந்த புதை வடிவ பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதெல்லாம் என்னங்கிறத நமக்கு இப்போ போய் சேர மாட்டேங்குது இடையில் கொஞ்சம் திக்கல் இதுகள் இருந்தது கொஞ்சம் அந்த அதிலிருந்து மாறி வாங்க ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் பேச்சு தானே நமக்கு ஒன்றும் இது இல்லையே நம்ம வந்து நல்ல புகழ் பெறுவோம் எத்தனையோ தடவை திக்கி திணறினவங்க தான் பெரிய பேச்சாளர் ஆகிறாங்க அதுவும் பார்லிமெண்ட்லலாம் போய் பேச முடியாமல் இருந்திருக்காங்க காந்தி கூட அவங்கள காந்தி அவர்கள் காந்தி அடிகள் வந்து பேசவே தெரியாதுமாங்க நேரு அவர்களுக்கு அதே மாதிரியா பல முறை எந்திரிச்சுட்டு பேசாமல் உட்காந்துருக்கார் அப்படிம்பாங்க அதனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நல்ல விஷயம் அது நல்ல தலைப்பு உங்களுக்கு பசுமையை நோக்கிங்கிற தலைப்பு நம்ம நல்ல தலைப்பு பேசுங்க தொடர்ந்து பேசுங்க வாழ்த்துக்கள் காந்தியடிகள் முதல் முதல்ல தென்னாப்பிரிக்க கோர்ட்டில் பேச முடியாமல் நின்றுக்கிறார் தென்னாப்பிரிக்காவில் வழக்கறிஞராக போனவர் தான் எடுத்த வழக்கை சரியாக சொல்ல தெரியாமல் நின்றுக்கிறாரு எல்லாருமே அவரை பற்றி கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவர் தலைப்பாகையோடு போகும்போது அவன் தலைப்பாக கழட்ட சொல்லியிருக்கான் அதுவே ஒரு சண்டையாக இருக்குது அவருக்கு கூச்ச சுபாவம் அதிகம் அவர் இயல்பிலேயே தன்னை வெளிக்காட்டியவர் அல்ல நீங்கள் வந்து இயல்பிலேயே மேடைக்கு வந்து இவ்வளோ பேர் மத்தியில் ஜெயிச்சிருக்கீங்க இந்த தலைப்பு நீங்கள் கொடுத்ததா இல்லை அவங்க கொடுத்ததா அவங்க கொடுத்தது அது கொடுத்து தயாரிக்க எவ்வளோ நேரம் கிடைச்சது உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் ஒரு வாரத்தில் இதில் நீங்கள் என்னென்னவோ செய்யலாம் இல்லையா 
எனக்கு பள்ளி இருந்ததுங்க அதனால அது தான் குறை சொல்லலை நான் உங்களை பற்றி தப்பாகவும் சொல்லலை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டு பேசுனதே பெரிய விஷயம் உங்களை நான் பாராட்டுறேன் அதுலேருந்து மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் இதில் சொல்ல வர்ற செய்திகளை நீங்கள் இன்னும் திறம்பட சொல்லணும் அது சொன்னீங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் பசுமை குடில் வாயு சிஎஃப்சி அது எல்லாமே நீங்கள் எடுத்து வந்திருக்கிறீங்க வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்க்கணும் அரசாங்கத்தில் இருபது இருபது மரக்கன்று நடுறது தான் கல்யாணம் நடக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப நீங்கள் அமைச்சராக வரணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் அது ஒன்றும் கவலைப்படாங்க நான் முத தடவை எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிறப்ப பேச சொல்லிட்டாங்க பள்ளிவிட இலக்கிய மன்றத்தில் உங்களிடையே பேச வந்திருக்கிற நான்னு சொல்லி என் பேர் மறந்து போச்சு என் பேரே மறந்து போச்சு லாலா லஜபதி ராய் பேர் ஞாபகம் வருது லார்டு மவுண்ட் மேட்டன் பரப்பு ஞாபகம் வருது என் பேர் என்ன நீ யார்கிட்ட போய் கேட்பேன் நான் இப்படி அப்படியே இருந்து அதோடு அழுது ஓடி போயிட்டேன் நான் ஆனால் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கல அதனால் கவலைப்படாதீங்க தயக்கம் இருக்கும் தைரியம் வரணும் பேச வந்த செய்திகளை நல்ல நினைவில் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது ஒரு பேச்சாளர் செய்யக்கூடாதது அந்த பக்கம் பார்க்குறது இந்த டைம் வருதா வருதான்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அது வந்த பிறகு தான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டீங்க இப்போ ப பட்டி மரத்தில் நடுவர் மணி அடிப்பார் உடனே நிறுத்திர வசிக்கிறாங்க இல்லையே ஒரு வாட்டுக்கு அடிக்கிறாரு சில பேர் சில பேர் ஓடிப்பிடுவாங்க அது முறை நீங்கள் பார்த்தது ஒழுங்குக்குள்ளே வர்றது சரி தான் மணி அடித்த பிறகு ரொம்ப நேரம் பேசுகிறது தவறு ஆனால் அது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சுன்னு நினச்சேன் நல்லா இருந்ததுப்பா வாழ்த்துக்கள் நன்றி கனிஷ்கா இது ஒரு மேடை தான் இது போல பல மேடைகள் உங்களுக்காக வருங்காலத்தில் காத்திருக்கின்றன வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக இளநிலை பிரிவில் நிறைவாக நட்பு என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார் செல்வி நவீனா வணக்கம் தலைப்பு நட்பு தேர்ந்தெடுக்கும் நிறம் முன்குணம் காட்டும் ஆனால் நீ தேர்ந்தெடுக்கும் நட்போ உன்னையே காட்டும் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு பின் முக்கிய பங்கு வகிப்பது நண்பர்கள் மட்டும்தான் நீ உலகின் அதிபதியா இருப்பினும் ஒரு நண்பன் இல்லாவிடில் ஏழைத்தான் என கூறுகிறார் எங் என்று அறிஞர் ஒரு கூட்டத்தை பார்த்து நட்புக்கும் காதலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என கேட்டால் நட்பு என்பது புத்தகம் போன்றது யார் வேண்டுமானாலும் கையெழுத்து போடலாம் காதல் என்பது காசோலை புத்தகம் போன்றது கணக்கு உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் கையெழுத்து போட முடியும் என்கிறார்கள் பறவைக்கு கூடு சிலந்திக்கு வலை மனிதனுக்கு நட்பு மனிதன் தங்குவது இருதயம் கலந்த ஆழமான நட்பில் மட்டும்தான் நட்பு என்பது மின் விசிறி அல்ல இயற்கை காற்று அதற்கு மின் தடையே வராது ஆபத்து வரும்போது தன் உயிரை கொடுத்தாவது நண்பனின் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என துடிப்பது நட்பு அதனால் தான் நட்பை ஒரு சக்தி வாய்ந்த மருந்து என்கிறார்கள் நட்பை பற்றி திருவள்ளுவர் கூறுகையில் உடுக்க இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கன் கலைவதாம் நட்பு அதாவது இடுப்பில் கட்டி இருந்த ஆடையானது நழுவும் போது எப்படி இரண்டு கைகளும் உடனடியாக அந்த ஆடையை இருக்க பற்றுகின்றனவோ அது போல நண்பனுக்கு வரும் துன்பத்தை போக்க துடித்து செல்வதே நட்புக்கு இலக்கணமாகும் என்கிறார் நல்ல நட்பு வளர்ப்பிறை போன்றது நாளுக்கு நாள் வளரும் தீய நட்பு தேய்பிறை போன்றது அது சிறிது சிறிதாக தேய்ந்து பின்னர் மறைந்து போகும் எனவே நல்ல நட்பை சுவாசிப்போம் நல்ல நட்பை நேசிப்போம் நல்ல நட்பையே வாசிப்போம் என கூறி இத்துடன் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் போன சுற்று மாதிரியே இந்த சுற்றுலையும் ரொம்ப அழகாக அருமையாக தெளிவாக பேசுகிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இன்னும் கூட ஒரு ரெண்டு செகண்ட்ஸ் மூணு செகண்ட் இருந்துச்சு பரவாயில்ல அதுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த இப்பு போன விட்ட மாதிரியே இந்த தடவை நீங்கள் பல இடத்துல சேர்த்துக்கிறீங்களே அப்படி இல்லாவிட்டால் அவன் ஏழை தான் தான் சொல்லணும் ஏழைத்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி இருந்தால் அவன் பணக்காரன் இல்லாவிட்டால் அவன் எப்படி ஆ ஏழை தான் சொன்னால் தான் நல்லாயிருக்கு ஏழைத்தான் அதே மாதிரி திருக்குறள்லேயும் ஒரு இப்போ சேர்த்திங்க உடுக்கை இழந்தவன் கை போல் அங்கே இடுக்கன் கலைவதாம் நட்பு அந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்றில் ஒன்றில் வந்தது அது அந்த அந்த மாதிரி எதுகளில் உச்சரிப்பு சில நேரங்களில் மாறி போயிடும் இப்போது தேவையில்லாத இடத்துல போட்டிங்கன்னா மற்றபடி ரொம்ப எளிமையாக அழகாக அந்த இதெல்லாம் நல்லா இருந்தது அது என்ன கா காசோலை புத்தகம் ஆமாம் நல்லா இருந்தது வாழ்த்துக்கள் நட்பு என்பது சாதாரண வாசிக்கிற புத்தகம் காதல் என்பது காசோலை புத்தகம் அது ரொம்ப நல்ல வரிய நல்லா கவிதை மாதிரி அது கணக்கு உள்ளவர் கையில் மட்டும்தான் இருக்கும்
காதல்ன்றது ஒரு கணக்குன்றாங்க ஆமா கணக்கு பண்ணுங்கிறாங்க அதான் நம்ம வழக்கு மொழியில் சொல்றதா இருந்தா காதல் கணக்கு அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த வயதுல சின்ன விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப தெளிவாக பேசுவது ஆச்சரியமானது இந்த பொண்ணு ஒவ்வொரு முறை வரும்போதும் நல்ல உற்சாகம் தருகிறார் நட்ப பற்றி நட்பு இல்லாத ஒருவன் எவ்வளவு வசதியாக இருந்தாலும் அவன் ஏழை தான் அப்படின்னு சொன்ன செய்தி எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி நல்ல நட்பு என்பது ஓடி வந்து உதவி செய்வது உடை அவிழும் போது கை அங்கே ஓடி நிற்பது போல வந்து உதவி செய்யக்கூடிய நட்பு அப்படின்றது அதில் பரிமையாளர் உரை எழுதுகிறப்ப சொல்வார் இந்த ஆடை அவிழும் போது கை வருது அப்படிங்கிறது ஒரு வரி சேர்த்துக்கிட்டு சபையின் நடுவே அப்படின்பார் ஏன்னா இப்போ பாத்ரூமில் ஆடை நிகழ்ந்தால் தப்பு இல்லை சபையின் நடுவே ஆடை நிகழ்ந்தால் அப்போ கை ஓடி வந்து பற்றுவதை போல் பற்றணும் அதுக்கு அது நீங்கள் நினைவூட்டல் செய்தது ரொம்ப நல்ல விஷயம் வளர்ந்து வருகிற இளம் பிள்ளைகள் இப்படி பேசுவதை பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது புதிய தலைமுறையின் இந்த தேடல் பல முத்துக்களை மேடைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறதுன்னு எனக்கு பல தேடல்களுக்கு வழிவகுக்கும் இந்த நட்பு அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்கும் போது உங்கள் நினைவில் சட்டன உதிப்பவர் யார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இளமை காலத்து நட்புங்கிறது மறக்க முடியாத ஒன்று நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த அந்த பால்ய காலம் அதனால்தான் கடவுளாக இருந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா கூட தன்னுடைய குசேலன்கிற அந்த நண்பனை பார்த்தோடனே அந்த இதில் இருந்து சிம்மாசனத்திலேருந்து எழுந்து ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சிக்கிறாருன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அந்த தோழமைக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு இல்லாத தோழமை பொறாமையோ மற்றவையோ வராத ஒரு தோழமை அது ஒரு பெரிய சிறப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய நண்பர்களை பார்க்குறப்ப ஏற்படுற ஒரு மகிழ்ச்சி வேறு எதுலேயுமே இருக்காது அதுதான் ஒரு ஆச்சரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் சொல்றது போன சட்டன ஓடி விடுபவர் உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னோட பள்ளி பருவத்தில் நான் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருப்பேன் இப்போ என்னோடய வகுப்பில் ஆமோஸ் அப்படின்னு ஒரு நண்பன் இருந்தான் அவன் சிறியான மோட்டாவாக ஆள் நான் எப்போவாவது புத்தகம் ஏதாவது கொண்டு வரலன்னா அவன் அவன் புத்தகத்தை என கொடுத்துருவான் ஏன்னா புத்தகம் கொண்டு வராதவங்களுக்கு அடிபடும் ஸோ அந்த ஆள் என்னை அடிக்கட்டும்டா இது எதையும் தாங்கும் அவன் உண்மையிலேயே அந்த பையன் இப்போ இல்லை அவனை நான் அடிக்கடி நினைப்பேன் நான் அடி வாங்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அவன் ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் விட்டா என்னை தேடி கிழமாத்தூர் வருவான் சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டு வருவான் அவனும் நானும் சுற்றி இருக்கிற இடங்கள் மிக அதிகம் யாரோ எவரோ அப்படி தானே பள்ளியில் பார்க்குறோம் ஆனால் திடீர்னு ஒரு நட்பு அப்படி ஒரு கயிறு மாதிரி பந்தம் மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் கல்லூரி காலங்களில் இப்போ இன்றைக்கு என்ன நாலு பேருக்கு தெரியும் ஆனால் அன்றைக்கு ரொம்ப சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து வந்த எனக்கு அண்ணாமலைன்னு ஒரு நண்பன் அவன் அவ்வளவு அன்பு காட்டினான் அதே மாதிரி அந்த இதில் அஷ்ரஃப்னு ஒரு நண்பன் அவங்க எல்லாருமே அன்று முதல் இன்று வரை நமக்கு பக்க துணையாக இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு என்னை அடையாளம் கண்டு யாராவது ஒருத்தர் பேசுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எதுவுமே இல்லாத அந்த கல்லூரி நாட்களில் அவங்க தான் டீ வாங்கி கொடுப்பாங்க சினிமாவுக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொடுப்பாங்க எங்கேயாவது போகணும்னா கொண்டு போய் விடுவாங்க அந்த நட்பு இன்னமும் தொடருவது என்பது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிச்சயமாக எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் வரக்கூடிய அன்பு நண்பர்களிடமிருந்து பொதுவாகவே அதிகமாக ஜாதி மதம் இனம் எதுவுமே தெரியாது அதுதான் பெரிய ஜாதி மதம் இனம் தெரியாதுன்றத விட அதை தூண்டி விடுபவர்களும் அப்ப கிடையாது அதை பத்தி இல்ல எல்லாரும் எல்லாரும் விட்டு கூட்டு போய் சாப்பிட்டு தூண்டி விடுவதற்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்பதான் பயமா இருக்கு பயமா இருக்கு இப்ப என்னோட நண்பர்களை நான் சொல்லும் போது பாத்தீங்களா எல்லாரும் வெவ்வேறு சமயம் என்னுடைய திருமணத்துக்கு ஒரு இடம் பிடிக்கிறதுக்கு என் நண்பன் வந்த அஷ்ரப் இன்றைக்கு அன்றைக்கு கார் ஓட்டுனது அண்ணாமலைன்ற நண்பன் இப்போ என் பையன் கல்யாணத்துக்கும் அதே மாதிரி அவங்க போய் ஒரு திருமண மண்டபம் பிடிச்சு கொடுத்தாங்க எவ்வளவு காலம் இந்த காலங்களை தாண்டி அன்பும் நட்பும் வளர்கிறதுனா அதுதான நட்பின் பெருமை இல்லையா எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு உதவி புரிந்த மற்ற உறவுகளோடு ஒப்பிட முடியாத வகையில் ஒரு நண்பன் இருக்க தான் செய்வான் அந்த மாதிரியான நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் நவீனா உங்களுடைய இருக்கையில் நீங்கள் அதுதான் திருவள்ளுவர் வந்து திருக்குறளில் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்தில் அஞ்சு அதிகாரம் நட்புக்காக ஒதுக்கிப்பார் நட்பு நட்பு ஆராய்தல் தீ நட்பு கூடா நட்பு வரிசைய சொல்லிக்கிட்டே பழமை நிச்சயமாக இத்தனை நேரமாக பத்து பேர் பேசி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக தனிப்பட்ட தலைப்பு ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டது அந்த தலைப்பின் கீழ் இரண்டு நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் அனைவரும் 
அழகாக பேசியிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த கரவொலிகள் அந்த பத்து பேருக்கு முடிப்பார்கள் தற்போது பரிசு அறிவிப்பதற்கான நேரம் அதற்காக சில நிமிடங்கள் நடுவர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் நேரம் வந்து மாணவர்களுக்கு எப்படி நாம் இரண்டு நிமிடங்கள் கொடுத்தோமோ அதே போல இப்போது நடுவர்களுக்கான நேரம் இளநிலை பிரிவுக்கான முதல் சுற்று இரண்டாம் சுற்று நடைபெற்று நிறைவடைந்திருக்கிறது அதற்கான மதிப்பெண்களும் நடுவர்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு என்னென்ன வழங்கப்பட போகிறோம் அதாவது என்னென்ன வழங்க இருக்கிறோம் என்பதை முதலில் பார்த்து விடலாம் புதிய தலைமுறை வழங்கும் பரிசு கோப்பை ரொக்க பரிசு முதல் பரிசு பத்தாயிரம் ரூபாய் இரண்டாம் பரிசு ஐயாயிரம் ரூபாய் மூன்றாம் பரிசு மூவாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் அதே போல சான்றிதழ்கள் புத்தக தொகுப்பு டேபிள் மேட் அண்ணாநகர் சைக்கிள் வழங்கும் கிஃப்ட் கூப்பனும் வழங்கப்படும் அதே போல பங்கு பெற்றவர்களுக்கு புதிய தலைமுறை வழங்கும் நற்சான்று புத்தக தொகுப்பு தொகுப்பு டேபிள் மேட் அனைத்தும் வழங்கப்படும் தற்போது நடுவர்களை நாம் அழைத்து விடலாம் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு முதலில் மூன்றாவது பரிசை வழங்குவதற்காக மிஸ்ஸஸ் மெட்டில்டா ஜெயராணி செக்ரட்டரி எஸ் ஏ எஸ் வித்யாலயா சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருச்சி தற்போது நடுவர்கள் விளம்பரதாரரை சிறப்பு செய்யும் நேரம்
பரிசு கோப்பை ரொக்க பரிசு பத்தாயிரம் ரூபாய் சான்றிதழ் புத்தக தொகுப்பு டேபிள் பெட் அண்ணா நகர் சைக்கிள் வழங்கும் கிஃப்ட் கூப்பன் ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன உங்களின் பலத்த தரவுரைகளோடு நாராயணி முதலாவதாக இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்த அம்மா அவர்களுக்கும் மேலும் புதிய தலைமுறை சேனல் அவர்களுக்கும் இங்கே வந்துள்ள நடுவர் அவர்களுக்கும் முக்கியமாக விளங்கிக் கொண்டு மாணவர்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கம் இதில் வந்து ஐயா சொன்னார் லைக் பழைய சோறு அப்படின்றது சொன்னார் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பழைய சோறுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி வந்து ஐயா சொன்னீங்க அது தெரியுமா தெரியாதான் தெரியல இங்கே வந்து இப்போ வந்து பழைய சோறு டாட் காம் அப்படின்றது ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு நாலு மாதம் முன்னால் வரைக்கும் நான் சென்னை வரும்போதெல்லாம் வந்து அது எங்கே இருந்தாலும் வந்து ஆர்டர் பண்ணி ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணி அது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாது பட் அந்த பழைய சோறு டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு சேனல் போ அந்த இதுக்கு அந்த ஸ்விக்கி மூலமாக போயிட்டு அந்த ஃபுட்டை வாங்கி சாப்பிட்றப்போ நமக்கு கட்டாயமாக ஐயா சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கூழ் செய்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது வீட்டில் எல்லாருக்கும் தெரியும் பெரியவங்க எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதில் பார்த்தோம்னா அந்த பழைய சோறுடைய பெனிஃபிட்ஸ் அவங்க வந்து அந்த அந்த சாப்பாடு கொடுக்கும்போது வெறும் ஒரு இந்த சாப்பாடுன்னு மட்டும் கொடுக்காம அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த லீஃப்லெட்ஸ் பார்க்குறப்பவே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த காலத்தில் வந்து ஏன் வந்து அந்த நீர் ஆகாரம் அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு வந்து காலையில் ஒரு ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க டீ காஃபி எல்லாம் இல்லாதப்போ அது ஸ்டார்ட் ஆனது அதில் பார்த்தோம்னா நிறைய பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டயபிட்டிஸ் அப்படின்வாங்க ஹைப்பர் டென்ஷன் என்னவாங்க அதை விட வந்து மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது வந்து பெரியவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய சின்ன வயசுலேயே வந்து வருதுன்றாங்க ஏன்னா அது சொன்னது ஐயா சொன்னாங்க விளையாட்டு பற்றியும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேசுகிறாங்க இதில் பார்த்தோம்னா நிறைய முக்கியமான விஷயத்த நம்ம வந்து இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது மாணவர்கள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் பார்த்தோம்னா விளையாட்டு அப்படின்றது எவ்வளோ முக்கியம் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு மாணவர்களும் வந்து வெளியே போய் விளையாடுறது இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே தான் கைக்குள்ளேயே எல்லா விளையாட்டுமே விளையாடிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த சாப்பாடு அப்படின்றது ரொம்ப அந்த பழக்க வழக்கத்தை ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னார் அந்த பழைய சோறுன்றது நீங்கள் கட்டாயமாக அதை வாங்கி பார்க்கணும் அதில் வந்து இன்றைக்கி தான் சொல்கிறாங்க நிறைய அயன் கண்டென்ட் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்குது மேலும் வந்து சக்கரையை வந்து குறைக்குதுன்றது பெரிய ஒரு நியூஸ் வந்து அந்த லீஃப்லெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து மன அழுத்தத்தை குறைக்குது அந்த மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறப்போ நம்ம என்ன காரியத்தை நம்ம செய்தாலும் மிக சிறப்பாகவும் வெற்றி அடைய நம்ம செய்வோம் அவகையில் வந்து உணவு பழக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதை நம்ம கட்டாயமாக கடைபிடிக்கணும் இன்றைக்கி இந்த ஜங்க் ஃபுட் போல உணவு பழக்கங்கள்லாம் தவிர்த்து இது போல பாரம்பரிய ஒரு நல்ல உணவுகள்லாம் நம்ம கிட்டே இருந்தது நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் செஞ்சது கட்டாயமாக நம்மளும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண தான் அடுத்த வர தலைமுறையும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுப்பாங்க அவ்வகையில் வந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்த புதிய தலைமுறைக்கு எனது பணிவான நன்றி கூடி பெறுவீங்க நன்றி பாவேஷ் பிரசன்னா எப்படி உணர்கிறீர்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் என் போன்ற இளைய தலைமுறைக்கு வாய்ப்பளித்த புதிய தலைமுறைக்கு என் மாணவ சமுதாயத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு வரியில் நன்றி சொன்ன ஒரே ஆள் யார் யாருக்கு நன்றி சொல்ல நினைக்கிறீங்க என் பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழகம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் இளநிலை பிரிவில் முதல் மூன்று பரிசுகளை வென்ற மாணவர்கள் யார் அவர்களுக்கு என்ன பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன என்பதை பார்த்தோம் நடுவர்களாலும் விளம்பரதாரர்களாகவும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன அதே போல பங்கெடுத்தவர்களுக்கும் நிச்சய பரிசுகள் இருக்கின்றன புதிய தலைமுறை வழங்கும் டேபிள் மேட் புத்தக தொகுப்பு அதே போல நற்சான்றிதழும் வழங்கப்படும் இந்த போட்டியில் பங்கெடுத்த அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் அவர்களுடன் வந்திருந்த பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் புதிய தலைமுறை சார்பாக மிக்க நன்றி உங்கள் கரவலிகளோடு இந்த இளநிலை பிரிவை நிறைவு செய்யலாம் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு நடுவர்களாலும் விளம்பரதாரர்களாலும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன அதே போல பங்கு பெற்ற மாணவர்களுக்கும் பரிசுகள் உள்ளன புதிய தலைமுறை வழங்கும் நற்சான்றிதழ் புத்தக தொகுப்பு டேபிள் மேட் ஆகியவை வழங்கப்படும் தற்போது இளநிலை பிரிவுக்கான போட்டிகள் நிறைவடைகின்றன அடுத்ததாக முதுநிலை பிரிவில் இதே போல இரண்டு சுற்றுகளாக போட்டிகள் நடைபெறும் புதிய தலைமுறை சேனல்ல யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புதிய தலைமுறை சோசியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க புதிய தலைமுறை ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க டிஜிட்டல் தளங்களில் புதிய தலைமுறை எங்கேயும் எப்போதும்